Hatimaye Mwenyezi Mungu ametukutanisha katika sehemu ya pili ya simulizi nzuri. Na ni sehemu ya mwisho pia simulizi itwayo Amiga. Tulipoishia katika sehemu ya kwanza tuliona Ami akiwa pamoja na Gerard wakipata chakula meza lakini kuna bimdada aliingia na akaonyesha mahaba that kwa mwamba Gerard hofu ikatawala sana kwa Ami ni nani huyu ambaye anafika na kuanza kuonesha mambo ya I miss you kwa Gerard je ni ndugu ama mpenzi Krib sana katika sehemu hii ya pili tuendelee kufahamu mengi zaidi lango jina ni Lucas Lumbas kutoka hapa Simlis Maxim Tunzi Sumaya Basi tuendelee Misu Monita kifupi nilipanga ni kupigie simu baada ya kuwasili Hatimaye alimweka chini kidogo nikashusha pumzi yangu Ah Gerard siji kwa nini umetangulia kuja kabla yangu Unajua nitamani sana kufanyia surprise Actually nimekuwa good luck kwa ujio wangu hivi sasa Alibinya mikono yake kisha akaiachia na kukipapasa kichwa chake kama amekumbuka kitu. Haraka sana alibonyeza vidole vyake viwili na kusema, "Hey, nimekumbuka Gerard." Aliwahi kumkumbatia tena kwa fra. "Gerard, congratulations, umekuwa baba. How luck, do jamani." Hmm. Mimi huku ami nilikuwa hoi. Kwanza alikuwa nani yake hivi? Nilisi kuchanganyikiwa. Um Anita my love. Gerard alimtoa kwenye kumbatio huku neno love likivuruga akili yangu. Alikuwa mpenzi wake kwani? Oh, nilichanganyikiwa. Now you are here. Jiandae kumuona mtoto wangu wa thamani, binti yangu wa pekee. Anita alimpa macho ya wivu. Alimpiga ngumi begani kwa kutaniana. Da. <laughs> Sina bahati, hiyo fursa kufanya uite baba, nilistahili mimi. Kicho changu kuiripuka japo alionekana kutania. Binti yangu alifaa kuzaliwa na yeye. He? Anawazimu nini? <laughs> ah. Bahati mbaya sana ukapoteza chance. Mkwe wangu akawa huyo aliyekaa mezani. Mama mkwe alifika na jagi la juice akaweka mezani na kumsogelea huyo dada. Aliyekimbia haraka kumkumbatia. Sijui ni nani yao alikuwa kwa wakati huo sifahamu mzee mimi sikuwa tanaelewa chochote ila mama mkwe alivotamka kuhusu mkwe kuwa mimi nilipata kiburi na kuanza kula kwa madeko Yaani ta umekuwa na bahati mbaya baada ya Gerard kuangukia kwake Gerard alivozungumza hivyo aligeukia mimi na yani alionyesha ishara kunielekea mimi kisha akasogea nilipokuwa Yule Anita alisogea hadi upande wangu wakati huo sasa Gerard Alininua kutoka kwenye kiti. Yule dada bwana alianza kunikagua taratibu na hisi kabisa alijisemea, "Mhm, mm alistahili kwa kijakazi." Kweli kabisa ni staili kwa kijakazi. Mwe wangu lishuka mpaka kiwango cha mwisho cha fikra. Da, jamani yule dada alikuwa mrembo na alionekana wakishua kabisa. Hadhi sawa na Gerard, ila mimi eti ndo niwe mwanamke wake. Lo, Gerard ana masiara huyo. Um, ami. Anaitwa Anita. My childhood love. Ainaambia Gerard nikabaki na wivu. Japo nitikisa kichwa kwa sherehe na pendeza. Ah, uh, mpaka sasa jamani mapenzi ya binamu huwa hayafi. Ainaambia Anita, alitania ila moyoni sasa nilisi kabisa, mm, huyu mtu mbona kama anamaanisha? Nye, hmm, kidudu wivu. Alimtembea vibaya sana. Ya, yeah, inaonekana kama kweli eh? Gerard pia alitania huko akiniangalia. Sikuwa na namna zaidi ya kutabasamu ila kiukweli sikupenda kabisa. Mwalu alimleta jifti na kumpatia Anita. Alitaji kumuona. Bwana. <laughs> Gerard akawa na mchambua binti yangu kwa huyo mpenzi wake siji ndo binamu yake aho mimi sijui. Na ni kwa nasira nao mimi? <laughs> Waliongea na vicheko vya kutosha we nikiwa pembeni. Sasa hatimaye walikaa mezani kupata chakula. Mimi sasa nikawa ndugu mtazamaji. Gerard alifika siku hiyo tu lakini ghafla alikuwa kama ana miezi mingi akiwa na mimi. Alijiweka bize zaidi na binamu yake kuliko hata mimi. Majira ya jioni alitoka na binamu yake kwenda matembezi. Moyo ulikuwa na nyuma. Hmm. 
kikweli mimi atasikuwa na imani na ule mwanamke bila sababu kabisa Ami ni kweli nini kipenzi Gerard alinihoji hivyo Um nitaka mlete ah usijali usijali mimi ni mwanamke naelewa zaidi wanawake wanapenda nini Anita alinikatisha mapema kabla hata sijamwambia Gerard nataka nini Ha <laughs> kweli eh Eti amini kweli. Unaamini uchaguzi wa Anita? Gerald aliniuliza alafu nilikuwa kwao na alionekana kuwa na furaha zaidi akiwa na huyo dada. Japo ndani kabisa moyo wangu sikuwa tayari kuitikia ndio, lakini kwa mdomo sikuwa na mbinu zaidi ya kukubali. Ndio na imani naye. Nilimpa tabasamu Gerald ambaye alisogea na kunibusu mdomoni kwa kunyonya mate yangu bila aibu. Kisha kaniaga na kuondoka. Nitabasamu tu lakini kifupi. Hmm, nilinuna. Samajila ya saa mbili na nusu ndo wakati ambao Gerald na Anita walirejea wakakuta tayari watu wanajiandaa kupata chakula mezani. Mimi sikuweza kula nao kwani niliandaliwa chakula changu maalum maana nilikuwa nikinyonyesha jifti wangu. Sasa Gerald alionekana kushika mfuko mikononi mwake. Nilitaka kuinuka nimpokee ila kiburi changu cha wivu kilinizuia kuinuka nikazidi kukaa kumbembeleza binti yangu aliyekuwa karibu kusinzia. Ami. Ami sio kipenzi changu cha roho. Maneno alimtoka Gerald bila aibu nikafanya kama sijasikia kitu. Mama alinitazama akaishia kucheka kimya kimya. Gerald alipona reaction yangu hakutaka kurejea alivyosema awali. Huenda alipata aibu. Kitu pekee ambacho alifanya kujinasua katika aibu ya kukaushiwa. Ni kusogea karibu nami kisha kaanza kumshika shika shavu jifti. Oh binti yangu kipenzi. Zawadi toka kwa Mungu. Umelala tayari. Au msumbui mama. Alitaka kumchukua nikazuia asimtoe mikono ni mwangu. Gerard utamwamsha bado usingize hujakolea. Nilizuia na kuinuka kisha nikaelekea zangu chumbani. Nilifika chumbani na kumlaza mtoto kisha nikaanza kumbembeleza sisi Kwa kweli picha ya Gerard kufika siku hiyo kisha akajiweka busy na binamu yake Ise. I say I say say. Inakera. Inakera jamani. Nijitupia kitandani sikuwa tayari ukabiliana naye hata kidogo. Bwana eh. Endelee kukaa kwa Anita wake huko. Basi nikiwa chumbani nimelala tayari usingizi ukiwa umeanza kunipitia. Nilisisimka mwili baada ya kuhisi mguso fulani hivyo mahabla shingoni mwangu. Nilikurupuka hatari. Nilimwangalia mwanaume aliyekuwa kalala karibu yangu kwa utulivu akitaka tulale pamoja. Jana tunafanya nini? Huzifanya hivi binti yangu bado ni mdogo sana, anahitaji usimamizi. Nilalamika kabali kuniangalia kwa makini. Hmm. Kuli waweza kuwa mjuaji lakini sio kwa hilo ami. Kwa sasa binti yetu amekuwa mkubwa. Tayari na wewe haupo kwenye kizuizi bwana. Hainiambia kisha kalala karibu yangu nilisi hasira. Si alikuwa na Anita huyu au? Gerard, okay, number bas watch and lale tu. Number watch and lale bwana. Ami, umenikasirikia? Kwa nini uoji swali kama hilo? Mimi nimeuliza tu kwa sababu tangu nimerejea na Anita kutoka matembezi. Sijaona ukichangamka hata kidogo. Vipi nimeokera? Gerard Ivo naweza chana na mimi hata nikapumzika. Nieleze tu basi. Ndio, inawezekana umenikera sana lakini haina maana Gerard. Yule ni ndugu yako na sijui mlivolelewa. Vipi mimi ni nani mpaka niingilie mahusiano yenu? Mpo sahi kuendelea na kumbukumbu zenu utamu za utotoni. Nilimjibu na kulala zangu vizuri. Alisogea karibu yangu zaidi na kunikumbatia. Ami kipenzi changu, yule ni binamu yangu tu aliyezoea maisha hayo. Sina namna ya kumzuia ila kwa ajili yako bila shaka nitafanya hivyo. Tajitahidi kuzuia mazoea yaliyopita kiasi, kwa hiyo tafadhali usijisikie vibaya. Gerard, Gerard nimechoka jamani. Hebu nomba basi niache nlale. Nahitaji kulala Gerard. Sikutaka kumsikiliza sana maana nilisi kama ananichokoza tu. Kwa nini nani hadi asijielewe jamani? Mbona ni mtu mzima tu huyu? Ha? Kosa sio tu kumzoea huyo ndugu yake. Ina maana akuweza kujiongeza iwapo inaumiza kwa kutelekeza baada ya kuasili tu na kuwa karibu zaidi na mtu mwingine. Aliharibu siku yangu ambayo ilionekana kupendeza kabisa. Hatimaye nilala lakini Gerald hakuacha kunikumbatia. Usiku sana Gifty aliamka 
Lakini sikuweza kuamka ni muangalie mwenyewe kwa ni sikuwa ni mezoya bado. Alilia kwa sana kitaji kunyonya. Gerard ya kujua kama mwenzie sina ujuzi wa kutunza mtoto. Akawa naniamsha. Mpenzi. Mpenzi. Amka basi muangalie mtoto. Nijitahidi kuamka kidogo na kumsogeza jifti karibu yangu ili nimwekee chuchu mdomoni. Lakini hatimaye chuchu ilitoka nikiwa tayari nimesinzia. Hapo ndo akajua zaidi ya kwamba sina huo ujuzi. Ikawa kazi yake kumwangaikia binti yake usiku huo mpaka kashiba baada ya kupampu maziwa na kumpa nyonye. Kisha alimbadili nepi kwa tayari alikojoa na kuchafua mazingira na akafanya mengineyo kama kumbembeleza mpaka alale tena. Ilimchukua muda ila ilibidi afanye. Nilikuja kushtuka nikakuta ndo yupo anamlaza jifti karibu yangu kwa taratibu sana. Nikamwangalia na yeye akawa amenitazama. Usongea utamamsha. Aliongea kwa kunongona kisha akaja upande wa pili akalala lengo kubwa anikumbatie. Nitaka nimfukuze ila hmm, sikuweza maana nilihofia kumsumbua jifti cha ulizi. Alinikumbatia pale nikaisi kabisa mtu huyu kalala usingizi mzuri. Basi msikilizaji hatimaye kulipambazuka mapema sana japo mimi niliamka saa mbili wakati naamka sikuweza kumuona Gerard kitandani. Lakini wakati huo huo nilisikia maji yakitiririka bafuni. Hivyo nilikuwa bado mimi pamoja na binti yangu Jifti ndani ya chumba. Mlango ligongwa nikajua moja kwa moja atakuwa mama si mwingine. Maana ndio aliyezoea kuja chumbani asubuhi asubuhi. Nilisogea mpaka mlangoni kwa uvivu na kufungua mlango. Mama, umeamka salama? Alianza kunisalimia huku akinishika shavu kwa kiki usalama wangu. Nipo salama mama, shikamo. Nilimsalimia na kumkaribisha ndani. Akachukua nguo zote chafu huku akiniuliza kimya kimya. Una uhakika hamkufanya chochote mama? Mm. <laughs> ah, nilihisi kukabwa koo kwa aibu jamani. Eni mama hajasawa eti. <laughs> Nicheka kimoyo moyo tu. Na kubaki nimemtazama. Mama. Eh? Na hisi kama umevunja utaratibu. Huyo Gerard sio wa kuaminika kiraisi. Kwa makini mjuku wangu bado mdogo sana. Alinsistiza nikaelewa kabisa Gerard ana mapungufu mengi ya kupenda penda wanawake japo sikuwa na uhakika. Ah, mama usiwaze, hatukufanya hivyo. Najiangalia sana. Haya mwanangu, jitahidi sana kipenzi changu. Sitaki likukute jambo lolote tata wewe pamoja na mke mwenza. Naenda kufua, jiandae tayari chakula chako kipo mezani. Sasa <laughs> nilitamani sana nimwambie na kuja kufanya baadhi ya kazi. Lakini moja kwa moja nilikumbuka aliwahi kunifokea kwa sababu hiyo. Yaani unajua nini msikilizaji? Katika ile familia kwanza nilipofika hawakuwahi kutamani kuniona nikifanya kazi bila shaka walitaka kuona na kula vizuri alala vizuri na vaa vizuri walichohitaji kwa ukubwa zaidi ni mimi kumtunza mtoto wao na imani utakuwa muelewa mama yangu mama aliondoka hatimaye nikabaki sasa siliwele cha kufanya <laughs> nijitupia kitandani kwa mara nyingine tena sasa nikiwa hapo kitandani aliingia Anita kwa hodi ya moja kwa moja. Yaani akusubiri nitikie. Yaani ile mtu ana akishafungua mlango hodi tayari yupo ndani. Ndio alivyoingia Anita. Hmm. Nilishtuka na kuinuka haraka nikaka kitandani. Wifi mambo. Alinisalimia huku macho yake akiwa juu kama kuna kitu kapoteza hivi. Nilishindwa kumwelewa huyu binti mapepe ise. Msafi. Nilimjibu nikaona anaelekea mlango wa bafuni huku akiuliza. Hey, kaka Jared yuko wapi? Usiende huko yupo anaoga. Nilimpa tahadhari lakini tayari nilichelewa. Anita alikuwa kausukuma mlango wa bafuni na kumwangalia Jared aliyekuwa akioga bafuni. Hey. <laughs> Aha. Mbona makubwa? Nilishangaa sana. Huu ni ubinamu wa aina gani? Eh. Hey, huu binamu aliyokuwa nao hawa hadi kufuatana mabafuni jamani. <laughs> Ningefanya nini sasa mimi zaidi ya kutoa macho tu kumwangalia huyo mwanamke aliyekuja chumbani na ngonye pesi sana kulalia? Ningefanya nini? Eh? Au hata msikilizaji ungekuepo ungefanya nini? Na ndani yake sasa hakuonekana kabisa hata kuvaa nguo ya ndani ile. Kwani mwili wake ulijiweka wazi zaidi? Oh Mungu wangu. Hata kama ndio ulikuwa uzungu sio hivyo. Mm. 
Nilinungunika moyoni moyoni ila sikuwa na mbinu ya kuzuia kilichotokea. Ah, wewe, Anita, kwa nini umekosa hibu? Uelewi maana ya mtu kwa bafuni? Gerard alifoka kwa sauti. Nikamwona kama mnafi kitu. Ina maana huo ulikuwa ni mchezo wao. Hivi nadhani Anita tu anaweza tu akajizima tu data tu akaingia bafuni bila ya kuwa na utaratibu. Yaani inaonekana hiyo ilikuwa ndio michezo yao tangu zamani. Anita angeingia vipi moja kwa moja bafuni wapo wakuwa na mazoea? Huh? Ah, sorry. Sikuwa nafahamu. Aliwachia mlango. Ukajifunga wenyewe akanigokia mimi. Alikutana na macho yangu makavu yenye maswali mengi sana dhidi yake. Wifi, kwa nini ukuniambia? Alijifanya kunungunika na lawama zote akitaka ite kunitupia mimi. <laughs> Ah, sidhani kama sikukwambia isipokuwa ukunipa nafasi ya kuongea. Alafu sinoni mdogo mdogo kaisi sina akili. Hivi kwani wewe huelewi maana ya bafu? Au kuweza sikia maji yakitereka? Umefanya mambo kulingana mazoea yako. Nilimjibu na kuinuka nielekee huko kwa bafuni. Wewe jamani mbona unanitafsiri vibaya? Mimi mimi sijakuwa na nia mbaya. Mimi na Gerald tumezoeana tu kupita kiasi. Aliniambia akiweka sura ya bila atia. Ah, ni sawa, ikibidi wakati mwingine huo unakuja kumuogesha. Nilimjibu na kuingia bafuni mbele yake. Aliweza tu kuondoka pale kimya kimya huku mimi nikikumbana na macho ya Gerald aliyojia fedha. Ami, I'm sorry. Bwana potezea. Kama umaliza kuoga unaweza toka nahitaji kuoga. Binamu yako mpendo anakusubiri huko. Asije akanichungulia na mimi. Gerald alikosa usemi. Akabaki kunitazama tu. <laughs> Hata hivyo alikuwa akamaliza tayari. Ami, naomba tuoge wote. <laughs> Gerard mnombo toki nje basi. Ah. Nilimfokea hapo kifupi tu. Alijua kanikera. Nilihisi hasira. Alitoka nje ya bafu akiwa na tolo lake kiononi. Nilioga zangu kimya nikiwa na maumivu moyoni. Jamani Gerard alizidi kwa nini azoeane hivyo na binamu yake? Hatimaye nilimaliza kuoga na kukuta Gerard ashavaa na gift kavaa vizuri tu zaidi ya nilivyotarajia yani. Kweli Gerard alikuwa ni mjuzi mzuri wa kumtunza binti yake. Nikasogea kabatini kuchukua nguo akanizuia na kumuonyesha nguo kitandani. Va hizo. Nileta mahususi kwa ajili yako. Leo nataji tutoke tukafanye ununuzi kwa ajili ya binti yangu na wewe pia kisha twende kwa mama mkwe. Nilishangaa nikageuka kwa umakini kumtazama Gerard. Usiniangalie sana. Ni siku ambayo nilikuwa ili kuwa na staili kumuomba mama samani na kupokea adhabu yoyote ile toka kwake. Alipongea hivyo nikakumbuka siku yenyewe ya uchungu hakuna aliyekuwa na namba za mama yangu. Ni vipi walipata? Gerard, hivi unaweza kunieleza ni vipi mama mko aliweza kupata namba za mama siku yenyewe na umwa uchungu? Aliniangalia kwa makini kisha akanijibu. Bila shaka nizipata kwa rafiki yako Mirako. Mama ilazimisha kumtafuta mama yako. Akuombe ili njia yako ifunguke. Kwani kupotezana naye kwa muda mrefu ili wafanya wahisi hatia kubwa na mtoto wao huwa hazaliwi kirahisi mahali kwenye vinyongo. Sikuwa na neno la kumjibu. Niliweza tu kunyamaza kimya na kuvaa nguo zangu alizoleta. Wow, nilipendeza sana. Nikabaki kujitazama mwenyewe na kujifagilia. Japo nilikuwa na mabadiliko kadhaa baada ya kujifungua mtoto wangu, ila kwa kweli msikilizaji mwili wangu ulikuwa mzuri usio na mabadiliko mabaya sana. Kwa sababu unajua nini? <laughs> Nilitunzwa vyema. Yaani tunzo vyema kiasi kwamba nilihisi kuwa mrembo zaidi ya mwanzo. Sasa baada ya maandalizi tulisogea mezani kupata kifungua kinywa. Asubuhi hiyo Anita pia alikuja kupata kiamsha kinywa. Gerard hakutaniana naye kama hapo mwanzo. Kwa kweli mimi sikutaka kumzoea kabisa. Yaani kimjumla nilimdharau. Mama, unapaswa kula inavyotakiwa. Sitaki mjukuu wangu akose maziwa wakati wa kunyonya. Ni muhimu sana ukimjali. Mama mkwe alikumbusha juu ya mjukuu wake ambaye ni binti yangu kila wakati. Sawa, bila shaka nitakumbuka hilo mama. Anti, mimi leo naondoka. Anita aliingiza mada za kuondoka ghafla tu, kila mmoja akashtuka na kugeuka kumwangalia. Maana alikuja na begi kubwa la nguo. Japo ilikuwa mgongoni, ile iliashiria kabisa takamda mrefu. Hey, 
Kwa nini haraka hivyo? Mama alimuuliza kwa mashaka. Ah, amna. Naona kama um, uwepo wangu utakuwa tatizo kwa wengine. Nafikiria kuondoka hapa itakuwa njia bora zaidi. He? <laughs> Sawa kama unaona hivyo ufike salama mpendo wangu. He? <laughs> Hani lis kucheka. <laughs> Mama alijibu kirahisi kabisa yani. Hata hakumuuliza kwa nini aongee vile. Alikubali moja kwa moja. Hmm. Mama. Kwa nini umeruhusu aende kirahisi hivyo? Amekuja kuishi nasi kwa muda kadhaa. Anafaa akae mpaka ratiba aliyoipanga itimie. Mbona ajishuku kuwa kikwazo kwa uwepo wake? Kuna mtu kaingilia njia zake? Gerard, <laughs> Gerard mpumbavu kabisa Gerard. Kwani ilikuwa lazima mtete kwa kuuliza hivyo? Nilimtukana kimoyo moyo tu lakini. Ah, hapana. Hakuna aliyemzuia kukaa kwa muda na astahili kukaa. Isipokuwa tu ni yeye anayejishakia. Eh? Sasa kwa nini umkabe mtu kwa na sehemu isiyo stahili? Eh? Anita mama, uende tu nyumbani sawa eh? Siku hao watu unao wanyima utulivu wakiondoka utakuja. <laughs> ah, jamani ilicheka kwa chini chini kwa sura ya Anita. Ilivopigwa na vumbi la aibu. Ina maana alikuwa akimtafuta usaidizi. Yaani ni kama Alivongeva alijua labda atasaidiwa na mama mkwe. He, he. mama mkwe mwenye ndo kwanza anamwambia ondoka nenda salama tu. <laughs> Mwalu, hakikisha umemfungashia wifi yako vitu vyote vinavyostahili kwa ajili yake na mtoto. Sitaki wateseke wakiwa mbali na hapa. Sawa mama. Mwalu alijibu nikakosa neno. Nilis kama huzuni yangu imeyuka. Gerard alimwangalia Anita ambaye aliweza kudondosha hadi chozi kwa majibu ya mama. Kisha akarejesha macho yake kwangu. Nilioonekana kufurahi na wala hata mimi sikujali. Sasa baada ya kifungua kinywa bwana tuliondoka kabla ya Anita. Na Gerard hakumuuliza tena iwapo ataondoka au la. Kifupi nilikuwa na wivu iwapo angemfata bila shaka. Hehehe he, nisingemuelewa. Tuliingia kwenye gari ya nyumbani, Gerard akawa dereva nikiwa nimembeba mtoto wangu karibu na Gerard. Gerard alikuwa akimtazama kila mara mimi nikiwa kimya. Mara simu yangu kwenye mkoba ikaita. Nikawa naitafuta nipokee kuangaika kwangu kulinyima jifti utulivu. Gerard akanionya. Ami, hivi unaweza unaweza kaacha kumsumbua binti yangu? Eh? Eh? Jamani, kwani huyu binti kawa yai? Eh? <sighs> Nijiuliza kimya kimya tu nikaendelea kuangaika kuichukua. Ya bwana, sitaki msumbue binti yangu. Alifoka nikalazimika kumweka jifti kwenye mapaja yake. Maana ile simu sijui alikuwa nani anapiga. Gerard aliniangalia sana. Ah. Na hisi kama nikikuacha na mtoto wangu kwa siku kadhaa tu watateseka sana. Hapana, bado unahitaji mtu wa kuangalia Amina. Gerard alitamka jina langu kamili. Ni wazi kabisa. Kutokuwa kuna kitu akipo sawa. Unajua sasa zote ameweza kuniita Ami au majina mahaba. Sasa leo ametamka jina langu kamili. Hmm. Kuna kitu akipo sawa. Hivyo nilimuelewa kabisa alichukia. Ila sasa mimi ningefanya nini? Ah, pote ya mbali. Na huyo binti yake bwana kwani ya kuzali? Ah. Bwana, utafiti tunalea yai. Samani, hii simu ni muhimu sana. Japo jifti ni muhimu zaidi. Acha basi nipokee. Yepomwambia hivyo alinikata jicho. Ah, jamani usiniangalie sana. Huyo ni Mira tu. Mimi sina binamu mwenye akili mbovu kama wako. Yepomwambia hivyo uso kamshuka akakaa kimya. Na hapo nikaamua kupokea zangu simu. Halo Mira, za siku. Nilianza na kumhoji hivyo. Hmm. Yaani wewe huna hata aibu eti za siku. Hmm. Tupo njiani na Sami tunakuja geita kama wiki moja hivi tutakuona tumuone binti yetu. We? Hivi <laughs> mwai kufurahia katika ulimwengu wewe? Taarifa alionipa Mira nilis kama vile anastahili kuelea angani. Niliinuka na kuanza kushangilia kwa nguvu mbele ya Gerard. Akalazimika kusimamisha gari. Mira, apia, unajua si amini hiki kitu? Nyie, nyie, nyie. Hivi kweli mnakuja? Hm. Basi kama uamini acha macho kama popo. Sami alitania, hapo ndo nikawa naamini ya kwamba wanakuja. We Sami wewe, eh jamani hatimaye jamani upo hai jamani. <laughs> Mone, kwa hili taka kusikia nimekufa ndo uje kwenye kaburi langu ni unililie ama. Semi mwenzio kwa sasa ni nae mtoto. Hakika hapa nakuja kutafuta mganga tu ni kuroge. Haizekani huyo mwanaume 
akuteke akili hadi unisahau. <laughs> Njoo shoga yangu jamani kutafutie mganga mwenyewe. Yaani anawajua baadhi yao. Alafu kuhusu mwanaume huyu ah nakupatia tu. Hana manufaa yote. <laughs> Gerard alitabasamu kimya kimya kwa huzuni. Ila mimi sikujali. He? Eti hana manufaa? Hmm. Wakati siku yenyewe tu kapokea mwanamke shoga yako alilia masaa 24. Mira aliongea kwa sauti. Asijue simu ipo na speaker bwana. Gerard niangalia na kutabasamu Kumbe na mpenda eh? <laughs> na isi aliwaza hivyo. We mira kwebu wacha basi wongo. Sitaki kwa mini huo wongo wako. Ami ndo wakuku wakulilia mwanaume. Eti sami ni alishanga kama chizi. Ah, acha basi umbea dogo. Kazana kuandika story. Mapenzi mwache mira. Mini jaribu mara moja tu. Yaka nipeleka vice versa. Sitaki na wawo kose maisha. Gerard alihisi kama na mshitaki. Ina maana kwa ajili yake nilikosea maisha. <laughs> Macho yake yaliashiria swali la aina hiyo. Hi? Kwa hiyo leo Amina ananifundisha. Eh, Mungu saidia hii mtoto yako hii. Hi, na hisi kama anatubu vile. Na status zako za siku hizi hata sielewi shoga yangu. Umetubu nini? Nilipata aibu nikatamani ukata simu. Mana Sami alikuwa ni mtu mwenye mdomo mrefu sana. Yaani hachelewi kutamka aibu zangu mbele ya mume hapa. Eh Sami na wewe naye ujue nipo na shimu yako hapa. Niliongea kwa upole, Gerard akanitazama. <laughs> ah jamani wao, shimu lake yuko hapo. Mwambie basi asijali, mimi ni msiri wako, hakuna atakachojua kuhusu wewe. <laughs> yaani jamani Sami ni zaidi ya zoba. Sando nini iki? Ah bwana, sasa si ushajivunjia uaminifu. She mimi niko upande wako. Amina akizingua, nishirikishe, nitajua namna ya kushughulika naye. Mira kwa kidogo alikuwa na akili. Ila ile chata nyingine. He. Eh, wasukuma wanasema ni mashwaro mageni. Na, usijali Mira, na kuamini. Gerard kiufupi ya kuweza kusahau usaidizi wa Mira kwa kumtetea gift akiwa tumboni. Nilimwangalia nikatabasamu ni raha sana mtu wako kuelewana na rafiki zako. Vipenzi. Niliwaza hivyo kimoyo moyo. Ah, Shem, acha ubaguzi bwana. Na kwa hidi nikija. Hmm, utamona huyo siu chochote. Kikubwa tu, ukithi vigezo. Sami alimtania Gerard. Gerard ni akacheka kwa fra. Hakika, alihisi Sami ni binti alijia vituko. Ukweli ya kukosea, ila sasa anamapungufu kibao. Kwanza kwenye mapenzi. Hmm, ni namba wani ruza. Uyu kudumu kwenye mapenzi huyo. Ha, ni ngumu sana. Alafu sasa amekumbana na mikasa kibao ya kudhurumiwa na sifanya chochote. Hana maana kabisa. Ah, karibu sana shemu wangu bwana. Nafasi kubwa yupo kwa ajili yako. Kwanza nitakuwa na raha zaidi kumiliki wake watatu kwa wakati mmoja. Gerard alimjibu hivyo. Wow, best shemera. Ah, jamani, simu inaisha salio. Ami au hujajua wenzako tupo single? Hm. Ah, jamani fanyeni basi kweli. Mira, hamjui tu nivofarijika kusikia mkiwa pamoja. Natamani kama ningekuwa katika tienu hapo. <laughs> Ami buwana, usisao mipose. We were once together and promised to live more than friends forever and ever and now ya. Mira ko alinjibu hivo, akimalizia na luga ya kingeleza, akiwa na mana ya kwamba tulikuwa pamoja na tukahidi kuishi zaidi ya marafiki milele na milele na sasa. Tupo. Pamoja. Sasa alikata simu na nikabaki na tabasamu tu. Ghafla sana nikaanza kukumbuka matukio yetu yamani tulivyokuwa enzi hizo. Da, nijikuta na cheka tu. Alafu neno mi pause ni jina langu mimi. Umeelewa eh? Ehe. Kwa ni jina langu hilo mimi. Na hilo jina bwana mimi nalitumia Facebook, Instagram na hata wao walizoea kuniita hivyo tangu tukiwa shule. Yaani mi pause. M W E afu hivyo. <laughs> wow Inonekana unakuwa na fura zaidi ukiongea na rafiki zako mpaka anatamani kwa weka kando yako milele Ainiambi hivyo baada ya kuwasha gari kwa mara nyingine na safari endelea Ah Gerard ukweli Siji ni kwambia kitu gani tu kuhusu wa rafiki zangu Kiofupi sina neno ila Ni watu flani hivyo ambao Wamekuwa na katika kipindi cha makuzi Tulikuwa marafiki tu lakini muisho wa siku Sisi ni zaidi ya marafiki Hatuwezi kujipa cheo cha ndugu lakini kifupi tunapendana sana. Na hakuna kubadilisha hilo. 
Kuna muda mwingi sana wa utani kati yetu. Lakini katika jambo la usili azi huwa tunapiana vyema masikio. Hmm. How lovely. Nilihisi hisia chanya kila nilipowakumbuka rafiki zangu. Hatimaye tuliwasili katika maduka ya nguo za watoto, tulimnunulia gift nguo nyingi sana na nzuri nzuri tu. Hakika ilinichanganya kichwa bado. Yaani anakuwa kila saa, lakini bado tuliweza kununulia nguo nyingi hivi. Wakati ataziacha muda si mrefu. Gerard zinatosha, hizi ni nyingi sana. No, huna haja ya kuweka mipaka linapokuja swala la binti yangu. Fanya manunuzi kwa kila nguo inayoonekana ni nzuri. Ikiwa unaona ugumu kwenye kufua, nitakusaidia. Kwa jibu lake moja sikuweza kurudia kumpinga tena hata kidogo. Sawa basi, siongei tena. Ninyamaza na kuendelea kununua nguo vile anavotaka. Jifti alipata nguo nyingi sana. Tukahamia upande wa nguo zangu sasa. Nye, hey, nilijua kuwa wanawake ndo wapo vizuri kwenye machaguo. Ila Gerard, <laughs> alijua kunipendelea sana. Alikuwa akitungua nguo kwa kuiangalia mara moja tu. Lakini anekaa kupita kiasi. Yanu tathani alinichona kwenye ganja chake. Alafu alichagua nguo nzuri zaidi. Gerard, naweza sema kitu? Nilimwambia hivyo kisha kaniangalia. Hmm, zungumza. Na kusikiliza. Your choice is more better than I thought. Hivyo mwambia hivyo akabaki kunitazama tu huko akitabasamu. Nilimaanisha ya kwamba chaguo lako ni bora kuliko nilivyofikiria. Kisha naye akaniambia I love you. Aliongea kwa sauti ndani ya supermarket ya hudumu akakosa kauli. Jifti alikuwa akitumbua macho tu kutuangalia sisi wawili huko akinyonya vidole. Nilishusha macho yangu kwa aibu kisha tukaendelea na safari. Gerard hakuacha mkono wangu tukitembea. Alitembea na mimi bega kwa bega kila kona. Mwisho tulimnunulia mama yangu vitu kadhaa kwani tulikuwa tukienda kumtembelea na taarifa tayari alikuwa nayo. Baada ya muda tuliwasili nyumbani kwa mama yangu tukapokelewa na mama pamoja na binamu yangu ambaye sikutarajia kama nitamkuta nyumbani pamoja na mdogo wangu wa mwisho wa kiume. Karibuni mama alitukaribisha kwa bashasha na hamu zote akili yake kimuelekea jifti. Binti yangu alipokelewa kwa shangwe na mdogo wangu akaanza kuzunguka naye kila kona. Uzuri hakuwa mtoto wa kukataa watu. Alikubali bila shida. Baada ya kukaa ndani macho wangu ya kungu yakatua moja kwa moja kwa msichana mbaye kiumri tu ilingana ila kimawazo hatikuwa ikupatana. Alikuwa ni mtoto wa mama yangu mkubwa aitwaye Eliza. Amina mambo za siku nyingi. Alionyesha tabasamu la bashasha nikaitikia pia. Safi za siku nyingi ndugu yangu. Ah safi tu Amina maisha yanasemaje huko? Hmm. Yanaendelea vizuri tu na yanaenda inavyotakiwa kwa uwezo wa Mungu. Ongera sana, nasikia na mtoto pia. Eh, ndio nashukuru Mungu naye kijana bila kutarajia. Hmm. Shem karibu. Alitoa tabasamu anana mbele ya Gerard. Nikamwangalia Gerard kwa makini aliye serious. Asante. Ni kama vile hakutaka mazoea naye. Hatimaye nilimfuata mama jikoni kwenda kusaidiana naye kuandaa kwa ajili ya mgeni. Eliza pia alikuja jikoni na kuanza kuniambia Shoga angu kweli we msomi Hata mambo yako ya kisomi kisomi tu Umechagua manume mzuri jamani Na kupata mtoto mzuri pia Hongera unafaa kuheshimiwa hmm. Mimi sikuelewa mana yake Kwa ni mimi na e hatukuwai kwa karibu katika utani Asante mpenzi Katika maisha unafaa kuridhika na unachopewa Jibu lako la mtoto wa bila kutarajia sijalipenda Haswa shemu wako Limemkera jifunze basi kusoma nyakati Eliza Samani dada, unajua mimi sijasoma ndo maana mshamba mshamba. Hivi nadhani ningesoma ningeishia kubeba mimba kama hivi. Ni basi tu maisha yenyewe yatabiriki katika kutafuta shilingi, nikaishia kupata kiombe. Maneno yake yalilenga pia. Hiyo ni maanisha na kusoma kwangu bado nilishindwa kudhibiti utu wangu nikaishia kupata ujauzito. <laughs> Kwa taarifa yako, mimi na wewe sio sawa. Siwezi sema gift ni kiombe aliyekuja bahati mbaya hapana. Hakika ni shukrani zangu tu kwa Mungu kunipatia jifti. Nitaishi naye kwa uzuri. Maana ni zawadi ilo ni jia kwa matumaini. Eh? Mhm. Mm eh, kwanza shukuru tu kwa sababu mwanaume alikuzalisha amekutunza. Natamani hata ungekutana na kabwela kama wangu. Heshima ingekushika. Hi? <laughs> Msikizaji, hivi mwanamke anazo aibu kweli? Ananisema nikiwa nyumbani kwetu. Unajua nitamani kumtukana eh? 
He. Ila mama akaniwahi. Jamani, hivi mtaacha kuongea mada potofu baina yenu? He? Kumbuka kuna mgeni sebeni, alafu msinifanye mimi mtoto mwenzenu kuzozana mbele yangu kwa mafumbo tu, pumbavu zenu kabisa. Ma alikasirika kweli kweli. Wakati huo nikasikia sauti kutoka ndani, alikuwa ni Gerard aliniita. Ami wangu. Nilimwangalia Eliza kwa kuitwa na Gerard. Neno ami wangu. <laughs> Kisha nikainuka kwa maringo na hivi sasa ni vasu ya kubana. He binti wa kinyamwezi mie na nilivyoumbika hatari we. Niliingia ndani kumfata mume wangu bila kuseta. Niligeuka nyuma kumwangalia Eliza aliyebakia kuniangalia kwa hivyo. Ah, Potele mbali. Tangu baba yangu aage, meishi mkinitakia mabaya kila siku na kumwombea mama yangu kupata aibu siku nikibeba mimba. <laughs> Ongera kwake mama. Alinifukuza nikapata hifadhi toka kwa jiradi na muda wa kumdhihaki hamkuweza kuupata. Niliongea hayo kimoyo moyo huku naingia ndani nilipoitwa na mume wangu Gerard. Mpenzi, jifti uko hapi? Sioni uwepo wake karibu. Gerard aliniuliza huko kanitazama. Eh, Gerard, mdogo wangu bila shaka ameenda kumtembeza mitaa yote. Si unajua tena sina ujanja. Gerard ni kama hakupendezwa. Hakupendezwa kabisa na hilo. Ila mwishowe sikuwa na cha kufanya. Ni binti yake sawa, ila yule pia ni mjomba wake. Ana haki ya kujidai akiwa naye. Sawa, nitaka tu kujua hilo. Aliniambia nikaondoka na kurejea jikoni kuendelea na majukumu yangu taratibu. Hatimaye kaka zangu wawili wakubwa waliwasili na kunikuta pale nyumbani. Na hisi kama vile mama aliwataarifu kuhusu jio wangu na Gerard. Hakuwa amenioa lakini alikuwa ni kama mume wangu. Kaka, karibuni. Niliwapokea na kuwakaribisha kwa salamu wakabaki kuniangalia. Hakika walikuwa wakubwa sana kwangu hivyo sikuwahi kuwa na utani nao. Na hata walinlea kama mtoto wao badala ya mdogo wao. Asante. Kaka yangu mkubwa aitwaye James. Aliongea na kunipatia mfuko aliokuwa ameushika. Ulikuwa na zawadi kwa ajili ya mama. Nilipeleka ndani na kumpatia mama ambaye alifurahia sana. Amina, leto basi maji ya kunywa hapa. Kaka Julius alinipa agizo nikafanya hivyo. Ndani walikutana Gerard ambaye hawakuwahi kukutana na ila walianza kusalimiana hapo bila shida. Gerard wangu alikuwa ni mwepesi sana wa kusoma nyakati. Hivyo hakuweka uchangamfu mwingi sana kwa kujishusha kwake kidogo. Aliwapa nafasi kaka zangu kujiona watawala. Maana walikuwa kwao. Muda wa chakula bwana ulifika. Tukaandaa hapo na kuapa nafasi Gerard kula na mashimeji zake. Ndipo walipata nafasi ya kufamiana. Huku mimi nilikaa pamoja na mama pamoja na Eliza. Wakati huo mdogo wangu tayari alimrejesha jifti akachukuliwa na wajomba zake wakubwa. Sasa kwa mama yangu maswali kadhaa kuhusu maifi zangu. Mama akaanza kunipa stori za bwana. Hakika alipata mabinti wengi sana japo wengine hawakueleweka ila wengine walikuwa na maana kwani walimjari sana. Hmm. Siku zote mtu asiye na kilisha na mwenye nacho. Mwenye nacho ataonekana anajali hata kama yupo Bize ila asiye nacho huonekana hana maana hata kama atatia mguu wake kila mwezi kuja kukusalimia. Eliza aliongea maneno hayo kwa kumdhihaki mama yangu. Hakika sikumvumilia. Nijikuta namwambia maneno makali ambayo sikupanga hata kuyatamka. Kama ilivyokuwa kwako na mama yako. Mlikuwa vipaumbele vikubwa kumdhihaki na kumsema mama yangu baada ya babangu kufa na kuomba mabaya mengi dhidi yangu kwa kuwa hakuwa na kitu. Ila mwisho wa siku Dua la kuku alimpati mwewe. Na mambo yamegeuka kwenu maisha yamekushinda umekuja kwetu kubweteka tu hapa na makalio yako hapa. Eh? Ikibidi uondoke tu bwana. Kwanza sioni sababu maalum ya wewe uwepo wako Eliza. Hivi kwa nini usiende tu kuuza mboga mboga hata umsaidi mama yako wewe? Unamaliza ugali tu unao una, 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 una uchumwa kwa jasho la kaka zangu hapa. Kwa vile hmm. Kwa vile mdao wetu ulikuwa tukila nilijua kumsema inavyotakiwa. Nilitamani ya zile hata kula chakula chenyewe. Kwa nilikumbuka kipindi nipo mdogo mama aliwahi kuniacha kwa mama mkubwa ili akamsaidie wifi mkubwa alikuwa akajifungua. Sasa mama mkubwa alinifukuza akidai nikitaka eti kuishi kwake basi nipeleke uonga. Hmm. Eliza kweli alichukizwa na kuhisi na msimanga tena na msimangia chakula. Ha ha atakuwa wazimu siku zote. Nyani hauni kundule. Walintesa sana hawa watu nyakati hizo. Hm, 
Kwa hiyo wewe unanisimanga kisa chakula chenu, si ndio? Aliniambia nikamtolea macho kumjibu. Hmm. Eliza, yewezekana ukasema kusimangwa ila huo ndo kweli. Na sidhani hapa kama kuna mtu anafahamu vyema zaidi yako kuhusu njani iliyokuwa nikishinda nayo, iwapo nitakuja kwenu bila unga. Na usisahau kama nilikuwa ni kila tu pindi kaka jemu akija kuniona. Nadhani nakumbuka zaidi mimi ndo nilikuwa nageuza mfanyakazi nyumbani kwenu. Kila nikifika tu na kuwa ni kama mfanyakazi. Niliongea kwa machungu mpaka machuzi yakanitoka. Eliza alihisi kuaibika na kuamua kuendelea kula. Hivyo ukiwa na kasoro zako kibao, usipende kuchochea kasoro za mwenzako. Inashangaza mama yangu alijaliwa moyo wa tofauti. Ningekufukuza muda mrefu sana tu. Ila basi acha tu yapite. Nilimwambia na kuinuka kumwendea binti yangu alisikika akilia. Baada ya chakula sasa tuliweza kujishughulisha na kuweka mazingira safi kabisa kisha nikapata wasaa wa kuzungumza na ndugu zangu nikiwaomba samahani kwani niliwakosea pakubwa. Uh, haina haja ya kuomba samahani iwapo mtu mwenyewe aliyesababisha ukwame ameamua kujitetea mapema na kwa ya kwamba atahakikisha anatimiza kile alichokikatiza. Na sisi ni kina nani sasa tuweke pingamizi mdogo wetu. Kikubwa wewe uwe na furaha. Kaka James au Jemo aliweza kuongea kwa uzuri na kunifanya niridhike moyoni. Nilimwangalia Gerard iwapo aliweza kuwatuliza. Haitabasamu baada ya kunitazama. Kaka zangu hawakuchukua muda sana kwa tayari kilichowaleta walikikamilisha. Taratibu waliondoka zao kimya na Gerard aliwasindikiza pamoja na Eliza. Mimi sikwenda maana nilikuwa namuogesha gift ambaye aliniposumbufu kwani sikujua kumuogesha vyema mpaka mama akanisaidia. Sasa baada ya nusu saa Eliza na Gerard wairejea kutoka kusindikiza wageni. Walikuwa kimya kiasi kwamba ni nilihisi kama kuna kitu akipo sawa hapo. Kwa kweli sio kama wivu linizidi ila ilipokuwa likija swala la Gerard wangu nilikuwa ni kama kicha. Sikutaka akaribiani kabisa na watu wa hovyo hovyo yani kama kina Anita, kina Eliza, sikutaka kabisa. Mama, sisi tunaenda. Nashukuru sana nimepata nafasi ya kukufahamu pamoja na kuzungumza nawe. Gerard alimwaga mama yangu baada ya muda kadhaa na mimi wakati huo tayari nijitayarisha kwa kuondoka. Sawa watoto wangu mfike salama ila natumaini ombi langu utalitimiza babangu. Mama aliongea akiwa anamaanisha kwa mazungumzo yake na Gerard. Sikufahamu aliombana kitu gani, hivyo nitamani kwenda chemba na mama nimuulize ila nilihisi kama nitaishia kuchambwa tu. Kwa hiyo nikaamua kukaushia kimya. Sasa tulirejea nyumbani hatimaye na kukuta Anita ameondoka tayari. Hatimaye nilipumua mwenyewe. Mama mkwe alimpokea kipenzi changu gifti na kumkaribisha vizuri tu. Kwa ni gifti huyo alionekana ni kavivu kutokana na kuchoka kwa safari kidogo tu. Leo nitalala naye. Alafu usiku nitamleta anyonye. Mama aliongea nikamtumbulia macho kweli kweli. Jared akatabasamu na kumsifia huku akiongea. Ndio mama, utakuwa umefanya la maana sana. Kwa leo tumechoka sana, tunahitaji kupumzika. Macho yangu ya huruma yalitoa kwa mama. Ina maana alisahau kitu ambacho huwa ananisikia kila siku jamani. <laughs> Nilikaa kimya tu. Ngoja nimuogeshe, najua ataamka hapa tu mnyonyeshe ashibe kisha nitalala naye mimi. Mchungaji hayupo kwa hiyo uwepo wake utafanya jinsi mkamilifu. Mama lakini sao kama anna kumbuka vyema sana na kumbuka vyema sana binti yangu kumbuka kujitunza <laughs> mama huyu nita kuongea kanikatisha aliniambia nikaisi kupagawa sasa ningefanya gifti kwa kisingizio lakini mwisho wa siku hata gifti amemchukua eh afu bila aibu anasema eti nijiangalie sasa ah, mimi nikata tamaa hatimaye wakati wa kula uliwadia na watu wakatawanyika kwenda kulala Sio siri nilijiweka bize na tamthilia kama mwalu. Mwalu alipenda sana tamthilia kuliko chochote. Yaani alikuwa akimaliza hii anabadili channel. Yaani asubuhi angefanya kazi zake mapema, mapema sana na kuweka mambo fresh ili aone tamthilia. Hakuwa anapitwa na tamthilia za Azam wala sinema zetu. Alikuwa na ratiba yake kamili ambayo mimi pia ilinivutia. Kwa ni mtu fulani ambaye alikuwa anajitambua. Sio mtu nakuta anaangalia ni macho yake muda wote kwenye TV na kazi aziende ila huyu mwalo alihakikisha kazi zote anazimaliza kwa wakati ili asipitwe na tamthilia. Kwa hiyo 
utakuta usiku saa moja mpaka saa nne usiku anaangalia tu Azam. Sije sinema zetu. Yaani aise, he, hapo mgusi. Alafu akimaliza sasa anahamia Kalas kwenye tamthilia zile za Kihindi. Alikuwa anaangalia mpaka saa saba usiku kisha nalala. Asubuhi atamka atafanya kazi zake zote. Alafu mapema anaangalia marudio ya sinema zetu. Kwa hiyo 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 ilikuwa ni kama stare yake kubwa. Basi usiku huo na mimi hmm, nikataka kumuiga mwalu. Jeradi bwana. <laughs> Jeradi alikaa chumbani muda mrefu bila kuja kuniita. Na mimi nikaendelea kuona tamthilia. Mpaka saa hivi naangalia tamthilia. <laughs> bwana kitu huwezi huwezi tu. Ai. Mwezenu usingizi ulinyemelea mpaka nikaongoza njia mwenyewe kwenda kulala. <laughs> Nilijua tu hautaweza kukesha na mimi hapa. Mwali alinitania. <laughs> Natamani sana Natamani sana kuwa kama wewe. <sighs> Siji hata nitawezaje jamani? Ah, Siji afu hata wewe unawezaje? Nilipiga miayo na kwenda kulala. Nilihisi kwa kuwa Gerald ametangulia chumbani muda mrefu basi nitakuta amesinzia. Niliingia kimya kimya na kumuona akiwa kalala huko kumbatia kitabu kifuani kwake. Sasa mdogo mdogo nilizima hata na kunyata taratibu. Kisha nikapanda kitandani na kuchukua shuka nijifunike. Mara, he? <coughs> Gerald mzima na mwili wake akanikumbatia mwenzenu. Nilishtuka na kutamani kulia. Kwa hiyo huyu kenge akua amelala. Ah. Mpenze, mimi ni shuka lako tosha. Ainiambia hapo nikajisi kukata tamaa. Maana nilihisi kabisa huyu hakuwa amelala kabisa. Hi, Gerald, kwamba huko amelala? Na lalaji aso wakati usingizi wangu upo. Aliniambia na kunikumbatia zaidi. Ah, jamani ana wazimu. Kwa hiyo mimi nilikuwa usingizi wake. Gerald, mama alisema kwamba ni afya zaidi wapo mtoto atatimiza miezi mitatu kamili ndio tuanze kufanya hivi. Kwa sasa mtoto wangu bado mdogo. He. <laughs> Amina wewe. Nimwasikia sana na huyo mama yako. Eh? Hmm? Nimwasikia sana. Anataka tu niondoke hapa bila kugusa. Gerald ailalamika akiwa kanibana kifani kwake. Gerald, mama hawezi kuwa muongo. Wewe, hebu kaa kimya bwana. Mimi ndo namfahamu. Iwapo angekuwa mwangalifu basi Abi na Cynthia wangepishana hata miaka mitatu. Lakini mwishowe wale wamepishana mwaka mmoja tu. Eh? Weka na miezi ya mimba. Wamepishana nini sasa? Ah, bwana, acha kukupotosha bwana. Gerald, kuna muita mama yako ni mpotoshaji? Huo ni hata aibu. Mimi kufanya hivi na wewe unao wanawake wengi bwana. Nilimsukuma pembeni akanivuta karibu yake zaidi. Wewe unawakika na hilo? Ndio. Wewe sio mtulivu. We pia ni playboy. <laughs> Sasa ndo nataka kucheza na wewe. Alianza kunibusu nikiwa sina akili bwana. Ai, Gerald kwa kweli ni muda wazimu. Alijua kuniweza. Alisubiri muda wote wa kujifanya kalala kumbe hakuna lolote. Usiku huo ulikuwa ni mzuri sana kiasi kwamba nilihisi dunia nzima ilinonia wivu. Gerard alikuwa ananifahamu vyema sana. Majira ya saa kumi na moja tena kama kawaida. Mm -hmm. Hapo sasa sitaki kusema sana. Ila ndio hivyo msikilizaji kuna watu umeshanielewa. Sijui kuhusu Gerard ila mimi nilikuwa nimemaliza muda mrefu sana bila kufanya hivyo kwa hiyo arosto zangu zote nitamani kuzimaliza siku hiyo. Asubuhi kulipamba zuka nikiwa kifuani kwa mzee baba. Aliniangalia kwa mahaba nikapata aibu mie. Angalia uko basi. Nitamani unikumbatie hivi daima na macho yako ya kongo yanantia hamasa kila mda. Amina, natumai kabisa jifti akitimiza miezi sita utakubali ni kuoe, si ndio? Alinihoji nikapata maswali mengi kichwani. <laughs> ah. Sijui kwa nini lakini ni kama vile sikuwa na uhakika na Gerald maisha ni mwangu. Gerald, mimi sitaji kuelekea moja kwa moja ndoani. Nataji muda ujue kwa sasa naishi vizuri na wewe kwa sababu nimejifungua mtoto wako ndo maana nafadhiliwa. Mistaki mtoto wangu atumike kama kigezo cha ndoa yangu. Ah. Nani kasema nitamtumia mtoto kama kigezo cha ndoa yetu ami? Mhm. Mimi nakupenda wewe. Na nakupenda kweli. Na upendo wangu mimi unamaanisha sidanganyi. Ainiambia nikatulia hapo kimya tu. Usiwe kimya ila sitapenda kusikia jibu la visingizio kila mara nikigusia swala la kukoa 
ni wanawake wengi sana wanaitamani ndoa. Hmm. Ndoa? Ndoa? Hmm. Kumbuka mimi nilikuwa mwanafunzi hapo kabla. Na hata matokeo yangu yalitoka. Uliniangalizia nilikuwa nimefaulu. Uwezi kunipa nafasi nikasoma kwanza na kutimiza malengo yangu? Eh? Au tuseme kwa ajili ya mtoto wako ndo tuhesabu maisha yangu yameharibika? Hmm? <laughs> Sawa ami. Sirudi tena kusumbua kimezi changu. Nitakisha nafata vile unavyotaka mke wangu. Nitakusimamia mpaka utimize ndoto zako kama nilivyoahidi kaka zako. Ila usinikatae, nitajifia mtoto wa mke mwenzio. Baada ya kuniambia hayo, nilijituliza chini ya mbawa zake na kwa muda sana tukaongea mambo mengi sana. Kwa ni siku hiyo bwana ilikuwa ni siku yetu. Siku zilisogea hatimaye wiki moja ilikuwa na ingoja kwa hamu iliwadia. Gerard alinisindikiza mwenyewe kwa kupokea vicha wangu wawili. <laughs> Na sijui hawa kifika maisha yatakuwaje. Kumbuka msikilizaji hii ni sehemu ya pili. Simlizi naitwa Amigar. Mtunzi anaitwa Smile. Naye kusimulia simlizi hii. Ni mimi rafiki yako kwa muda wote. Lucas Lumbas. Kutoka hapa Simlizi Mix. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Unaweza kunipata na tukawa pamoja ndani ya group. Sasa tulifika stand ya gari bwana, maeneo ya chato hapo na kuasubiri Mira na Sami waliosema wamefika. Hatimaye macho wangu mawili yalitua mbele ya wasichana wawili waliofanya moyo wangu kuguswa. Mmoja alivaa gauni la dark blue ambalo lilinyonga shapi yake na kutambulika kama umbo namba nane huku kichwani akiwa miziache nywele zake fupi kuonekana maridadi. Hakika alivutia kwa mtindo wake mzuri wa nywele ambao anaupenda zaidi. Sasa sisi tunapendelea kumuita msabato. <laughs> Unajua alikuwa nani huyo? Alikuwa ni Mirako. Huku mwingine alionekana kukaza shingo yake juu, macho kayatoa akiangaza kulia kushoto, akionekana kufadhaika. Na alivaa gauni refu la rangi ya kijivu. Gauni hiyo haikumbana, ilimpa nafasi ila haikuweza kuficha hipsi zake zilizochongoka. Ah, jamani binti wa Kiislamu. <laughs> alivaa ushungi kichwani kwake kufunika nywele zake. Sasa mavazi yake na mdomo wake <laughs> ni vitu viwili tofauti. Kifupi bwana marafiki zangu wote walikuwa ni warembo na kila mmoja alikuwa na mvuto wake peke yake. Hakika tulipokuwa shule tulikuwa sita. Na watu walipenda kutuita Six Butterfly, yani vipepeo sita. Kifupi tulijichagua wenyewe na tulipendana sana japo changamoto za hapa na pale zilikuwepo lakini hazi kutufanya tutengane. Sami, Mira Nilipaza sauti kuwaita hawa wawili ambao hawakuweza kuvumilia kunikimbilia baada ya kuniona. Jamani Amina, e Amina. Kwa pamoja tulikumbatiana kwa furaha bwana. Gerard ilibidi awe mpenzi mtazamaji kwa namna tulivyoonekana kama washamba waliokota barafu jangwani. Jamani nimekumisi. Eh, nimekumisi paki chefu chefu cha harufu ya mafuta kimenitoka. <laughs> Sami aliongea Ndio nikakumbuka mshamba huyu bwana hawezi safiri kwenye gari akaacha kutapika. Alikuwa akitoaibisha huyu kwa kila safari. <laughs> Ai jamani, hujaacha tu kutapika na safari zako zote. Nilibaki na shangaa na kumuuliza hivyo. <laughs> Natamani lakini Mungu ajawahi kunipa hiyo fursa. Nisaidie mwenzio mipose. Alichuchuma chini eti anaomba nimsaidie. Ah, hebu acha basi wazimu bwana. Inuka hapo bwana. Mira alimvuta nywele baada ya kuzipatia ndani ya ushungi. Alikuwa na nywele ndefu, sema alipenda kuzificha kwenye ushungi. Sami alinuka na kuvuruga nywele za Mira, eti anampapasa. Da, walizoea kufanya hivyo tangu mwanzo. He Ami, jamani Ami jamani kongezeka unene kidogo. <laughs> Ajabu sana hata mbwa anaweza kunenepa akinyonya damu za watu. Mm. Sami naye hakuishiwa maneno. He? Najiu kwapi? Mirako alimuulizia Ji ambaye sikujua ni yupi kauliziwa kati ya Jift na Gerard. <laughs> Kwa nikabaki kumtazama tu na akataba samu na kuuliza tena. Mm, jamani mimi namaanisha binti yangu Jift. Sami Gerard wa nini? Wakati huo Gerard alifika karibu yetu na kuwasalimia rafiki zangu wawili vichao. Hello Rembo. Sami alishusha macho yake kwa aibu taratibu na kumwangalia tokea juu mpaka chini kwa seresere kisha akaniangalia na kunikonyeza nitamani kuwahi kuziba mdomo wake kabla hajaropoka nilichowaza lakini mm -mm, nilichelewa wow hakika mmejipata ami hata usipoongea najua yeye ndo Gerard 
Nilipumua kidogo maana nilichoaza kukiongea. Asante Mungu. Ya ndo mimi. Gerard alipandisha kifua juu hakika ni mwenye huruma. Maana Sami namjua mimi mwenyewe. Hapo mimi ndo nilikuwa nikimjua kila mtu. Shem, mimi nashukuru kukufahamu. Ah, naitwa Sami au naweza kuniita Sumaya. Facebook unanipata kwa jina la page kama Simbizi ya Sumaya. Iwapo wewe nimpenda kusoma story au ujiunge na group langu la Facebook liitwayo Simbizi za Sumaya Mwendo Mtunzi. Kwa hiyo uh, huko utakutana hadithi za waandishi mahiri kama kina Silent Killer, kina Hassan Batazal, kina Patricia Anthony, Smashan, Anod Machavo, Professor Jumis na wengine wengi tu. Kwa hiyo ni wewe tu na usomaji wako. <laughs> na vipi kuhusu za sauti? Ah, hapo ndo megonga ndipo. Tanzania nzima au tuseme dunia nzima wanaifahamu vyema sana. <laughs> ni simulizi mix. Ukitaka simulizi za sauti, simulizi zangu zote nenda huko. Simulizi mix kule utaweka stress zako zote pembeni. Kule na simulizi simulizi aina zote. Kuna simulizi za maisha, simulizi za mapenzi, kijasusi, uchawi na kadhalika. Yaani hapo ni wewe tu na bando lako. Unapata tu kuenjoy. Wow. <laughs> Kumbe wewe ndo Sami mtunzi kwenye WhatsApp ya Mipause. Mm. Nilishangaa na maana Gerard alijuaje kuhusu hilo. Mbona siko nimemwambia au huwa anaiba simu yangu kimya kimya nini? Hapo nibaki najiuliza. Ya bila shaka, kumbe alikutambulisha. Sami pia alishangamana sikuwahi kumwambia chochote kuhusu shemo wake. Ah alinambia kama mwanaume napenda zaidi kujua mke wangu yupo karibu na watu gani. Wow. <laughs> Shem kama unaweza kutunza mdoli wangu vyema basi na ukabidhi bila shorote. Hakikisha hajutii kukufahamu please. Sami aliomba hilo kwa Jer. Usijali, nakupa hadi yako. Bas Gerard aliongea akimaanisha nikafurahishwa na mwongezi yao. Baada ya hapo bwana tuliingia kwenye gari na stories zikawa nyingi. Sasa Sami akataka kujua kuhusu namna ilivyokuwa hadi nikapewa kibali cha kuingia kwenye familia ya kina Gerard. Nikaanza kumpa hadithi. Alikuwa akifa kwa kicheko. Japo kidogo ili uzonesha. Ai. <laughs> yaani unafanya nitamani kuandika hadithi yenu. Yaani mapenzi yenu yameanza kama utani. Siamini kama Amina na mapepe yake katulizwa na mtu kama huyo. Alipotamka hiyo kauli Gerard akageuka kumwangalia kwa makini. Akatabasamu na koje. Kwa nini nipoje? Sista hile kwa narafiki enu. Sasa mire kwa alipoona swali lake, akaona sami atavuruga haraka sana. Haka mwai. Ah, nani kasema wista hile? Hakika ni baraka kubwa kwa ami kuwa na wewe. Be humble. Mira alimaliza utata, nikashusha pomze. Ah, lakini shimeji sami hajajibu. Gerard akarudisha mada mezani. Sami akatua macho kutuangalia kwa sura ya ibu. Ah, Yeni hapo um, <laughs> yani wishi mjitu wa Amina alivyokuwa siamini kama imekuwa rahisi kwake kupenda mtu da kweli unao bahati tuseme tu wote mna bahati Sami aliongea hapo maneno yasiyo na tija ila Gerard aridhishwa Sami akili mbili unya huyu <laughs> nitamani nipate wasani mtwangi mingumi sema basi tu ipo siku yake ngoja ni muhifadhi tu basi hatimaye tuliwasili nyumbani rafiki zangu akapokelewa kwa bashasha jamani. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kukutana nao. Walipomuona gift walifurahi zaidi. Mira akamnongoneza Sami nikiwa nasikia. Mtoto mzuri kama huyu shoga kwa alipanga karibu mara tatu akitamani kumtoa. Sami alitumbua macho kuniangalia kwa ghadhabu. Hmm. Usiniangalie hivyo bwana. Kwa nani alikuwa na hakika na Gerard? Nilimwambia ili aache kuanza kunioa kwamba sisi tungeshindwa kumlea huna aibu kabisa Sami alinitania ila kwa kumaanisha Gift alikuwa akikodoa macho na kunyonya vidole kadri alivyoweza Sami akawa anafurahishwa na kunyonya kwake vidole Mirako Mama yako aliwahi kusema eti wewe hapo ulikuwa ukinyonya vidole ulipokuwa mdogo na hisi kama vile amekurithi <laughs> Hivi huyu Sumaya aliwahi kuwa na akili kweli Sasa atanirithi vipi wakati sina undugu naye wa damu wa ukaribu na utetezi pia ni ndugu. Jerry alijibu hapo nikajikuta na tabasamu tu. Hiyo wiki moja wana mfulizo ilikuwa ni wiki ambayo kwa kweli nilikuwa na furaha kupindukia kwa sababu niliongozana sehemu nyingi sana rafiki zangu. Tena mara kwa mara wakati tukitoka basi gift ningemwacha na bibi yake. Kama hujaniangalia kwa makini hakuna mtu ambaye angejua mimi ni naye mtoto. Kulikuwa kuna maji nyumbani ila mwalu alitupeleka visimani kuchota maji siku moja moja tu kwa ajili ya Sami aliyedai anataka kupata mandhari ya visima vya mbali 
ili aunganishe matukio kwenye hadithi zake. Sasa siku nyingine bwana tulienda Pauline na kumbuka vyema sana tulichokoza mzinga wa nyuki. I say, hey, tulitoka Manundu. Mira kwa yale lani kazi ya Sami. Mpaka kamauliza ni stori ina gani hiyo iliyotupa maumivu. Eh, ni achen tu mwenye hapa nimengatwa. Ila hii inaitwa reality practical. Eh, mwanzo nahitaji kutunga hadithi ya kale jamani. Yaani mkasa wa kale mambo ya kifarume farume. Sasa nitaka kufahamu kiasi fulani kuhusu misitu. Sasa kujua kama tutangatwa na nyuki. Yaani jamani Sami, sungesema basi nikakuletea taramani za misitu kuliko kusababisha yote haya. Ona sasa tulivyokomeshwa. Ni lalamika hapo mira kondo usiseme. Bwana mtu endeni basi au bado mnafanya research. Gerard alitupeleka alitupongia mkono maana yeye alikuwa mbali na sisi. <laughs> Kwa kweli tulijicheka wenyewe na mwisho tukamfuata tu. Alipotuona akajikuta na cheka. <laughs> Kwa kweli urafiki wenu bwana hakika ameutendea haki. Bila shaka mtaweka historia. Tulihisi kuaibika kwa pamoja ila tukavunga tu na kuingia kwenye gari. Haitufikisha nyumbani na kutupatia dawa kila moja. Da, hey, hii inauma. Gerard kwa makusudi alisema atanipaka dawa chumbani. Alafu wengine wapambe na hali zao. Sikuwa na namna zaidi ya kuwatelekeza rafiki zangu na mwalo. Tatizo hupo na mimi ndio maana unaumia my love. Aliniambia na kunipuliza kwa utaratibu. Inauma lakini kumbukumbu tam Gerard hivi mwai kwa na marafiki kama wangu au mimi peke yangu ndio mwenye hiyo bahati. Ah, mimi na rafiki mmoja tu ambaye namuona ni bahati kwenye maisha yangu. Ni wewe ami. Naomba ubaki kuwa bahati yangu. Nakupenda sana na unajua hilo. Nilikosa kauli kwani alinjibu tofauti na vile ambavyo nilimuuliza. Sawa. Nami nikamjibu hivyo kivivu. Sasa baada ya siku tatu rafiki zangu aliniaga kuwa anaondoka kwani Sami huko Geita alikuwa amekuja kumsalimia mama yake mkubwa. Huko Mira kwa yeye akija kwa mdogo wake aliyeolewa huko. Kwa hiyo ni kama bahati tu akakutana kwenye gari walipofika Mwanza. Sikuwa na budi kuzunika. Ah, mfike salama mama zangu. Hakika kwa muda mfupi tuliokaa na nyinyi tumewazoea mno. Inaniwia ngumu sana kuwaaga tu. Mama mkwe aliwakabidhi upande wa kanga kila mmoja kanga za kufanana huku na mimi akinipatia moja zilikuwa na maandishi mazuri yaliyosomeka ya kwamba udugu sio kufanana ni kufana aliashiria nini zaidi ya kutamani urafiki wetu udumu hakika alipendezwa na sisi huku nikiachwa mpweke mwenyewe usijali kipenzi changu Gerard yupo kwa ajili yako mama mkwe alisema hivyo ila sikuwa na namna zaidi ya kujituliza pia Ami, acha basi nafikisha stendi kisha nrejee. Gerard aliniambia nikawa sina budi kubaliana naye. Hatimaye siku zilisogea baada ya wiki mbili kupita, Gerard aliondoka na kuniacha nyumbani kwao bado. Wakati huo sasa tayari nilikuwa naweza kujisimamia na kufanya baadhi ya kazi pia. Nitamani kuondoka pale ila ndo hivyo, niliambiwa nafaa kukaa hadi mtoto atimize miezi sita. Mawasiliano kati yangu na Gerard yaliendelea vizuri sana, paka wakati wa binti yangu kutimiza miezi sita ulipowadia. Mama Gerard aliniambia umefika wakati wa mimi kupewa nafasi ya kuchagua kwa ajili ya maisha yangu mwenyewe kwa tayari wameongea na Gerard kuhusu mimi. Iwapo yupo tayari kunioa na mikubali. Vipi kuhusu wewe mama yangu? Upo tayari? Swali lake iniacha hoi. Kifupi mimi tayari niliongea na Gerard na kumueleza kuwa sipo tayari kwa sasa. Basi kwa nini hakuweza kunitetea? na sikuwa na neno ese. Nilijikuta na kosa neno natamani tu kupata ushauri kutoka sehemu. Mamangu, mbona kimya? Tunahitaji kufanya maamzi sasa hivi sasa. Ha? Tena maamzi yenyewe sahihi. Si unajua kabisa haipendezi sana kwa watoto wadogo kama nyie kufanya zina. Kwa Mungu ni dhambi kubwa na inaonekana kama vile sisi tunawaunga mkono. Alafu ujuavyo baba mko wako ni mchungaji. Tena mchungaji wa kanisa. Na mimi mama mko wako ni mchungaji au unasemaje? Alimaliza pale kuongea risala yake nikawa sina budi kuongea kwani kulikuwa na haja gani ya kukaa kimya Kiofupi mama miso kama sipo tayari kwa hilo ila kikweli sikufikiria hivi sasa kuwa na ndoa hata hivyo sababu ya mimi na Gerard kufamiana zaidi ilikuwa ni jifte na mimi wakati huo nilikuwa nasoma natamani malize kile nilicho nilichokikomea njiani japo niliteleza ila angalau ni wape matumaini ndugu zangu. Hilo sio tatizo hata Gerard kasema hivyo. Lakini mama mkwe, 
kuna uwezekano mkubwa wa wewe kuolewa na ukiendelea na masomo pamoja na kutimiza malengo yako. Mama hapana. Sidhani kama nafaa kuchanganya ndoa na masomo. Ukweli ni kwamba sio kama namkataa Gerald lakini naona mara nyingi tupo mbalimbali mbali sana. Natamani kuwa karibu naye zaidi kwa muda kadhaa kabla sijafanya makosa kwenye maisha yangu. Nijikuta naongea hivyo japo ilikuwa mbele ya mama yake mzazi. Mama yule aliniangalia akakosa cha kusema. Haya sawa, naomba ukiweza kufikiria vyema zaidi utatafuta njia kunijibu mama yangu. Nisikulazimishe ila kumbuka ya kwamba ndoa ni ibada. Nijisikia atia baada ya yeye kuniambia hivyo. Basi hatimaye niliondoka na kuelekea nyumbani kwetu. Huko penyewe nilifika na kukutana na ndugu yangu aitwaye Eliza aliyekuwa akiishi nyumbani bado. Nilihisi kama nitaugua kwa kuishi naye ese. Sikuwa na budi kuishi naye hivyo. Mama yangu alinipokea na mada tajwa kila leo kuhusu kinachojadiliwa na pande zote mbili kwa Gerald na kwangu mimi. Kisha akaniambia kwamba ikiwezekana nikubali basi hata watue mahali ili nitambulike kama mchumba wake tu. Baada mama kuniambia hivyo nilisi kama angalau inaleta maana. Ndio binti yangu. Gerald ni bahati tu yuliyoangukia kwako usicheze. Wenzako wanatafuta ndoa mpaka kwa waganga wanachoma sijii ndumba na kuvunja nazi njia panda yote kwa sababu tu wapate ndoa. Ila wewe imekuja mlangoni kabisa. Tena mchana kwa upe, alafu naikataa. Mama, natamani kukubali ila nahisi kama Gerald hayupo kama ninavyomuona. Kifupi nina mashaka mengi sana. Mm -mm. Okay, fanya hivi. Kubali kuchumbiana naye kwa kuwa si utakuwa halali kwake. Mpe muda mwenyewe wa kuishi naye siku kadhaa. Mchunguze kisha fanya uchaguzi mwenyewe. Mama, lakini mm -mm, huna haja ya kuwaza mwanangu. Uhakika unafaa kuwa na we mwenyewe Amina. Usikubali kuadithiwa na yote kuhusu tabia mwanaume wako wewe. Mama aliongea kwa hisia. Nikaweza kumuelewa jamani. Hatimaye nilikubali kuchumbiana Gerald bila pingamizi. Wazazi wa Gerald walikuja nyumbani kisha wakaleta posa kufatana na utaratibu ulivyo. Baada ya kufata utaratibu, taratibu zote walinitolea hadi mahali niliyotakiwa. Mpaka hapo tayari nilikuwa mchumba halali wa Gerald. Sio tu mzazi mwenzake. Ndipo akaniomba kwa ajili ya kumchunguza vema nikaishi naye siku kadhaa. Sikuwa na budi kubali ombi lao. Sasa baada ya binti yangu kutimiza miezi nane, nilifanya maandalizi ya kwenda Mbeya alipo Gerald. Alikuwa akifanya kazi huko. Usiku wakati najiandaa alikuja Eliza chumbani kwangu. Wow, hatimaye unatambulika kama mchumba wa Gerald. Sijui tumia mzizi gani Amina wewe. <laughs> Msikizaje, unajua binti ni muangalia sana eh? Huu binti ambaye nilishi naye siku kadhaa bila kujua cha kumfanya. Uvumilivu wangu tu ulikuwa kinikifu siku hadi siku. <laughs> Kwani Eliza, wewe unataka nini eh? Sikumzuia mchumba wako wako wewe wala akutolee mahari. Wakati mnazalishana mimi nilikuepo jamani. Nilishiwa pozi na kumbeba binti yangu aliyekuwa akitambaa wakati huo. Nilimuogesha na kulala naye karibu kwani maandalizi tayari yalikamilika. Asubuhi na mapema sana niliamka kuelekea stendi baada ya boda boda niliyemuandaa kwa asili akanichukua. Nilipanda gari ya moja kwa moja kutoka Geita kuelekea Mbeya. Hakika haikuwa safari rahisi kwani nilifika jijini Mbeya kesho yake asubuhi. Nikiwa nimechoka hatari sana. Gerald alifika na gari yake kuja kunipokea pale pale stand. Nilikuwa nimechoka kiasi kwamba sikupata wasaa mzuri wa kumtazama. Sasa kilichochosha zaidi ni kusafiri na mtoto kwenye gari. Alichoka kiasi kwamba nilihisi kama ataugua maana lilia sana. Ah, mami wangu wa jambo. Gerald aliniuliza nikakosa neno. Ma, ukweli ni kwamba sidhani kama hajaumwa. Afanywe vipimo kwanza. Nilimjibu akaniona huruma kwa sura niliyoweka. Alichukua mabegi yangu mawili makubwa kwani nilipanga kukaa naye muda mrefu kabisa. Twende mke wangu, ukaoge ule upumzike. Najua umechoka sana. Aliushika mkono wangu na kuniongoza taratibu kuelekea kwenye gari. Hakika nilikuwa nimevurugwa na safari. Gari ndogo ya Gerald ilisafiri kama dakika na tano kutoka stand mpaka nyumbani kwake. Tulifika kwenye horofa nyingi za aina moja ambazo zilijipanga kwa herufi. Ile ilikuwa ni block D. Kwa maana hiyo nikaelewa kabisa zilikuwa ni nyumba za serikali, yani nyumba za watumishi wa serikali. Na hapo tuliingia kwenye lifti ambayo ilitufikisha mpaka ghorofa ya sita. Gerald alisogea kwenye mlango ambao nje uliandikwa Dr. Gerald Tantalela. 
mm, nikielewa kabisa hapo ndo kwake. Tuliingia ndani kulionekana kuwa rafu kabisa. Yaani sehemu ilikuwa pana lakini ilionekana kuwa rafu vitu yani havikuwa kwenye mpangilio wake. Huu ni muonekano tu wa sebule. Bado chumbani. Hmm. Hakika kichwa changu kiliwaka kwa mawazo. Mm. Niliguna tu mwenzenu baada ya kuona mvurugano wa nyumba ya Gerard. Gerard Monyaka geuka kunitazama. Mami, I'm sorry. So unajua nipo single. Aliponiambia masuala ya kuwa single sikuwa na neno zaidi ya kuwa kimya. Najua umechoka, unafaa kupumzika kwanza. Aliniongoza moja kwa moja hadi chumbani. Angalau sasa chumbani palikuwa pasafi kidogo. Kwa hiyo wewe uliona bora ujali chumba chako tu kukisafisha ukasahau kuhusu sebule. Mhm. <laughs> Mpenzi, sina ujanja. Hata hivyo sebule huwa naitumia mara moja moja tu tuka tunaangalia ngumi pamoja na mpira mimi na washikaji zangu. Ila kuhusu chumbani ndo kawaida yangu. Ha na ndio maisha yangu. Lazima nijali chumba na jiko eh. Ninyamaza kimya tu. Ah, usinungunike bwana. Sikwambii ufanye chochote hivi sasa. Mimi nahitaji tu ulale pumziki na mtoto wangu. Kwani amechoka anahitaji mapumziko. Ah, maji hapo ya kutosha lakini sana tu. Hatuna uhaba. Alinjibu na kumchukua gift aliyekuwa kalegea na safari. Akamuogesha vizuri kisha akampa dawa baada ya kumfanya vipimo akasema amechoka tu nisiogope. Wakati sasa na mimi niliingia bafuni kuoga kwa kweli nilichoka m... yani sio poa du. Kisha nikapanda kitandani kulala. Nilikuja kuamka majira ya saa 7 na dakika sita hivi. Yaani kasoro dakika 4 ifike saa 8. Mm, kweli nilichoka. Waifu umeamkaje? Umeamka hatimaye. Alisogea karibu na kunishushia kitandani baada ya kuninyanyua kwa mikono yake. Jifti alikuwa akicheza chini. Ishara aliamka kitambo sana. Gerard, najisikia vizuri sasa. Acha nitembee mwenyewe. <laughs> Najua naweza kufanya mwenyewe, lakini kuna nguvu nyingi sana katika mikono yangu. Na kuna raha zaidi nikifanya mwenyewe kukuinua mikono ni mwangu. Au sio kipenzi changu. Ainiambia nikawa kimya. Hatimaye tulielekea Sebleni, Jifti alikazana kutufata nyuma. Nilishangaa kuna sebule ikiwa safi zaidi tofauti kabisa na nilivyokuta awali. Ishara kwamba ilifanywa usafi. Mm, Gerard, ulifanya usafi? Ndio mke wangu. Nifanya mimi. Ukweli ni kwamba sitaki nikuchoshe. Najua ngilazimika kufanya usafi hivi sasa wakati bado umechoka. Mimi sikuwa tayari kwa hilo kipenzi changu. Aliponiambia hivyo, nilibaki kumwangalia tu na kumonia huruma. Gerard, ni wajibu wangu. Huna haja ya kuofia. Mimi ni mwanamke. Na ni mwanamke wako ajaye pia. <laughs> Nani alisema ya kwamba kupika, kufanya usafi wa nyumba, kuosha vyombo, kufua nguo, kuangalia watoto ni wajibu wa mwanamke peke yake? Hmm? Sidhani kama watu wanafaa kuishi kwa na, kwa, 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 kwa hizo imani. Wanawake tunawaoa wao wasaidizi wetu au uwezo wa maisha katika kila jambo. Na sio kwa ajili ya kutufanyia kila kitu. Sio sawa. Mimi sitaki nikupe hayo maisha mke wangu. Da. Hmm. Kikuli msikilizaji kwa maneno hayo niliona kama na bahati nzuri kwani Gerard ni mwanaume mmoja katika mia moja wenye uelewa huo na ni miongoni mwa wanaume kumi katika elfu moja wenye huo uelewa nilihisi faraja zaidi na kuhisi kumtii kwa kuishi naye milele niliketi mezani na hapo ndo nikagundua ya kwamba tayari Gerard alikuwa amepika alinipakulia chakula nikala bila kuchelewa Jifti aliukamata mguu wake akawa hana budi kumuinua na kumweka mikononi mwake kisha kantazama. Ame. Abe, nimekumisa sana. Baada ya kuniambia hivyo nijikuta na kuwa mtulivu kumtazama zaidi. Kwa nini lakini unaweka ugumu kufanya ni kuoe? Kuna imani na mimi? Ah, Gerard, kifupi nimechoka. Naomba tuzungumzie ili baadaye. Nilimwambia Gerard akanyamaza baada ya kujiweka bize na jifti. Nilisita kuweka chakula mdomoni kwanza. Lakini naomba usinielewe vibaya. Kwa kweli natamani kukujua wewe zaidi kabla sijachukua maamzi. Gerard alitabasamu na kunitania. Hmm. Rafiki zako pamoja na ndugu zako aliniamini moja kwa moja na kunikabidhi wewe. Wakiamini upo mikono salama. Alafu una mashaka na mimi jamani. Hmm. Gerard, kati ya hao wote ulichagua kuishi na mimi zaidi. Kubali kunisikia kwa sasa. Maana huu ni muda wangu na ukishanioa 
utakuwa na muda wako wa kuamua kila unachotaka. Sawa so, babangu. Gerard alihisi kubembeleza. Akafarijika kidogo japo ilikuwa chungu kiasi. Sawa, so, natumbe gift kwanza. Akikuwa kuwa kidogo tumpe mdogo wake. Mbona fujo zote hizi za kutoniamini zitaisha mioyo wangu? Gerard alitania hapo nikabaki kumteza matu. Hatimeni nilianza maisha yangu nikiwa na Gerard tulikuwa wa chumba tuliohalalishwa na pande zote mbili za wazazi hivyo haikuwa na shida. Ningeenda masomoni iwapo binti yangu angekuwa amefikisha umri fulani. Lakini haikuwa rahisi kwangu maana mtoto wangu alikuwa bado mdogo kumwacha na kwenda masomoni. Hakika ni kumdhuru mtu. Saratibu ilianza kuzoeana na majirani yani nilimaanisha wake za wafanyakazi wenzake na Gerard pamoja na marafiki zake nikawa na watambua. Siku zilisogea bwana miezi likimbia mpaka jifti akatimiza mwaka mmoja na miezi minne nikiwa bado nipo kwa Gerard. Kwa kati huo sasa sio siri kuna maisha tuliyaishi ambayo kuelezea sijui hata nisemeje msikilizaji. Yaani ilikuwa na nilikuwa na imani tosha na Gerard. Japo alinionyesha upande wa pili ambao kiufupi sikuwa nautarajia. Sio kama ni jambo geni no. Hapana. Sikuwa nimewahi kumkuta ana kwa ana. Ila kifupi hisia zangu zilikuwa mbaya kila wakati juu yake. Nilihisi kama Gerard ni mtu wa wanawake sana ambaye alificha makucha yake kwa kipindi kirefu. Japo alikuwa akinijali na kunipa kila kitu ambacho nilikuwa nakitaka ila haikuwa yani alikuwa aki, akinisaliti kimya kimya sana tu. Kumbuka hii ni sehemu ya pili ya simulizi iitwayo Ami Girl. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki ya kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Sasa nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Gerald bwana akawa ameenda kazini asubuhi. Ila alisistiza sana siku hiyo kuwa anatakiwa kuhudhuria zamu ya usiku. Kitu ambacho ni zoea kwani kuna wakati aliwasili kazini asubuhi na angerejea nyumbani jioni na wakati mwingine angeenda jioni angerejea muda gani asubuhi. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya mashaka zaidi kwangu. Mpenzi, jioni hiyo nenda kazini. Nilimuuliza kwa sababu nilikutana na ujumbe wa kutatanisha nilipokuwa nimeshika simu yake. Hakika ni mtu ambaye alimsevu kwa emoji ya maua. Tena yale maua redi mekundu. Lakini hakukuwa na jina. Ujumbe uliingia wakati nilishika simu yake mikononi mwangu. Ujumbe ule ulisomeka hivi, mpenzi. Usisahau kuja na epo langu. Alafu nitawasili mapema zaidi yako. Sitaki uangaike kuningoja na subiri utamu wako. Ah. Hebu fikiria hata nawe msikilizaji umepata ujumbe huo. Yaani ume yaani umeshika tu simu afu ujumbe ukaingia mbu. Hakika ulikuwa na ujumbe ambao ulinitatanisha baada ya kuona kwenye simu ya Gerald. Nitamani kumuuliza juu ya ujumbe ule ila nikahisi kama nitakuwa na haraka. Bora niwe mvumilivu kwanza. Ndio mami. Nafaa kwa hai, unajua tena harakati ni nyingi sana unapowasili kazini. Alinjibu, nikabaki kumtazama tu. Mbaya zaidi, alivaa kaptura na t-shirt pamoja na snika. Tangu lini alivaa hivi wakati wa kwenda kazini? Tangu lini? <coughs> moyo wangu uliuma kuona mtu ambaye nilimpa moyo, imani pamoja na mwili wangu, kumbe alikuwa akinisaliti. Sikuwa na mbinu zaidi ya kuwa kimya. Ami, dot yangu iko wapi? Nilimpatia kwani nilikuwepo kama msaidizi wake. Alibusu mkono wangu kama shukrani mara nyingi angefanya hivyo kila nilipomfanyia jambo. Gerard ndo naenda. Maswali yangu yalimtia shaka kwani haikuwa kawaida kumuuliza uliza hivyo. Ami, upo saa kweli? Alinioje kisha akaanza kunigusa gusa shingo akitaka kujua iwapo nitakuwa mzima au nina homa. Mbona maswali yasioeleweka yalikuwa mengi sana? Hapana Gerard, isipokuwa tu natamani usiende. Kikweli sijui namna ya kuzuia ila leo mwili wangu naisi kama unakuhitaji zaidi. Nilimtania hapo Gerard sasa kanikumbatia na kuniboso. Kama ni hivyo. Basi nisiende sawa eh? Alipoongea hivyo nikamtazama kwa makina kumweleza. Hapana itakuwa sawa usiende kazini kwa sababu yangu Dr. Gerard. Na imani wagonjwa wanahitaji mtu mwelevu na makini zaidi ambaye ni wewe. Nenda haraka kazini. Nilimsistiza japo nilielewa kabisa na mpeleka mwanaume wangu kwa mwanamke mwingine. Ila sikuwa na wakika, nitamani kwa kiki zaidi. Ami. Katika wanaume kumi duniani wenye bahati basi mimi ni mwanaume pekee ambaye nitashika namba moja kwa kuwa na mwanamke mwelewa zaidi. 
Kifupi najivunia hilo mke wangu, najivunia akili yako yenye uelewa mpana. Nakupenda sana mke wangu. Nilichukia maneno yake ya shukrani kwani alikuwa akipenda kunifanyia usaliti na ananiita mwenyewe kwamba mimi yani ni mwenye uelewa mpana. Hakika alimaanisha mimi ni mpumbavu namba moja. Kwani nilikuwa na mtoa mwanaume wangu kwa mwanamke mwingine usiku mzima. Kwa heri ya mke wangu. Aliniaga nikabaki kumtazama tu na macho yangu yakilengwa na huzuni. Bajiti ni sauti ya jifti ambaye kamwe hakuwahi kuweza kumuita baba yake mwenyewe baba. Siku zote alikuwa akimuita baba jifti, akimaanisha baba jifti. Ila Gerard alinama na kumuinua kwenye mikono yake. Mpenzi, nikuletee nini? Alimhoji jifti ambaye alijibu moja kwa moja. Dari alimaanisha gari. Ila yale yalivyotamka alisema dari. Uelekee wapi? Baby Wacha we, utenda na nani? Mama aenda, baba jiti aenda, bibi. Alijibu kwa kulazimisha maneno kutoka mdomoni, hakika ikuwa kazi rahisi kwa kikuangea. Sawa, lazima lete gari kubwa kwa jiri ya moyo wangu. Aya, eh, nambia kwanza, rangi gani, njano au simba? Nye, <laughs> ni simba, ate simba kubwa, juri. Binti alikuwa mwangiaji huyo kupita umri wake. Sema hakuwa anajua vyema ila alikuwa akiongea. Sawa chochote alichotaka jifti lazima baba jifti alete. Sawa eh? Alimbusu na kumweka chini kisha akanigeukia mimi na kuniambia. Ami. Leo speke mke wangu bila shaka nitawaagizia chakula sawa eh? Aliniambia nikaitikia kwa kichwa akanitazama. Mami, ni kama haupo sawa au nisiende? Alinihoji na kurudi karibu yangu akiwa na jifti mikononi mwake. Nilitambua kabisa hata ni mzuie kama kasha uandaa mchipuko wake huko bila shaka ataenda tu. Gerard, kama uwezekano wa kutuenda upo tafadhali sana naomba usiende. Nilimwambia akaniangalia kwa makini kisha akanikumbatia na kuniambia. Unaelewa zaidi ni wapi naenda, si ndio? Kwa hiyo sijali, ni kazi tu. Kesho asubuhi nipo free mke wangu, tutashinda pamoja. Acha niende ni waya alafu nitawahi kurudi. Aliponiambia hivyo nijikuta na kabwa na koo kwa maumivu ya kusalitiwa. Haikuwa rahisi kwangu kukubali kusalitiwa lakini sikuwa na ujanja. Majira ya saa kumna moja, na kumbuka siku hiyo bwana Gerard ya kutumia hata gari yake. Alichukua taksi kabisa. Kwa kuwa sasa nilikuwa nimevaa vyema sulori yangu pamoja na jezi yake ya simba na binti yangu alikuwa kavaa vizuri na nywele kasuka iliweza tu kumbeba na kuchukua boda boda kisha nikamwomba aifuatilie taksi. Sasa boda boda bwana hakuwa na hiana. Alifanya kufatana na maelezo aliyopatiwa. Taksili wasili katika hoteli moja ya kifahari, Gerard akateremka na kutoa simu yake, akaanza kuibonyeza baada ya kumlipa dereva taksi, nikiwa nashuhudia kwa macho yangu. Aliweka simu sikioni na kuitoa huko akitabasamu kwa wakati mmoja. Mwanadada mmoja mrefu na mneni mweupe alisogea karibu yake akitabasamu. Hakika nilipata wivu sana. Da Mwanamke yule alionekana kuwa nyororo na wagalama zaidi yangu. Alafu alikuwa ni mrembo sana. Japo mimi nilikuwa ni mdogo kwake alafu yeye alikuwa mkubwa kuliko mimi. Alimkumbatia Gerard ambaye alimrejeshea kumbatio na busu la mdomoni mbele ya macho yangu. I say, I say. <laughs> Aha. Nilihisi kuripuka kwa wivu. Niliona kama dunia imesimama kichwani kwangu I say. Gerard hakuona shida kumbusu mwanamke huyo. Hakika linaumiza kichwa nikaisi ya kwamba uvumilivu utanishinda. Nitamani nisogee mbele yao ili wajue nimewaona, lakini moyo wa subra ukanipa nguvu ya uvumilivu. Dada unanilipa niondoke. Dave boda boda alinaongelesha mimi niliyekuwa nimekabwa kwa kwa maumivu. Ah, hapana, naomba nisaidie kitu mara moja hapa. Nilimwambia nikiwa na sura ya mfadhaiko. Dave boda boda alinitazama nikampatia simu yangu kisha nikamwambia Nambo ni pige picha hapa. Aliteremka kwenye pige piki na kushika vyema simu yangu ambayo nilimpatia. Nilikaa vizuri kabisa na binti yangu tukajiweka sawa sawa kupigwa picha. Dereva boda boda wana aitupiga picha kadhaa huku akilivuta eneo la hoteli vyema pamoja na kuwavuta watu wawili waliokuwa wakiingia ndani ya hoteli kubwa ya kifari. Dada picha zako eze. Alinipatia simu nikakagua hakika nilifurahishwa na upigaji picha wake. Ulikuwa bora na imara sana. Asante sana. Nilimjibu kisha nikapanda tena pikipiki yake. Basi tulianza safari ya kurejea nyumbani. 
Hakika wakati huo moyo wangu ulikuwa umetumbukia nyongo kwa kiasi kikubwa sana. Gerard ni mwanaume ambaye <laughs> msikilizaji basi tu. Yaani huyu mtu ni mwanaume ambaye nilimwamini sana lakini mwisho ameonyesha walisia. Safari ilichukua kama dakika za mwanzo hivi kwa siri nyumbani. Tuliwasili nyumbani nikamlipa dereva bodaboda kaondoka zake. Wakati naitafuta sasa yani na utafuta mlango wa lift sauti nyororo ilinisimamisha. Mrs. Gerard baada ya kuitwa niligeuka nyuma na kuangalia naye nita nani. Ndipo nikagundua alikuwa ni mleta chakula kutoka hoteli nzuri na maarufu pale jijini Mbeya. Kwa mavazi yake tu ndo niliweza kumtambua. Alitembea akiwa mwangalifu wa hatua zake huku akiwa ameatuliza macho yake mpaka aliponifikia. Nikakumbuka Gerard alisema atanitumia chakula sina haja ya kupika. Mrs. Gerard, nimeelekezwa kwako. Alinipatia box kubwa ambalo Nilazimika kubebwa kwa wangalifu. Likanipa shida kuingia nalo ndani ya lifti nikiwa na binti yangu. Mama ji, acha nikusaidie. Mwanamke mrembo aliyekuwa mke wa mfanyakazi mwenzangu na Gerard anaitwa Mama Hadija. Aliamua kunipa msaada kwani nyumba zetu zilikaribiana sana. Asante Mama Hadija. Sijui ningeweza vipi. <laughs> Sisi majirani Ume zetu ni wa moja tu kwa nini sasa tusiwe na sisi kitu kimoja? Alipotamka neno hilo sikuweza kuacha kufikiria picha ya Gerald na mwanamke cheupe kupindukia wakiingia hoteli na Gerald aliaga anaenda kazini ila kaishia kwenda huko kwa mchepuko wake. Da, I say. Au mimi ndo nilikuwa mchepuko sema sikujijua. <laughs> Maana unaweza kumwambia mwenzako ni mchepuko kumbe ndo mchepuko. Mama Jifti, unaanza nini? Mama Hadija alinisanua tukiwa kwenye lifti nikageuka kumtazama. Ah. Hapana nimewaza tu nimekumbuka kitu cha kutia huruma. Mm. Pole mama Jifti. Jifti alihisi uenda nimefadhaika. Akajikuta akitamka neno hilo kwangu huku akiashika shika mashavu yangu. Asante. Nilimkumbatia vema hatimaye tuliwasili ndani. Mama Hadija aliweka boksi la chakula mezani kisha akanisemesha. Mama Jifti, unayo bahati sana. Unajua mimi wako anakujali mno na anafanya kila jambo kwa kukupa furaha na kukuridhisha. Sisi wengine, hmm. da, inakera sana. Yaani mtu anakuchiti na huduma ndogo ndogo tu kama hizi mna, mnapigishana keleleani. Nilimwangalia kwa makini baada ya yeye kuchukua muda mrefu akiongea. Ah. Hmm. Acha kumsingizia baba Dije bwana. Yule ni mcha Mungu alafu. Niliongea kwa kumtania huku naumia pia moyoni kwani hata mimi usiku wa siku hiyo mume wangu alikuwa akinisalete. Mhm, eti mcha Mungu, sijaona bado. Alikaza mikono yake kiunoni akiwa ameshuka moyo. Ndio mpenzi, achana mapenzi madogo madogo. Kikubwa zaidi anakujali watoto wanasoma, unavaa unapendeza, hakuna unachokosa. Hayo mambo ya kuumizwa siji baada kusalitiwa atajua mwenyewe, kwa hiyo wala usimjali. Ikitokea umemfuatilia utakufa moyo. Kwani hakuna la kumfanya zaidi ya kutazama na kubaki tu umesimama kama bendera. Nilimpa mwenzangu ushauri ambao hata mwenyewe <laughs> sikujipa kabisa. Mm, mama Jifti, jambo kama halijakukuta uwezi ahisi maumivu wa mwenzako, usiombe kutokee baba Adija mezidi kabisa. Baba Adija, <laughs> kazidi. Mama Adija. Kwa sasa mimi kichwa changu kimevurugwa. Unajua unamuonea sana wivu mama Doto ambaye mume wake huwa ni mwaminifu kila wakati kwa mujibu wa maneno yake. Ila mimi katika haya maisha mm -mm, siwezi fanya kosa kubwa kama kumwamini mwanaume. He? Niliongea mpaka nikajikuta machozi yakinidondoka. Mm. Asa mbona kama mada vile imekugusa kweli kweli? Au uliwahi kupigwa tukio nini? Aliponioje hivyo ndo kujishtukia haraka sana nikafuta hayo machozi. Da, kwa kweli sifai kukuoji sana. Unaonekana kuchoka na safari. Ngoja basi mimi ni wawai wanangu atakuwa amerejea. Sasa mama Adija, mimi nahitaji kupumzika tu. Nilimwambia akawa ametoka ndani kwangu, nikafunga mlango na kujikuta na kabwa na maumivu ya kusalitiwa. Kweli kabisa Gerard alikuwa mkosa aibu kiasi hicho. Ha? Hata kama nimemzalia mtoto jamani, ndio akose aibu kwangu. <laughs> anyway, majira ya usiku nilimwandalia mtoto wangu chakula nikampatia akala. Ila mimi sikuweza kula kutokana na hali niliyokuwa nayo. Hivi hata wewe msikilizaji ungeweza kula kweli? Mtu anakuaga anaenda kazini. Afu kumbe anaenda kufanya kazi na mchepuko. <laughs> ah, ngoja nikae kimya tu. Ila nijiuliza iwapo nafaa kuamini picha ya kumuona Gerard na mwanamke mwingine. 
Nitamani kuamini tena. Nichukua simu yangu kumpigia simu angalau apokee anipe matumaini. Simu iliita kama dakika kadhaa mwisho ikakata. Akili yangu ilicheza nikakosa imani na jeradi kabisa kwa tukio ambalo nimeshuhudia mwenyewe. Hakika nilijuta kumfuatilia. Nilimpigia simu tena. Simu iliita kwa mara nyingine haikuweza kupokelewa. Picha ya Gerard akifanya mapenzi na mwanamke yule ilicheza kwenye akili yangu. Hapana jamani. Naomba nisiwaze hilo. Nilibaki kulia kwa maumivu tu. Majira ya asubuhi Ilikuwa ni asubuhi ya saa 12 na dakika 15 kengele ya mlango ilia. Nikalazimika kwenda kufungua kwani nilikuwa sebleni. Hakika stress za mapenzi msikilizaji zinilivuruga kichwa nikasahau kama hata mimi ni binadamu nafaa kupumzika. Mwishowe nikaishia kulala sebleni. Nilifungua mlango na mtu aliingia ndani alikuwa ni Gerard. Aliingia na sura tabasamu kana kwamba hakuwa ametoka kuni cheat. Akanikumbatia. Ami wangu nimekumisi jamani mpaka na jisinja. Ainaambia hivyo nikajikuta natamani kumchoma kisu cha mgongo kwa uongo anaonielezea. <laughs> Ami, bora upo kimya mami. Eh, kwa kuwa siweza kupokea simu yako. Ah, ni kwa sababu nilikuwa kwenye mm, bila shaka chumba cha upasuaji. Nilimkatisha kabla hajanipe cho kisingizio. Ya, yeah, upo sahi, upo sahi kabisa mke wangu. Nilikuwa kwenye chumba cha upasuaji. <laughs> <laughs> Ndio kuna vitu vingine ukivifikiria akilini unabaki unacheka tu. Yaani mimi nadanganya tu alikuwa kwenye chumba cha upasuaji. Kwa kuna hata hivyo sio mbaya na kweli alikuwa kwenye chumba cha upasuaji. Kuna mtu alikuwa anapasuliwa kweli. Na hivyo niambia tu kwamba siji mimi nipo sahihi aliniambia huko ananitazama kwa dadis. Na mimi nikatabasamu tu kwa sheria sina shida na hilo. Alikuwa ameoga vyema kabisa na nguo alibadili. Babaji mbona leo umebadili ngoma mapema? au ilikuwa uh, ilikuwa ni ngumu kuingia na pensi ndani ya hospitali. Si unajua tena mke wangu. Alinitania sikutaka kumfuatilia tena. Hakika machozi ya usiku huo yalikuwa kidokezo tosha kwangu mimi kuwa ni tabia yake. Mpenzi, naomba basi nipumzike. Hakika usiku nimekosa kabisa muda kulala. Aliniambia nikaumia zaidi, yani atoke kulala na mwanamke mwingine huko, alafu aje kwangu kuoga. <laughs> Aha. Bila shaka asingepata muda mzuri wa kulala akiwa na malikia wa moyo wake. Muda mzuri zaidi alikuwa nao kwa kuzagamuana na mwanamke mwingine. Roho iliniuma kwa mawazo hayo nikakosa cha kufanya. Tayari waweza enda kuoga. Nilimwambia na kuendelea na biza zangu huku nikiwaza kuondoka kwa Gerard siku hiyo hiyo. Hakika nilishukuru kwa kutokuolewa naye. Ami, mbona kama huna raha mama? Aini hoji nikamwangalia huko kwa langu likikaba kwa maumivu. Nijikaza nisimwambie kila kitu ila moyo wangu ulikosa ujasiri wa kuyavumilia maumivu ndani yangu. Nilianza kulia. Nilikuwa nalia taratibu bila kumtazama. Ami mbona unijibu? Aini hoji nikashindwa cha kufanya. Alikuwa tayari amechukua mswaki na kuweka dawa ili aingie kuoga. Nilinama karibu na simu yangu ilipokuwa na kumpatia Gerard nikilazimisha tabasamu. Vipi mpenzi? Aliweka sura ya bumbuazi. Hapana, natamani tu angalie picha zangu za jana. Nilimwambia akatazama zile picha na kushtuka kidogo. Ah. ah ami, hii hoteli unaifahamu kwani? Alinihoji kwa utata, nikaitikia bila kupinga. Mm, hakika naifahamu. Baada ya kumjibu, niliweka tabasamu bandia. Uli u, u, Ulifam vipi nani aliku nani aikupeleka Alipata utata kwenye sura yake nami nikaona ni mjibu Nilipelekwa na mtu anayenithamini mimi pamoja na binti yangu Nilimwambia baada ya yeye kuifungua picha ya mtoto akanionyesha akiwa amekakamaza uso kwa sheria na mtoto ndiye ndani naye Akashusha pumzi zake kwa ugumu na kurejea kwa swali Wewe ulithubutu vipi kwenda sehemu bila rusa yangu hmm? Na mtu huyo anayekuthamini nani? Aliongea kwa hasira kana kwamba hakuelewa maana yangu. Gerard, nilienda kwa sababu nitamani kufurahi nikiwa pamoja na binti yangu. Nitamani kufurahi nikiwa na mtu anejali uwepo wangu katika dunia bila kunicheti. Nilimwambia na kuiangalia sura yake iliyobadilika kidogo. Amina, naomba uache kunichefua. Naomba uache kunichefua. Unajua sielewi unachoongea? Nilitoka nje na mtu anayenipenda Gerard. Kwani wewe uliwahi kunipenda? 
Eh? Kucha kunidanganya tu. Hey. Nilivyoongea hivyo, I say nilishtukia na pigwa kofi zito ambalo litoa kwenye uso wangu. Ilinteremsha kutoka niliposimama mpaka nikakaa chini. Kifupi, ilikuwa ni ghafla sana kupigwa kofi na Gerard. Nilipigwa na butwa, nikabaki nimemtolea macho. Amethubutu vipi kunipiga? I say. Hey, hey. Akili yangu iliruka kwa Marienge. Nilinamisha uso wangu kwa mwamivu kisha nikainuka kwa sura mchanganyiko sio ileka. Wakati huo machozi yakintoka. Gerard. Gerard umenipiga. Nilimhoji kwa uchungu hasira na maumivu. Kwa nilitambua kabisa amenielewa vyema. Alinitazama akajikuta anapata sura atia. Ami. Kiufupi. Maneno yako wakati mwingine ana sio kama uelewi hizo picha zinamaanisha nini Gerard? Unielewa zaidi na ninajua ila mwisho umenipiga Gerard. Umenipiga Gerard. Nilifoka kwa hasira na kuinuka kutoka nilipokuwa nimechuchuma. Uso wangu ulibubujikwa na machozi pamoja na uchungu uliokuwa umefichika. Ami. Kwa kweli alipandisha mikono yake juu kwa ishara ya kuchanganyikiwa kisha kanisogelea ili anishike mabegani. Nungu niache. Nilimsukuma mikono yake. Haijao mara yako ya kwanza jaredi kunifanyia hivi. Najua mikuki ni chiti kila wakati. Nimenyamaza na kuvumilia. Kwa sura yako sio natia pamoja na mapenzi yako bandia. Nani angejua wewe ni nyoka wa ndumira kuili? Eh? Hakika nilipuka wakati huo. Na kweli nilimshambulia vya kutosha. Sasa uso wake ulibadilishwa kuwa uso wa aibu ila hakuacha kunitazama kwa udanganyifu. Hakika uongo ukiuzoea <laughs> unageuka tabia. Katika kitu ambacho ningekifanyia makosa Gerard, asante Mungu ameniokoa. Ningetokea labda nikaolewa na wewe, afadhali nijilinda mapema sana dhidi yako. Na leo nafanya maandalizi ili kesho asubuhi niondoke na binti yangu. Siawezi ya maisha. Hayo yalikuwa ni mamzi yangu tosha. Na wakati huo sikuweza kusubiri kulia kwa nguvu huku nikilalamika. Jared alisogea karibu yangu na kujaribu kunibembeleza. Kikweli kabisa sikuwa tayari kudanganywa na yeye tena. Jared, msitaki ongo wako tena. Hapo mwanzo zilikuwa ni hisia zangu tu, lakini leo hii nimethibitisha zaidi kwa ushahidi wa macho yangu mwenyewe. Sikuwa tumeenda kwenye pati ya Remi, ulikutana na mfanyakazi mwenzako Falaga. Ukiniacha mimi na binti yangu tumekaa. Ulimaliza masaa mawili yote bila kuja kwangu Gerard. Sikutaka kuamini kama hisia za kusalitiwa ni za kweli. Ila ujumbe wake ulitosha kueleza kabisa usiku huo ulikuwa ni usiku mzuri kwenu. Gerard, ukunipa heshima hata kidogo Gerard. Ni dharau iliyoje hiyo Gerard. Gerard aliishiwa hata nguvu za kunigusa baada ya mimi kuongea hivyo. Ila kama ujuavyo, <coughs> unajua mwanaume siku zote hashindwi eh? Mhm, mm mwanaume hashindwi. Ami kila kitu unachoona kwa macho na fikra zako hakika hakikuwa cha ukweli hapo aliniambia nikajikuta na vimbo uso wangu kwa hasira sana <laughs> kwa hiyo Gerard mimi ni kipofu mm? <laughs> si ndio eh mimi ni kipofu okay ukweli ni upi kama sio ule niliwaka na kumskuma akaangukia makalio na mgongo kwa alikuwa kainama karibu yangu ami huo wote ni ni picha tu ya nje lakini kifupi kwa ndani zaidi mimi sipo hivyo kabisa sikufanya chochote na Esther wala huyo dada wa jana bila shaka wote nilikutana nao kwa huduma za kimatibabu <laughs> msikilizaji nilichanganyikiwa nilichanganyikiwa licha ushahidi wote niliompatia bado alikuwa na ujasiri wa kunidanganya tena hivi nyoa naume <laughs> hivi Gerard ulizaliwa na mama yako kweli wewe Yaani jikuta na tabasamu kwa kejeri iliyopiteliza. Ah, kwa nini nadhani kuongopea? Yote ni kwa sababu umeshakosa imani na mimi. Ila usingethubutu kunifuatilia hivyo. Eh? Hmm? Nakupa uhakika kabisa. Usingefikiria vibaya. Ah, hivi unajisikiaje wewe? Hakika nisingekufuatilia. Ili uendelee kudanga na mwisho nilete magonjwa hapa na binti yangu, si ndio? Wakati huyu mtoto wangu bado ananitegemea. Eh? Hmm? Siwezi ishi na wewe, nimefanya maamuzi ya moja kwa moja. Nilimwambia na kuinuka kuelekea kabatini. Ah, hivi unadhani utaenda wapi? Utaenda wapi na kuiacha nyumba? Na asira ulionayo nitakuruhusu uondoke kweli? Eh? Kisa migogoro midogo tu hii. Isio na uhakika. Gerard, ilikuwa ni zamani kabla sijamzaa jifti. Ungepata mwanja mzuri wa kunidanganya vile utakavyo, ila sio kwa mfumo huu, nitaondoka hata kwa uongo iwapo utazuia. 
Nilimwambia na kuendelea kupanga nguo. Alisogea karibu yangu zaidi akanikumbatia nyuma yangu. Jared, naomba utoke kwa nguo. Nilimfukuza ila akabaki kuningangania mgongoni. Nilianza kufurukuta hapo, sasa mimi nikani mekazana tu kumskuma ila hakuwa muelewa. Aliendelea kungania mgongo wangu. Ami, naomba nisamee. Samani na kuomba usikasirike. Usikasirike kuondoka mpenzi wangu. Ikibidi nipe basa adhabu yote ile nitaifanya. Ila sio adhabu hii mke wangu. Hivi naezaje kuachana na wewe? Ina maana ulipokuwa kinisaliti jela dio kufikiria kama mimi ni wa muhimu kwako. Eh? Hivi nimewahi kukunyima nini wewe mwanaume? Hukuanza hata kama niyarimbikiwa kila kitu kwa ajili yako. Mawazo yako wewe unataka tu kuona maisha yangu akitumbukia shimoni. Ndio uridhike Jeradis ndio? Eh? Kweli nimekata shauri. Sikuitaji tena. Haya maisha sio ya kuzoelewa. Hapana mke wangu. Hapana useme hivyo. Mimi sirudi tena na kwa kishia usifanye hivyo. Eh? Kwa kuwa nilikuwa na hasira sana wakati huo. Hata angetumia mbinu gani kunibembeleza I say nisingekubali kabisa. Nilitulia kwa muda kwa kuwa sasa alinikumbatia nikakosa cha kufanya. Alinikumbatia muda mrefu sana. Paka nikatamani kukaa. Hatimaye nilifunga kabati akaweza kuniachia na kuingia kuoga. Akiamini sitaendelea na zoezi la kupanga nguo. <laughs> Baada ya kuoga alikuja kuketi karibu yangu na kujifanya ananisaidia kila kitu ambacho nilifanya kwa vile alikuwa amekosea. Nilimwangalia sana na taswira ya yeye kuwa na mwanamke mwingine haikunitoka kiraisi jamani. Jioni siku hiyo hakwenda kazini. Ila nilimvizia akiwa amelala. Nikapanga nguo zangu pamoja na za mtoto wangu kisha nikaandaa pesa na uli kabisa. Baada ya kuandaa pesa kisha nikalala. Usiku wakati tumelala, Gerard alinigusa akiwa anataka haki yake. Nikamwangalia kwa jicho kali akaniacha na kuanza kulamika. Kwamba huwezi nionea huruma hata nikiwa nakufa. Swali so, lake lilinimaliza. Kwani ukifa hujui kama utakuwa umenlaisishia njia? Ndugu zangu hata lazimika kurejesha mali yako hata kama nikiolewa na mwanume mwingine. Nilimwambia Gerard akanitazama kwa hasira kisha akanivuta kwenye kumbato lake. Usiwahi tamka neno mwanume mwingine zaidi yangu ami. Unajua nikasirisha. Alibana mdomo wangu kwa mdomo wake na kuanza kunibusu. Ha. <laughs> Kifupi nilikuwa na sila mwanzo ila <clears throat> sikukataa. Baada ya muda kidogo alinzidi nguvu na uwezo nikajikuta nataka zaidi. Nilipanga kuachana na Jared lakini moyoni sikuwa na imani kama nitaweza. Kwani hakuna mtu ambaye niliamini angeweza kunipa raha kama alizokuwa akinipa yeye. Kiufupi bwana Gerard alikuwa anaweza kunifikisha mahali usika. Kwa ajili hiyo hata safari yenyewe niliise kuigaili. Usiku huo ulipita, nilipoamka asubuhi, niliangalia mabegi ambayo niliandaa usiku, nikakuta tayari yametundikwa juu ya kabati kwa sheria. Hayakuwa na nguo. <laughs> Nikajichekea mwenyewe tu. Gerard, umeamua kutoa nguo kwenye mabegi ukidhani utanikomoa? <laughs> hata bila nguo naondoka. Niliongea kwa hasira niliamini basi atakuwa sebreni au atakuwa popote pale ndani ya nyumba kwani ilikuwa ni mida asubuhi. Niliondoka chumbani na kuelekea sebreni sikuweza kumuona yeye wala mtoto. Nikasogea hadi jikoni kwani Gerard alikuwa mpenzi wa kupika ila sikuweza kumuona. Sasa, hmm. Kwani alienda wapi na mtoto alfajiri yote hiyo? Nilitakiwa kuondoka asubuhi hiyo ila kwa dalili hizo nilisi kabisa safari yangu imewekewa gundi. Hatimaye kutoka kuwa saa kumi na moja na nusu majira alisonga hadi saa mbili asubuhi bila kumuona Gerard na binti yake. Nilipata hofu kupindukia, atakuwa wapi huyu Gerard? Nirudi chumbani nichukue simu yangu ili nimpigie. Nikakutana ujumbe wa video WhatsApp ulitumwa na Gerard. Nikaiuploadi kisha ikafunguka. Nikaanza kuiona bwana. Alikuwa Gerard katika uwanja wa michezo wa watoto akiwa na gift wanabembea pamoja. Furaha waliokuwa nayo ni kama gift ya kuwahi kuipata akiwa na mimi. Nilipata hivyo ghafla na kujiona sina bahati. Gift, sema mama na enjoy. Gerard alimwambia gift kwenye video. Mama enjoy. Nilichanganyikiwa Gerard kuondoka na mtoto asubuhi ile. Alienda naye wapi? Kisha atoke kwenye uwanja wa michezo. Mwambie mama mimi siendi kwa bibi leo. Nenda peke yako. Gerard alikuwa mwema sana kumpotosha gift ambaye airejea kila neno. Mama, mimi endi kabibi, enda peako. 
Alipongea hivyo nilipagawa. Nikatamani isinge kuwa video hakika. Hei ninge mtukana. Ami, samani kipensi changu. Haikuwa raisi kwangu kukuzuia kuondoka. Ila kifupi kwa sasa nimemzoea binti yangu. Iwapo itakupendeza kuondoka, unaweza kwenda wewe. Binti yangu kaniachia. Na unaweza kaniacha naye kwa muda wa miezi kadhaa hivi. Halafu utamwejia au atampitia abi akiwa anarejea nyumbani. Hi? Hivi <laughs> Jared ni mwenda wazimu eh? Alijua kabisa siwezi kuondoka bila gift. Alafu anajishaua eti niondoke ni mwache mtoto. <laughs> Hivi hiyo ingewezekanaje sasa? Nilishindwa kuondoka wala kufanya chochote. Nikabaki nimekaa. Kitu pekee ambacho nilifanya, niliingia Facebook na kuanza kusoma hadithi. Nilikuwa na muda mrefu bila kusoma hadithi huko Facebook. Kwa hiyo nilianza kusoma moja baada ya nyingine. Mpaka saa tisa alasiri Gerald na binti yake hawakuwa wamerudi. Nilichanganyikiwa na kuamua kumpigia simu. Simu iliita kidogo tu ikapokelewa. Gerard, mpaka sasa uko wapi na mtoto wangu? Iwapo mama kushinda huko, shinda ukiwa peke yako. Sio tu kushinda, yani ikibidi lala huko huko. Ila mtoto wangu naomba mrejeshe. Nilimwambia akanicheka yeye pamoja na binti yake. Hivi mnapata nguvu za kucheka kwa hiki mlichofanya? <laughs> mama Gift, njoo fungue mlango bwana. Gift kachoka sana. Ainiambia na kukata simu. Nilijicheka kwa dharau na kwenda kufungua mlango. Nilishtuka kutana na harufu nzuri ya maua baada ya kufungua mlango. Surprise! Gerald na binti yake kwa pamoja waliniambia nikawa narejesha kichwa changu nyuma maana jifti alikuwa akinisukumia maua usoni. Mama, mi kula kim. Alimaanisha kwamba amekula ice cream. Gerald, umempa ice cream na unajua kabisa matatizo yake. Kulikuwa na sababu gani asiye wewe kwa daktari? Kweli Gerald anakera. Hata hivyo aliingia ndani na kukuta sijafanya chochote zaidi ya kulala kuanzia asubuhi. Ami, usiniambie haujala chakula. Huni kama unazidi kuendeana tu. Kwa swali lake sikuweza kumpa jibu kabisa. Hata kama nikizidi kukonda, nilisi kama ndio yeye sababu. Nilimnunia Gerald kwa siku kadhaa lakini hatimaye mguguru huo uliisha. Na tayari tuliweza kusameana. Ningeweza vipi kumnunia wakati yeye ndo dereva wa moyo wangu? <laughs> Najua kuna wengine hapa mngeshuhudia tukio alilofanya Gerald mapenzi angekuwa ameisha siku hiyo hiyo. Basi Wiki mbili baadaye tulipata ugeni ambao kwa kweli sikuwahi kutarajia. Nikiwa ndani nimejituliza majira ya saa kumi jioni ghafla mlango ukagongwa. Nilikuwa najifanyia tu usafi kucha zangu. Niliacha na kuinuka nikiwa na laani na kujiapiza iwapo atakuwa mtu wa karibu ambaye ni jirani. He. Kiufupi kitaumana. Mama Adija au mama Doto. Hmm. Kwa kweli mtalipia muda wangu wa kutembea mpaka mlangoni wakati nipo bize kurekebisha mguu yangu. Niliongea huku na shika kitasa cha mlango nijue ni nani. Ni wewe hapa. Sauti ya mtu aliyesimama mbele yangu na ndio iligonga hodi mlangoni ili hoji. Sura yake ilikuwa nzuri sana. Maupe kidogo alafu ana mshefu. Alikuwa ni mrefu kiasi. Ainiangalia kwa masononeko mimi pia nilisononeka kumuona mtu huyo. Umefata nini hapa? Nilimoji akabaki kucheka na kunijibu mara hiyo hiyo. <laughs> Hilo swali la ajabu mimi fi yako bwana. Mzima lakini. Alinipita mlangoni na kuingia ndani moja kwa moja. Kiufupi nilivurugwa lakini nilifaa kutuliza akili yangu kwani mimi na yeye hatukuwahi kukwazana kitu. Ni vile tu moyoni mwangu hakuweza kuingia. Alikuwa ni Anita bwana. Nadhani huyu Anita mnamkumbuka vizuri sana. Yaani Anita binamu yake na Gerard. Memkumbuka eh? Mm -hmm. Sasa moyo wangu wa uivu tayari ulijenga picha mbaya juu yake ya kuibiwa Gerard wangu. Kwa niliwahi kuja hapa? Nilimuhoji ili nijue kama waliwahi kuna niliu na Gerard kinyume na mimi. Maana Gerard kwa kweli jamani haaminiki. Hauni shida kula mabinamu. Hmm. Na hivi Anita ni binti wa kujipendekeza pendekeza sana kwake. <laughs> ah, wifi bwana. Mimi ndo nimepajiwa leo. Ile nashangaza kumbe wewe na Gerard mnaishi pamoja kama mke na mume. <laughs> Unajua takwai kuniambia hata. Kwa kweli una bahati. 
Aliponiambia hivyo sikumwelewa hata kidogo. Kwamba na bahati, bahati kwa lipi? Kwa nini unasema na bahati? Kwani nilifanya kosa lolote la jinai mpaka nisiishi naye? Niliweka sura ya mfadhaiko huku nikimwandalia matunda ashushie kwanza maana ni mgeni. Ah hapana dia, ujue Gerard ni tofauti sana na wewe. That's why lazima niseme. Kifupi Gerard na wewe <laughs> ni sawa na mipasuko miwili ya bahari. Alinikejeri nikawa sina budi kumvumilia. Light kama angejua huyo Gerard anavonibembeleza nisiondoke kwa maisha yake. <laughs> basi angepiga kimya. Ah, usisahau hiyo mipasuko ya bahari uwe na tabia ya kuungana kila mara. Tafuta mfano mwingine. Nilimwambia hivyo shiba miti zake huyo. Eh, wifi asante. Na kama unaviona nimekuja na nguo tano tu, hiyo inamaanisha nitakaa hapa kama siku mbili tatu hivi. Moyo ulipuka kidogo ila sikuwa na budi kumkaribisha. Sawa, tueni nikuonyeshe chumba chako. Lakini we na mipaka, usiwahi kuingia ingia chumbani kwangu na mume wangu hata kama ni kaka yako. Nilimwambia akabaki kuniangalia tu. Usintumbulie mi macho yako. Nadhani akili zako nazielewa vyema sana. Usije hapo ukajikuta hapa tu yani ama usije ukatukuta kwenye game na wewe ukataka kushiriki kutokea sabu. Kama uliweza kumchungulia mbele yangu akiwa na oga, kitu kama hicho akikushinde. Ah, Amina bwana umezidi sasa. Huyo ni kaka yangu. Sasa mimi naweza kufanya hivyo na yeye. <laughs> Hapana. Sio kama sijui iwapo yeye ni kaka yako. Lakini waswahili husema binamu ni nyama ya hamu. Kwa akili zako ulivyoumbwa na tamaa unaweza mtamani mme wangu. He, wifi, lakini mimi sikwahi kosea kabisa zaidi ya bahati mbaya tu sana ile siku ni sijui nini tu yani. Ah, Afiki kwa nini unaakuza sana au mambo? Aliweka sura ya kudhalilishwa. Hata hivyo bwana ilikuwa lazima ni mwambie ukweli. Alifaa kujua Gerard ni mwanaume wa nani kwanza. Ah. Achana nayo. Hiki ndo chumba chako kwa hizo siku kadhaa ambazo umesema ukiishi kwa kuzingatia mipaka yako hakika utaenjoy zaidi. Tena hautatamani kuondoka. Na tutaelewana vizuri tu. Ila ukithubutu kuzidi kwa Gerard nitakufukuza mwenyewe. Sijali udugu wenu. Ah. Potea bwana. Ningekuwa na akili hizo bila shaka ningeishia kubeba mimba bila kuolewa kama wewe. <laughs> Aliniambia hivyo badala ya kustononeka kwa kusema vibaya, nilijikuta na cheka kwa sauti kisha nikamsogelea. Alikuwa mkubwa kwangu na mrefu zaidi yangu lakini haki ya Mungu tena. Sikutaka kuwa mnyonge. <laughs> ah, jamani amina mimi ni cheke kwa mipaka. Nilishika mkono wake na kuinamisha sura yangu huku nikipindisha midomo kwa dharau na kumjibu kwa usafi gani ulionao we mwanamke niliubinya mkono wake na kusababisha kijiti alichoweka kwa ajili ya kupanga uzazi kionekane hadharani una hata haya una umri wa miaka 28 hivi sasa unapanga uzazi kusubiri ndoa <laughs> jamani alafu mwepesi wa kugawa kama uliumbwa kuwa kamati ya msaada kwa wanaume wenye uhitaji na kibaya zaidi hujui ni lini utaolewa unaweka kijiti Utajikuta unazana kuzeeka kwa wakati mmoja. Dada, sina tatizo na hilo. Endelea kutunza usichana wako. We bado bikra. <laughs> Niliusukuma mkono wake huko, Anita alijisikia vibaya nusu ya kulipuka kwa asila. uso wake ulivimba kama andazi iliyoomoka. Hivyo nadhani ukinisema vibaya ndo nitaondoka hapa. Hata hivyo kwanza we sio Gerard, nimekuja. Nimekuja tu hapa kwa ajili ya Gerard. Pamoja na Jeff tu, sio wewe. Aliongea akiwa na hasira huku akijaribu kuishusha. Kwa kweli hakuwa na sababu ya kuficha, nilimuumbua vya kutosha kisha nikaondoka chumbani mle. Samajiri ya jioni nilimwacha ndani na kumwendea gift mzururaji, maana alienda kwa Mwadija na kusahau kabisa kurudi nyumbani. Mama, we pika nini? Alinihoji baada tu ya kuniona mlangoni. Pika nini? Kwamba hujala. Mama Adija, yani unangurumisha nini huko? Mbona pua za nitatiza hivyo? Nilalamika baada ya kumjibu jifti. Mama, mama anapika biryani. Adija wa miaka mitano aliwahi kunijibu. Wow, usifanye ni mtelekeze mgeni wangu na kuhamia kwa kwa jamani. Nadhani anielewa. Nilimtania mama Adija, kifupi wanawake wote wa pale, yule mama Adija ndo nilimzoea zaidi. Tulizoeana kupita kiasi hadi utani wetu ulikuwa wa kiwango. Hamia tu shoga yangu. Hata usipohamia, diko litakufikia mimi na wewe tena. 
Fanya umuhimu mgeni wako bwana. Usijaleta kesi kwa bwana Shem. Ah, sawa. Ngoja niende mgeni mwenyewe kirusi yule. Hmm. Na hisi tutachomana visu mwaka huu. He, hmm, ndugu yangu. Ya mama Anodi na mme wake uliyapata. Ni aibu tu nakwambia. Mama Adija alitaka kutoka jikoni aje anipe umbea. Nikamzuia na kumuomba akae huko huko na mfata mwenyewe. <laughs> Jamani umbea huu, hmm, umbea weshimiwe. Hata hivu tulikuwa jiji la mbea, sindio? Hmm, hmm. Kwa hiyo kama tuko jiji la mbea, kwa hiyo umbea? Yes. So nilimfata huko huko, anipe huo umbea. Shoga, nilipitiwa. Kwa nikilitokea nini? Nilivuta kiti huku jifti sasa. Hea akamua kuendeleza kucheza na adija bila kujali. Mana mama yake tayari nimetekwa na umbea. Hmm. Baba anodi ya rijisa ubana na kurejia na nguwe andani pamoja na pakti la kondom kwenye gari yake We, he, kiliwaka, kiliwaka, he, na mama adija peketu peketu hmm. Alikuwa nasafisha siti ya gari buwana, anakutana vitu ambavyo, waka, he, kama motorora We Nilipagawa na kushika kidevu, huku moyo kiniuma kwa nini? Tulikutana na wanaume wa ina hiyo Japo mimi nilikuwa mzuri kwa kuficha aibu za mme wangu muungwana mbele ya wanawake wenzangu ila kwa ndani sana nilikuwa nalia zaidi ya jifti akinyimwa simu acheze game. Ndio hivyo shoga yangu. Mambo yalikuwa ni magumu sana. Mama Adudi bwana akataka kususia mji. Umeelewa? Sasa ndo kumkalisha chini mimi na mama Doto. Si unajua tena mama Doto mwenzangu yule yeye ni mlokole. Mm -hmm. Akampa mahubiri we hapo mpaka mama Adudi akaelewa ila hi, ilibaki kiduchu tu. Alifunga kidole cha shahada na gumba kama mfano wa punje ndogo. Mama yangu, jamani wanaume hawa. Na mbano di alikuwa na semaje kwanza. Alikubali hawa alikana. <coughs> Mama jifti. <coughs> mwanaume gani anayeweza kukubali? <coughs> na kuulizwe mwenzangu mwanaume gani anayeweza kukubali? Hata kama afuma niwe. Wanaume jamani hawa. <coughs> hawa kubali kiresi makosa yao. Uwa najifanya wa safi wa nafsi bila atia. Hakika si wachuki tena wanawake wa shirikina. Mama Adija alishika shavu nikaamua kucheka mie. <laughs> kwa utamu wa story kunoga, nijikuta na msau kabisa Anita huko nyumbani. Nikazidi kunogewa na story za Madija. Yaani ilikuwa inatoka hii inaingia hii. Wakati huo sasa mwenzangu anazidi kupika, "Nye, umbea huu. <laughs> Upewe tuzo tu, maana umehusika sana kuvunja ndoa za watu." Basi mida ya saa moja ndo nikashtuka na kukumbuka, "Eh, kumbe natakiwa kurejea nyumbani?" E, mama Adija hapana, we mchawi ya sasiji tena kwako. Jifti, tunduke, tunduke zetu mwanangu. Ili mshika mkono, tufatane jifti akawa hataki kwenye nyumbani. Taki, mama mie ndi. Jifti aligoma kuondoka baada ya kuona biriani la mama Adija. Nye, watoto wana kazi. <laughs> Usa unataka nini jamani? Usifaini ni kupigi hapa kwa sira mie? Mitaka ya ni... Aya, saa mpenzi. Tueni ni kupikia kipenzi changu, saa we. Eh? Taka hiyo... Alinyosha mkono jikoni kwa madija kwa kweli, <coughs> kazi ilikuwepo. Yana hivyo kwa nasema nataka yani, alimanisha nataka biriani. Nivu mwambia kwa mba tuwede ni kakupikie, ya kasema hapa na nataka hiyo kwa mba anataka ya mama hadija. <coughs> mama jifti na wewe na ye, ebu wache basi kumvuta vuta mtoto, beba kapulako buwana mkali na mme pamoja na binti yako. Nimepika biriani yote hii watu wenyewe tupu wa tatu tu, kwa za hadija hali hata nusu ya robo. Sasa mama Hadija wakati anaongea tayari alishani fungia chakula na mbuga zote pamoja na marupurupu yote kwenye kapu na kunipatia. Mama Hadija, vipi kusunye? Chakula yaki ni kingi sana. Nilishanga mno ni kaona ni mauli za hivyo. He, mwenzangu, leo ni usiku wa kwanza wa kula daku. Kesho tunayanza ramadhani. Sasa ni kecha chakula kingi na mana kesho itabidi ni kuleteki poro. Sikuwa na kauli zaidi ya kumbeba jifti mbae, alikubali kuandamana na mimi bada ya kuona kikapo cha msosi. Mtoto mbroho huwa ya chakura? Hei, ni mbroho ya chakula mno. Kama alivo baba hake, Gerard, ambe ni mbroho wa mapenzi. Hatimai niliwasiri nyumbani na kuingia ndani nikiwa ni meongoza na jifti. Nye mkuta Anita, anuna tamtiria kwenye runinga. Haka nitazama na hapo haka mbrukia jifti mgungu ni kwangu. Eh, jamani chata ya Gerard hii. Halimbeba jifti mwenye sura ambili. Mama, nani? Jifti alihoji akiwa na jisanua kwa Anita. Ikabidi ni mweleweshe. Mpenzi, ye ni shangazi yako. Sawa, eh? Nili muambia jifti, haka muangalia mwisho, haka kata. Hakuwa shangazi yake. Kwa ni shangazi zake watatu alikuwa kiwa farm. Mana, walipenda sana kupige video ko na kuwa sila na nae pamoja nami. Ejamani jifti usinikataye. Mi anti yako jamani, anti Anita ete. 
Anita alimwambia kwa sura tulivu, hatimaye Jifti akajikaza kumkubali ila kwa kweli hakuwa tayari kubebwa naye kabisa. So wakati huo huo Gerard aliwasili kutoka kazini na Anita alikuwa wa kwanza kumfungulia mlango mimi nikiwa jikoni. Sikuwa karibu yao lakini furaha waliokuwa nayo haikuweza kuelezeka kabisa. Hmm. Hatimaye umekumbuka kabisa kwamba uliwahi kuwa na mwanamume aitwaye Gerard Anita we. Gerard alimtania hapo Anita kata basamu. Ajila <laughs> bwana. Siri nikaushia we mwenyewe kutaka atakuwa karibu na mimi ili sije usimkwaze mkeo hata hivyo ah nimefika tayari. Walikumbatiana hapo na kuanza hadithi zao. Baada ya chakula tukiwa tumelala chumbani Gerard alinioje. Niambie kabisa hauna shida na uwepo Anita hapa. Ah. Sasa nitakuwaje na shida naye? Yesi ni ndugu yako. Ah, sawa. Ni furaha yangu kama hakuna tatizo kwa ajili ya uwepo wake. Alinikumbatia tukalala. Asubuhi bwana kulipa mbazuka Gerard aliamkia kazini siku hiyo tena. Nikabaki na Anita, hatakuwa na ugomvi kabisa kwani alikuwa na mipaka yake kwa kipindi hicho. Lakini mazoea kati yake na Gerard hayakukoma. Siku ya tatu Gerard hakuwa na zamu ya asubuhi, alikuwa na zamu ya usiku. Tuliongozana mimi na yeye kuelekea shopping kufanya ununuzi. Kisha akanitoa tukiwa wawili maana jifti tulimwacha na Anita. Hivi Gerard, unao hakika kabisa Anita anaweza kumwangalia mtoto? Nilimuhoji akanicheka na kunioje. <laughs> Sasa unaogopa utakuta kamvunja mguu ama Ah mimi nipata mashaka. Ndio, anaweza wewe usiogope. Mm, sawa, lakini mm, -mm wewe mpatie tu imani yako. Hm, wewe mtetee tu. Ah sio kama namtetea. Mimi napiga kimya kirefu tu. Aliweka kidole mdomoni ishara hafanyi ilo kosa. Siku hiyo bwana ilikuwa ni siku yangu na yeye bila bugdha ya mtu mwingine. Hatimaye jioni baada ya mizunguko mingi tulirejea nyumbani. Kweli Anita alikuwa mlezi mzuri sana maana nilikuta binti yangu ameshiba, ameoga vyema na kulala akiwa amelala. Nilimshukuru kwa hilo. Usijali wifi. Mimi na wewe tena. Aliniambia nikahisi kumkosea hapo awali hadi nikatamani kumuomba samani. Anita, usiku mwema dada. Gerard alimwaga akinishika mkono kuelekea nami chumbani. Wifi kama utajali naomba kuongea na kaka dakika kadhaa tu. Aliniambia kwa unyenyekevu, "Mimi nani mkatalie bwana? Sikutaka kumkatalia. Tayari niliamini kabisa yeye sio mtu mbaya." Nikamruhusu Gerard ambaye alitabasamu akiniangalia. Ami, natumai utaituliza akili yako. Nitamani kumvunja mguu ina maana alifaa kunikumbusha kila wakati. Hatimaye niliingia zangu chumbani nikijiandaa kuoga. Gerard alibaki akiongea na Anita lakini haikuchukua muda mrefu. Akaja kwangu na kuingia bafuni. Gerard nilimuita maana aliingia ghafla. Acha basi nimuogeshe kipenzi changu. Alinitekenya sehemu ya makalio nikapiga ukunga maana ilikuwa ni ghafla. Nini sasa? Sauti ya mahaba ilinishtua toka kwa Gerard. Nikakumbuka siku yetu ya kwanza. Ai Gerard ndo nini hiki sasa? Nilalamika ila nilivutiwa na mchezo ule. Gerard hakusita kuendelea kunyogesha kwa taratibu huku akinipa maneno matamu ya kunisifu. Jamani wanaume wabaya hawa. <coughs> Hatimaye kuogeshana kulinoga baada ya kwanza na kisto ghafla nikaisi mwasho huku kwa bibi nikaanza kutoa sote fulani nikamkumbusha Gerard kuwa anachelewa kufanya yake. Gerard naye alikuwa na makusudi jamani kwa maufundi yake, alikuwa akihakikisha napagawa kabisa ndo ananipa dozi kamili. So baada ya mechi kunoga tukio bafuni hatimaye tulipelekana mpaka tandani siku hiyo hakukuwa na jifti chumbani kwetu hivyo tulijiachia tuwezavyo kwani kuna wakati jifti huwa anashtuka usiku na kutufumania tukifanya ya kwetu. Kwa kuwa ni mtoto haelewi huwa anaweka kidole mdomoni tu na kubaki kitazama bila kusema neno lolote. Jamani aibu hizi. <laughs> Basi usiku huu ulikuwa ni usiku mzuri, mrefu na mtamu wa kupendeza majira saa 12 asubuhi. Mwanga hafifu wa jua ulimulika kupitia dirishani. Ulinisumbua sana macho nikawa naangaisha kichwa changu huku na kule. Gerard aliniona kwani alikuwa amemaliza tu kupika chai. Mwanume wangu ni tofauti sana jamani. Hakuwa ni mtu wa kunipelekesha, alipenda sana niishi kwa furaha. Ningepika chai iwapo nataka, japo mara nyingi nijituma ili nisimkwaze. Hata usafi alikuwa akinisaidia kufanya. Akiwa ajenda kazini wakati mwingine anginisaidia kufua na kukausha nguo zangu na jifti kwa wakati mmoja kutumia mashine. Hakuna kitu ambacho ningefanya Gerard asinisaidie. Hakuna. Hatimaye alisogea dirishani kunikinga na ule mwanga wa jua akiwa na kikombe cha kahawa mikononi mwake pamoja na kitabu. 
Ah, kiufupi Gerald anapenda sana kusoma vitabu. Yaani licha ya kuwa daktari, hobi yake kubwa haswa anapenda sana maandishi. Huwa anaamini kujifunza na kujua zaidi kupitia maandishi. Kwa kuwa mwanga wa jua ulizibwa. Nijikuta na lala muda mrefu sana. Baada ya kulala muda kidogo nilishtuka na kufungua macho yangu. Mtu wa kwanza kumuona alikuwa yeye, mwanume wangu kipenzi aliyeuteka moyo wangu na muita dereva wa moyo wangu. Anajua kuendesha haswa. Gerard nilimuita kimahaba maana usiku huo alinifanya nilale usingizi mzuri zaidi. Aliinua kichwa chake kilichokuwa kimezama kwa kitabu, akanitazama hapo kitandani na kutabasamu. Kisha akasogea taratibu akiukinga mwanga mkali wa jua usije nimulika machoni. Ami wangu Aliniita na kuninyoesha kahawa kidogo. Nijikuta na kohoa kwani kahawa isi ilikuwa chungu sana. Afu nami spendi kahawa chungu. <laughs> Bwana unajua kabisa spendi. Nilimwambia na kumfinya paja lake kwani alivaa pensi kama kawaida yake. Alipenda zaidi kuvaa hivyo akiwa haendi kazini hata jifti alimzoeza kuvaa hivyo. <laughs> um, nilitaka ongeze ladha kwenye kahawa yangu. Sasa inathibitishwa kuwa tamu zaidi ya mwanzo. Alintania na kuibusu midomo yangu. Bajiti, mita kagim. Sauti ya jifti mdangoni, akilalamika, ilisikika. Tuliangua kicheko kwa pamoja. Niitaka kuinuka, akanizuia na kuenda kufungua ye. Ah, Anita Mambo. Gerard aliweka sauti ya utata baada ya kumuona Anita mdangoni. Jifti aliingia moja kwa moja baada ya mdango kufunguliwa. Akaiwai simi yangu kitandani. Mama, ike gim. Aliniambia nikamkaushia. Safi tu Gerard, ni sawa kukuaga, mimi leo naondoka. Aliongea taratibu, mimi sikuwajali. Nilikuwa na jifti anayejiliza kisa game. Sikuwa na jinsi zaidi ya kumwekea. Oh, subiri na kuja tuongee. Gerard alimwambia Anita ambaye aliondoka zake na Gerard akarejea chumbani asalimiane na binti yake. Jifti alisalimiana na Gerard ambaye alimnyonyua na kuniaga anaenda kuongea na Anita. Kwani anaweza kuondoka leo. Mbona mimi hakuwa ameniaga? Nilibaki na shangaa tu. Ah, atakuwa gatu usijali kipenzi changu, okay? Alinibusu mdomoni kisha akabusu paji la uso mdogo wa jifti. Baada ya hapo akataka kuondoka zake. Bajiti, enda mimi. Jifti alitaka na yeye kwenda. Mm -mm, wewe, hapana. Baki hapa. Nilimkataza jifti kwa sauti. Yaani ndo ametoka huko alafu anataka arudi tena. Kwanza nilipata wasiwasi mzito na hawa watu wawili. Tayari mwanzo niliwaamini ila baada ya kuitana mlangoni, mm -mm. sikuweza kuamini eti. Taki mienda babajiti. Jifti alilia aliyekuwa ameshika simu yangu, Gerald akamnyanyua akaanza kumbembeleza. Usijali mpenzi wangu, tunaenda sawa eh? Alimwambia nikawa sipo tayari. Moyo wangu ulifadhaika kwa hawa wawili kuitana chumbani. Hapana Gerald mlete. Nilinua mikono yangu kumchukua jift ya kakata. Ami mwache tu. Ma, mama taki. Jift ya lipigia kelele na kuitupia simu yangu chini kwa nguvu. Nilishikuwa sira na kumzaba kibao cha mgongo. Ma jifti. Ukari wa sauti ya Gerard nileusikia kwa kishindo kwenye masikio yangu. Jifti alipiga ukunga kwa kilio cha bila kutarajia. Uma muka vizuri tu. Kwani umepoto na nini saivi tu? Halinifokia kwa nguvu na kusimama kuyokota simu. Kisha akaikogua kwa asira. Kisa eti nimempiga kikofi kilogo tu binti yake. Simu na thamani gani kushinda binti yangu? Eh? Usimliginisha binti yangu na vitu vya kufya hovyo. Hakitaji kitu na uzekana ukiwepo ustaki ya pigwe. Gerard halinifokia hapo ni kakasilika kabisa. Gerard nombo nipishe. Sidani kama naitaji semina zako buwana kwa binti yangu mwenyewe. Nilifoka hapo na kumfukuza Gerard huko nikilea. Kwa kweli Jifti hakuwa tatizo. Tatizo lilikuwa yeye kwenda kwa mwanamke mwingine. Gerard aliniangalia kwa uchungu kiasi kisha akaondoka na binti yake. Nilichukua simu yangu ambayo ilikuwa na mchubuko kidogo sana kwenye kio. Kwa hasira nilitupia kitanda. Nitamani kulala lakini kila mara kumbukumbu ya Gerard kuwa kwenye chumba cha mwanamke mwingine, I say, haikuniachia. Risali moja lilikatika bila Gerard kutoka chumbani kwa Anita. Hmm, miguu haikunipa ujasiri wa kusubiri. Nilikuwa natembea huku na kule nikimwazia Gerard na Anita. Hatimaye nilisikia jifti akilia, nikashtuka na kutamani kwenda kuwagongea mlango. Kabla sijasogea mlangoni, nilisikia sauti ya mlango kifunguka. Haraka sana nirudi chumbani kwangu 
na kujitupia kitandani ili ionekane kama sijui kitu. Nilimsikia Gerard akilalamika huku akiwa na jifti. Watu wengine sijui koje. Asira za uvyovyo tu alafu anampiga mtoto wangu. Kisha jifti akanyamaza kulia. Na baada ya muda bwana sauti ya Gerard sikusikia tena. Nikatoka chumbani taratibu kwa kunyata. Kabla sijafikia mlango, jifti akaingia akiwa ameshika simu ya Gerard pamoja na shilingi 5000 mikononi mwake. Jifti, baba yuko wapi? Nilimhoji baada ya kumuona tu. Mama, ni pipi? Nilimuuliza mengine halafu akanako akanijibu mengine. Ah, pipi asubuhi hii? Sikutaka kuingizwa kwenye huo mtego wa kitoto au watu wazima ovyo walitaka nifatane na jifti kwenda kununua pipi ili wao malizane kabisa. Hey. Aha, mimi sikuwa mjenga ese. Mama, tende nue pipi. Alitaka kulia nikainua mkono wangu kumtishia. Iwapo akilia tu na mzabua kibao kingine. Akanyamaza kimya akanipa na simu ya Gerard. Mpenzi, kamwambia Adija mkanunue pipi sawa eh? Nilimwambia nikataka kubaki na simu ya Gerard. Ila kwa kuwa sasa aliniudhi nikampatia jifti. Niliamini kabisa lazima angepoteza. Mama, ande chim. Alimaanisha kwamba aende na simu. Hmm, nenda nayo tu. Neno kipenzi changu sawa eh? Si baba amekupa. Mm, midi jaenda. Sawa mama mko nenda tu. Noa pipi. Sawa kipenzi changu nenda. Baada ya jifti kuondoka nikabaki na hofu na hao majinamizi wawili. Kwani walikuwa wakiongea kitu gani masa yote hayo? Da, nilika kimya. Baada ya nusu saa tangu kuondoka jifti, hatimaye mlango wao ulifunguliwa. Nilisikia mlio wa begi likiburutwa huku nyayo za mtu zikisonga kuelekea chumbani kwangu. Sijakasa wa mlango ukafunguliwa. Nikajikausha kama nilikuwa nimelala. Ami. Jifti uko wapi? <laughs> Mimi nitajuaje sumu doka naye? Ona akili zako sasa. Ainiambia hivyo kisha akachukua suruali na kuvaa. Sasa Kusema hivyo akili yangu ilikuwa ishara tosha kabisa kwamba alielewa sipo sawa na nimechukizwa na tabia yake lakini hakuweza kunijali hata kidogo Naenda kumsinikiza Anita nitachukua muda kidogo kurejea Aliniaga hata sikuweza kumjibu kwa mdomo zaidi ya kuinua mdomo wangu juu na kumpa ishara apotee Aliondoka kweli bila kujali hali yangu Gerard alikuwa mbwa huyu <laughs> Gerard alikuwa mbwa wa jamani Baada ya robo sana nilitoka nje kumtafuta jifti kwa mama Adija. Jifti kaondoka na baba yake hapo, wamemsinikiza mgeni. Nilishusha pumzi ila kwa kweli sikuwa mjinga. Nilijua kabisa Gerard kamchukua jifti ili kunizugia. Niamini ya kwamba hawakufanya chochote na huyo mwanamke mwenzake huyo. Kwa kuwa aliongozana na mtoto. Hmm. Na simu ya baba jifti. Hmm. Mwenzangu, huonekani kuwa sawa. Hivi uliwezaje kumpa mtoto simu ya baba yake? Eh? Kwamba itaende nayo dukani. Ah, nilijisahau tu. Sawa, nilimnyakua tu baada ya kumuona nayo. Lakini kwa makini wakati mwingine hivi sio vitu vya kuchezea. Alinikumbusha kama dada, hatimaye nilijiandaa tukaelekea sokoni na mama Adija. Tukiwa sokoni kuna wasichana wawili walikuwa wakitunyoesha vidole huku wanacheka kimya kimya. Niliwaona na kuamua kwa kaushia tu, ila mwenzangu hakuwa tayari. Achana nao. Nilimzuia mama Adija asiwafate. Na wachaje kwa mfano. Da, alishika mkono wangu na kufatana na mie kwa hao wasichana. Nyie wasichana wadogo nyie. Ili kwa nini mnaongea huku mnatunyosha vidole? Mnatujua? Mama Adija aliweka sura ya kazi. Wasichana wale wadogo akaogopa na mmoja akajikuta akiongea. Hapana dada. Hatukua tukiwasema kwa ubaya isipokuwa isipokuwa mimi nitaka kujua iwapo huyo ndo mke wa Dr. Gerard. Msichana yule mdogo aliongea kwa kutetemeka. Na kutaja jina langu ni kastajabu Mimi tena mm-hmm. Kwa ni kafanya nini hadi muweze kumjadili Na memjua vipi uh, Dr. Dr. Je... Ni kwa sababu Dr. Jeredi anafanya kazi na dada angu Sita kwa hiyo Siku moja alipiga picha ya pamoja na dada akaja na nyumbani Asa ndo nekwana muweleosha rafiki yangu kuwa Uyo ndo wa Dr. Jeredi hmm. Msipende kujadili watu shuba miti nye Mama Adija aliwatukana ni kamvuta na kuamua kuachana nao. Kiufupi, nilihisi kabisa kuna jambo la zaidi. Ila alikuwa na umuhimu wote. 
Tulifanya ununuzi wa vitu tulivyohitaji kisha tukarejea nyumbani. Sikuweza kumkuta Jared hivyo ni changanyikiwa. Ina maana muda wote huo alikuwa tu kumsindikiza ndugu yake Anita. Sikujua hata nifaa kusubiri kwa muda gani. Sikujua ese. Ila Jared alikuja kuwasili nyumbani majira ya saa moja akiwa na jifti kuanzia asubuhi alimsindikiza alim Anita. Da. Na isi alimfikisha kabisa hadi kwao. Maana sokwa kusindikizana huko. Kipenzi changu. Aliongea bila aibu baada ya mimi kumfungulia mlango. Sikuweza kumsemesha. Nilifanya tu kumchukua binti yangu aliyekuwa kasinzia usingizi mzito kwenye mikono yake. Ah, jamani. Leo nimechoka aswa. Aliongea nikatamani kumjia juu ile nikakausha. Baada ya kugundua anatafuta njia uchochezi ili nizungumze. Sikumsemesha mpaka muda kwa na kulala. Kwa kuwa sasa nijua amechoka sana na, ma, na, na mapenzi huko. Nilianza makusudi yangu. Hii nione kama je, atanidhisha usiku huo? Alishangaa baada ya mimi kumwanza wakati sio kawaida yangu. Alishindwa kujizuia na kuniuliza. Hmm, mwenzangu, leo umetumia kinywa gani? Hmm, kwa unamaanisha nini? <laughs> Kunianza kabisa. Unajua sijazoea hilo. Hmm. Kwani kuna ubaya gani mtu kujipendekeza kwa mume wake Gerard? Ah, lakini leo na mimi naishi kupumzika. Alinjibu hivyo na kunisababishia kususa. Nilijigeuza upande mwingine kabisa na kumkumbatia binti yangu. Ami. Usiseme kwamba umesusa. Ah, benzi. Usinione bwana. Ulikuwa ni utani tu. Aliniambia na kunivutia kwake. Nikawaka wakati huo huo. Gerard inatosha sasa. Hivyo nadhani mimi sielewi. Eh? Hivyo nadhani sielewi kitu kwa sababu unaniona mshamba sana eh? Kwamba ni mjinga sana eh? Wewe na huyo ndugu yako unajua uzungu ni mwingi sana. Yaani masaa yote utani mpaka mnafatana bafuni mkioga. Mara si mna kaa chumbani pamoja si masaa mawili. Umemsindikiza toka asubuhi na kurejea pasa kuna moja Gerard. Hivi ni kipi upate kwangu wewe mwanaume? Mpaka umalize hamu zako kwa binamu. Ami. Umetolewa vibaya kweli tena. Usindanganye Gerard. Mimi sio mtoto mdogo. Ah ah. Haina haja kwanza kulia kama jifta angekuwa mkubwa bila shaka angekueleza tulikuwa wapi. Hivi nadhani tunaweza kufanya ujenga tukiwa na mtoto hami. Mara ngapi jifta anatufuma na elewe kitu? Mm? Najua sana mlimwacha mahali na kwenda kufanya mambo yenu Gerard. Una watu wengi sana hapa Mbeya. Hushindi kupata mtu wa kumwachia mtoto na kwenda kufanya yenu. Ami, ukweli sio hivyo. Kaa kimya Gerard. Naomba ukae kimya umesikia. Hata kama sijasoma ila naelewa kabisa. Ami. Ah, basi samani mpenzi wangu. Gerard Nambu nambia ukweli. We na huyo binamu yako. Sio tuma binamu. Mna mambo yenu. Au unataka ni kueleze kuwa tumuafatiria na leo. Ami. Na leo tena. Nyamaza Gerard. Boro useme ukweli. Usidhani mimi nthaifu kama unavunifikiria. Halibaki amepigwa na butua. Iwapo na leo ni meamfatilia. Ami. Nisame sana. Nisame kwanza na uniaidi hauta niacha hata nikisema ukweli. Alijikuta mnyenyekevu baada ya sura kumshuka kwa aibu. Niambie kweli nifanye maamzi. Nilimkazia sura kwa nguvu na kuamua kusogelea begi langu. Alinuka na kunikumbatia kwa nguvu na woga. Tafadhali sana. Kwenye maamzi yako naomba usifanye maamzi ya kuniacha mimi wangu. Alibembeleza hapo akiogopa kunipoteza. Ukweli ambao niliufahamu zaidi ni kwamba Gerard alikuwa akinipenda sana. Gerard naomba nielezee kweli. Nungu niambia ukweli kabla sijafanya maamuzi ya kuondoka bila kusikiliza uongo wako. Ah. Ami. Kifupi mimi na Anita tulikuwa wanafunzi wenza kabla tujawa ndugu. Tulisoma wote olevo na huko ndo tulikutana na kujiona mimi na yeye. Hakuna aliyekuwa kama sisi sichukua ni ndugu ni sio mimi wala yeye. Kifupi nijikuta nampenda kulingana namna alivyokuwa akinijali sana kwa ajili hiyo tulitengeneza karibu mimi na yeye. Sasa karibu mwingi ukajenga mapenzi baina yetu na hatimaye mimi na yeye tukawa kwenye mahusiano. Siwezi kukuficha kitu ya mina wangu. Anita ndo mwanamke wangu wa kwanza na yeye mimi ndo mwanaume wake wa kwanza. Gerard alisita na kunitazama usoni ili ajue nitafanya nini au nitaweka reaction gani. Nilibaki kumtazama tu na kuhisi kuzimia kabisa. Ina maana walikuwa wapi kujuana mpaka wakaanzisha mahusiano mabaya kiasi hicho? Ami, samani wapo story yangu inakukera ila huo ndo kweli uliopo kati yangu na Anita. 
na ilikuwaje hadi mkajuana kuwa nyie wawili ni ndugu uh, siku moja wazizi wake walikuja nyumbani kututembelea na kumka kipindi hicho nilikuwa chuo mwaka wa kwanza mimi na Anita tulikuwa bado kwenye mahusiano hatukuwa tumeachana japo nilijihusisha na wasichana wengine lakini Anita nilikuwa bado nampenda kwenye moyo wangu siku hiyo nimeamka usingizini nyumbani nikiwa likizo nikakuta ugeni sebeni sasa taswira ya mwanamke mtu mzima aliyekuwa amekaa kwenye sofa ilinistajabisha nikawa yani mgumu kuamini lakini ilinlazimu nimuite jina la Anita japo haikuingia kileni sura yake na Anita haziweza kupishana hata kwa theruthi Anita Nilimuita huyo mama ambaye alishtuka na kuniteza mosoni. Mimi si Anita, jela dusha kwa mkubwa hivi. Aliongea na kuinua mikono yake ishara ni mkumbatie hiyo staili yake ilikuwa staili yangu na Anita. Gerard, kamkumbatie shangazi yako huyo. Mama niniambie nikawa sijaelewa, nikarejea jina la Anita maana sijui ni vipi alifanana sana na Anita. Wewe wewe sio. Anita ni binti yangu na mimi ni mama yake. Najua sikuwahi kwa kutanisha lakini inashangazwa nilifahamu. Hiyo ni kwa sababu gani? Eh, mlikutana wapi? Alinihoji maswali mfululizo nikabaki sile cha kumjibu. Bahati mbaya zaidi kumbe na Anita alikuwa amekuja, sema aliachwa nje kidogo. Alishtuka baada ya kuniona na mimi nikabaki nimeganda tu. Gerard aliniita Anita kwa mshangao nikabaki kwenye butoa pia. Hi, jamani. Hawa ndugu na damu kale walijuana kabla hawajatambulishwa kwa kila mmoja. Mama yangu aliongea nikabaki na bombuazi. Haikuwa rais kwangu kuamini ya kwamba Anita ni ndugu yangu. Kwa na huyo ndo alikuwa mwanamke ambaye nilimpenda sana kushinda wanawake wote waliokuwa nao. Mama unamaanisha nini? Unajua silewi kabisa. Nilimwambia mama nikiwa na sura iliyochanganyikiwa. Gerard, hebu ka chini kwanza. Mama alinivuta kwenye sofa nikaketi wakati huo sasa Anita pia alikalishwa na mama yake. Huu ni shangazi yako. Na huyo mwanaume pembeni ni mme wake pamoja na binti yao pekee anaitwa Anita. Mama aliongea kitabasamu. Mama hebu naomba unielize vizuri. Kwa nini Gerald kawa mtoto wa mjomba? Swali la Anita liliwachekesha wote kasoro mimi kwani nilielewa anachomaanisha. Yaani haikufaa kwa wakati huo sisi kuwa ndugu kabisa. <laughs> Anita bwana, unajua kuchekesha wewe mtoto. Ni mtoto wa mjambo wako ndio ambaye kila mara nilikuwa nakueleza ukao natamani kumuona ndio Gerard huyo. Ah, kiufupi ni vurugu wa kichwa mina. Hata sijui ni kueleze vipi. Mama alinieleza kwamba baba yangu pamoja na mama yake Anita walikuwa ndugu, yani watoto wa baba mkubwa na mdogo. Ndio hivyo sasa taarifa za ghafla zilitulazimu kuvunja uhusiano wetu. Kwa kweli sikuwa tayari kwa hilo. Haikuwa rais kwangu kumtoa Anita moyoni ami. Na kumbuka kipindi hicho hicho tupo nyumbani aliniomba tuachane. Kwa hiyo hatukuweza kuwashirikisha wazazi juu ya hilo. Lakini kweli hii ni uma kuachana naye. Kuna wakati nilimvizia kwenye chumba alichokuwa kilala na kumuomba penzi. Kifupi iwapo ningemsikiliza kipindi hicho hakika tusingeendelea. Ila mimi ndio sababu hadi Anita akashindwa kunisahau Amina. Nifanye nini sasa? Eh? Nilikuja kumwacha mara baada ya kutana wewe nikakupenda. Baada ya kujikwaa na kuangukia kwenye penzi lako Amina, nijikuta nataka kuachana naye. Nitaka sasa kumsahau. Na niliweza kufanya hivyo maana akili yangu ilikuja ikakuelewa sana wewe. Hata nipokuwa nikiandamana naye, sikuhisi kitu, bado nijisahau na kulitaja jina lako mbele yake. Nilipendelea zaidi kujiita Amigel. Hata kwa marafiki zangu wakanicheka na kusema nimeanza mambo ya wanawake. Ila ukweli Niridhika na hilo. Niridhishwa na jina letu la Amigel. Baada tu ya kuangukia kwa kwa Amina. Gerard, hebu subiri kwanza. Kwa hiyo hata siku nimekupigia simu akapokea mwanamke. Alikuwa ni Anita. Si ndio? Gerard alinamisha uso wake akashinda kuongea moja kwa moja, nikajua ni yeye tu. Gerard, wewe Kiufupi ni riski chefu chefu kila nilipoikumbuka hiyo siku. Nilianza kumsukuma mbali. Amina, hapana. Huwezi nifanyie wakati ile. Naomba samani mke wangu. Alinganganiya kwa masikitiko nikawa sina budi kutulia kwenye kumbato lake. Na kuhusu leo, Amina, ukweli ni kwamba Anita mara kwa mara huwa ananitafuta na kuomba ni nimridhishe tu. 
japo anampinga ila analilia sana na kusema mimi ndio sababu kwamba ningemwacha mara baada ya kujua kweli ingekuwa na fu lakini nimemtupa baada ya kupata mstere ningefanya nini amina huwa sina namna inapokuja swala la nita japo moyo huo unanisuta lakini mimi ndo nilimfungulia uwanja huo Gerard yamka kimya hiyo inamaanisha kwamba bado unampenda nita sio hapana amina nene mpenda hivi sasa ni wewe na kupenda wewe tangu wakati huwa ni nilipokutana na wewe hakika nita hana nafasi tena kwenye moyo wangu Gerard iyo hapo hana hiyo nafasi kwa nini usimtengenezee mazingira akuache hm mfanye akuelewe mfanye asikupende tena Nilishindwa kuvumilia kuchangia Gerard na mtu mwingine. Isinge kwa rais kwangu hata kidogo. Nami nisaidie basi. Nikusaidie vipi sasa? Eh? Ubumbavu wako tu ndio umekupelekea uwe mwanaume wa hovyo sana. Uliyetembea na binamu yako hata baada ya kujua hilo. Ami naomba nisamee. Ikiwezekana kweli Anita akiacha kunifuatilia basi nakupa hadi yangu ya kweli. Hakika sitaweza na sitakaa niendelee na mahusiano ya nje. Niamini mke wangu. Ah sasa nombo nielekeze. Nikusaidie vipi? Ami. Una uhakika hautakao niache kwa ajili hii? Ni mara hii tu. Nilimwambia nakusikiliza nataka nimsaidie vipi. Alichukua simu yake, akanipatia kisha akaniambia, "Mpigie simu kwa simu yangu." Akipokea mtukane, "Mchambe, mwambie sikuzoea na achane na mme wako." Gerard, huo katili unataka nionekane mbaya kiasi hicho kweli? Sasa si unanipambania mme wako? Hakika sielewi sababu ya wewe kwa daktari. Una akili hata kidogo Gerard. Yaani umtukane mtu. Wakati hilo ni janga tu la kutatua kwa amani. Amani? Amani gani ami? Anita sio mwelewa kama wewe. Hakika ataendelea kuniganda na kuniganda. Kama leo asubuhi alisimama mlangoni akiwa kavalia nguo ya ndani tu. Eh? Ndio maana niipagawa. Hauni shida kufanya hivyo wakati mwingine ni afu mimi ni mwanaume. So, unajua tena. Gerard alifunguka ukweli mbele yangu juu ya Anita. We, <laughs> Kumbe ndo hana akili hivyo. Yaani alisimama mlangoni na nguo ya ndani. Akimaanisha nini? Ina maana aliona wivu mimi kwa na, na Gerard. Hm? Nilichukizwa na hilo na sikuchelewa kuinyakua simu ya Gerard na kumpigia Anita kwa sera. Acha nimpigie. Ndimonia huruma mwanzo. Kumbe ndo hana akili hivyo. Kweli kabisa. Ni msomi lakini anachenga tu kichwani. Gerard alichochea kana kwamba yeye alikuwa mtakatifu. Simu iliita taratibu na mwisho kapokelewa. Hello baby, mara hii tu shani mese. Nilimkata jicho Gerard ambaye alitia sura ya msamaha na huruma. Baby, mbona kimya? Hmm. Yupo chini ya ulinzi, lazima awe kimya. Niliongea hapo mwenzangu sasa upande wa pili. Hmm. Sijui alikuwa na mshtuko kiasi gani. Ah, wifi ni wewe? Eh samani jamani. Samani mzima lakini. Hmm. Acha unafiki mpumbavu wewe. Mi ni wifi yako au mke mwenzako? Eh? Hmm. Kwa free, jisalimishe kwangu. Useme unataka tushe ni kuachie. Si mnapendana na huyo ndugu yako? Ikibidi niwapigie simu baba mko na mama mkwe. Niwasaidie kufikisha taarifa muoane. Gerard alinitupia jicho nikabaki kumkazia na mimi. Kwani nilifanya kosa gani bwana? Amina, hebu acha basi shari jamani sawa eh. Kuhusu mimi na Gerard ukweli ni kwamba tuna hadithi ndefu ambayo ni ngumu kuivunja. Na hakuna aliyesema kwamba eti sijana nataka kushia na wewe ila napambana kujinasua kwenye hayo mapenzi mazito. Mapenzi mazito? Hmm. Kwa hiyo mimi sio kichana naomba uelewe hilo. Umesikia eh? Ikibidi nitawapigia simu baba na mama. Niweleze ukweli wenu ili wajue namna kuwasaidia. Naomba ufahamu mimi sio kichaa kama wewe. Ushenzi wenu umebaki kuniumiza mimi. Siongei mengi isipokuwa suru utalipata kwa wazazi. Yaani umefanya mapenzi ndani ya nyumba yangu na mme wangu, alafu mimi nikae kimya. Eh? Amina jamani hapana, huwezi fanya hivyo. Haya mambo yanaongeleka tu sio kufikishwa kwa wazazi jamani. Hapana. Lazima niseme. Mlicho nifanyia kikuwa sahihi. Amina jamani amina na kuomba basi unielewe please na kuomba unielewe hapana sina haja ya kukuelezea sana mpaka hapo nimeshakamilisha ujumbe umekufikia so mamzi ni ya kwako nilikata simu na kumwangalia Gerard aliyekuwa 
kanitazama kwa udadisi wa hali ya juu. Mbona niangalie hivyo? Unadhani sitasema? Amina usifanye hivyo. Tulia wewe, ninao maana yangu. Hivyo basi usiniingilie kwenye hili. Hatimaye tuliweza kulala usiku wa siku hiyo majira ya saa 10 niliamka kimya na kuvuta kumbukumbu kumbu zangu juu ya kitu nilichofanya usiku wa kuamkia siku hiyo. Nilimpatia maji Gerard usiku, maji ambayo alikuwa na dawa za usingizi ili isiwe rahisi kwake yeye kunipata mimi nikiwa nafanya yangu. Nilimchukua binti yangu na kumuogesha usiku huo huo pamoja na mimi kuoga kisha tukavaa vyema kabisa. Nilichukua nguo zote zinazohusiana na mimi pamoja na jifti. Baada ya kujiandaa nilimweka jifti mgongoni kwangu kwani alikuwa akisinzia na hapo niliondoka zangu kimya mpaka standi. Hii ni sehemu ya pili msikilizaji asimulizi nzuri itwayo Amigel na bado tunaendelea kufahamu mengi zaidi yaliyomkuta Ami. Kumbuka simulizi hii imetungwa na mtunzi Sumaya. Nenea kusimulia simulizi hii ni rafiki yako Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba Naweza kunipata kupitia namba 0710 hiyo ndio namba yangu ambayo unaweza kan text WhatsApp na kisha tukawa pamoja kwenye group. So baada ya wiki moja niliwasha simu yangu iliyokuwa imezimwa muda mrefu. Tangu siku naondoka nyumbani kwa Gerard ziliingia message nyingi sana baada ya mimi kuiwasha. Na ilionyesha nilipigiwa sana. Na waliokuwa wanapiga sana ni watu wawili ndio aliyotumia muda mwingi kunipigia simu. Mmoja alikuwa ni Gerard na mwingine alikuwa ni Anita. Ila Gerard ndio alizidi. Nikaachana na upande wa kupiga, nikaangalia message zilizotumwa. Baada ya kufungua box la ujumbe, nilikutana na jumbe za kutosha kabisa kutoka kwa Gerard akinibembeleza nirejee ni simu ache. Hakika hatoka arejelee makosa aliyonitendea, haikuwa dhamira yake. Message alituma hivi. Hii ilikuwa ni message ya kwanza. Aliandika hivi. Amina mke wangu, umeenda wapi? Mbona kime bila kwa gana? Na kwenu haupo. Nisamee. Najua nimekosea kila mara. Tafadhali nirudie. Sasa nilipomweza kusoma message, message ya pili kasema ya kwamba Amina, najua makosa yangu ya kufanana mara kwa mara yamekufanya ondoke. Ila tambua mimi bila wewe bado sijawa kamili. Tafadhali naomba nisamee. Please ami, usiniache. Mimi bila wewe si chochote. Siwezi hata kupika sasa hivi. Nipe nafasi ya mwisho ami. Hizo ndo zilikuwa message chache miongoni mwa nyingi ambazo sio lazima zote nizifungue ama uzisikie msikilizaji ambao zilitumwa na Gerald. Hakika alijua kujinyenyekeza. Sasa nikaona ngoja nifungue na jumbe za Anita. Ujumbe wake wa kwanza uliandika aliandika ya kwamba kwa nini umechukua maamuzi ya kukata tamaa kwa ajili yangu? Eh? Acha ujinga na ubaki kupambana wewe kenge. Mimi na Gerald ni ndugu hatuwezi kuwa pamoja. Hiyo ilikuwa ni message yake ya kwanza. Ya pili andika hivi. Kwa nini umwache Gerald bila sababu? Hm? Ulisema utanisemea kwa wazazi, basi kanisemee. Inasemekana kabisa hujaenda hata nyumbani kwenu. Rudi kwa mwanume wako, mamzi yako sio sahihi hakika na kwambia. Mwanzo nilikuona mjinga kwa kuwa wewe ni mdogo. Ila sasa ndo nakuona tahira kabisa Amina. Hivi kanume umwache Gerald? Hivi unajua anaumia kiasi gani? Hivi unajua anapitia wakati gani bila uwepo wako? Nakubali ni nilichanganyikiwa naye lakini mimi siwezi vumilia kumuona akiwa na hali hii. Hebu naomba urejee bwana. Gerard anateseka juu yako. Hivi anawezaje kuwa mbali na we bila neno? Muonie huruma. Basi hizo ndizo zilikuwa ni jumbe chache kati ya nyingi ambazo amezituma Anita na sikuweza kujibu ujumbe wote mpaka hapo. Kitu pekee nilifanya ni kumpigia simu mama Dija jirani yangu na kumwambia kile ambacho nilitaka kumwambia. Simu yake liita muda kadhaa akapokea kwa kishindo na maswali kama kumi. Eh, hey, alo shogangu. He wewe upo hai? Uko wapi kwanza? Yaani umemwacha shemu hoi hai? Umevurugwa? Kwa nini umefanya hivi? Mama Adije jamani, tuliza basi komwe. We ni cha unabe na kufahamu vyema tu. Sasa nisikie sawa, mimi sipo jijini Mbeya ila nipo sehemu salama tu. Nataka nikupe maelekezo kiasi, umfikishie ujumbe huyo mwanaume. Eh, hey, naambia tu ni ujumbe gani huo? Ah, ni ujumbe muhimu sana kwake. Baada ya kumwambia hivyo siku tayari kumchelewesha, nilimpa maelezo kamili juu ya kipi anafaa kufanya na kumwambia Gerard. He we amina wewe. Ndio adhabu gani hiyo sasa unampatia mwenzako? Mama Dija, iwapo unanipenda na kunithamini, fanya kama nilivyokuambia. 
Na sawa lakini mm, sawa. Nilikata simu na kumwacha mwenzangu kwenye tafrani. Nilikuwa ndani ya chumba ambacho kilikuwa maalum sana. Sio kila mtu angejua wapi nipo. Jifti alikuja na kukaa juu yangu. Mama, bibi apika bajia. Jifti aineleza. Mhm, mm amekupatia. Ndio amepatia. Haya sawa. Hey, wifi, huyu Jifti anafanya nini huku? Alikuwa ni wifi yangu Cynthia ambaye aliongozana na mdogo wake Abigail. Tulipenda kumuita Abi. Walimchukua Jifti na kuondoka naye kisha wakafunga mlango. Kifupi ni kwamba baada ya kuondoka nyumbani kwa Jared usiku huo nilipanda gari na kurejea chato nyumbani kwao yeye bila kumwaga. Hakika nilitamani kuelewa moyo wake uliojaa kichacha mapenzi na tamaa kwa kile mwanamke. Nilitamani kujua iwapo na thamani kwake. Taarifa za yeye kudeti na ndugu yake sio siri zilinivuruga. Nijifanya kuwa sawa lakini ukweli kabisa sikuwa sawa na sikuwahi kuwa sawa. Nilitamani kumpa funzo na kumfanya ajutie kila alichokifanya na kuchukulia kawaida kama maisha ile hali sio sahihi. Nilipofika nyumbani kwao niliongea na mama ambaye ni mama yake, akanielewa kwani nilitumia mbinu nzuri kuongea naye. Na mama mkwe pia bwana alimpenda kijana wake kwa nini sasa asiunge mkono kumtengenezea mazingira mazuri. Afadhali mkoa wangu. Nimeamini kabisa nyewe wili mnapendana. Sio jambo rahisi kwa kila mwanamke kumvumilia mwanamke anayedeti na wanawake wengine, tena wanawake wengi. Uzuri ni kwamba sikumwambia kuhusu mambo ya Anita. Sasa basi nitaongea na mama yako pamoja na ndugu wote na tumaini watasaidia. Taarifa zilizaga kwa ndugu jamaa na marafiki zangu kuhusu mimi kuolewa. Ukweli huu ulikuwa ni mpango kabambe aliyokuja nao wifi. Nami nikawa wa kwanza kumuunga mkono. Ndoa yangu ilitangazwa kuwa mwezi mmoja baadaye. Na kumbuka usiku mmoja niliacha simu yangu hewani baada ya kuongea na rafiki zangu wawili wakaniahidi kuja kwa ajili yangu. Nilifurahi sana jamani. Nilihisi dunia nzima na imiliki peke yangu. Kila nilipowaza mira pamoja na sami kwenye ukumbi wa sherehe ya harusi, nilihisi kupaa bila mbawa nikiwa duniani. Mara ghafla simu yangu ikaita. Nikashtuka baada ya kugundua kuwa sikuwa nimeizima. I say, alikuwa ni Gerard. Nikajiuliza iwapo nafaa kupokea au kukata. Nikiwa najiuliza ghafla simu yangu ilipokelewa na mkono mdogo wa Jifti. Bajiti bila kujua iwapo ni yeye au sio yeye alipokea na kuweka sikioni. Maana mara nyingi alizoea kuongea na baba yake kwenye simu yangu. Ah, Jifti binti yangu. Bajiti, wewe kuja lini huku? Uko wapi kwani? Upo kabi. Nilimnyakua simu asije akaongea zaidi na kuiweka sikioni. Kuna haja ya kufahamu Gerard kikubwa umetambua sisi ni wazima. Amina, najua, najua kwa nini umekuwa jeuri hivyo. Ni kitu gani nimekosea Amina? Paka ukaamua kwenda kuolewa huko na mwanamume mwingine. Hebu naomba sana basi tafadhali, usifanye hivyo kama uliwahi kunipenda. Tafadhali sana. Gerard alikuwa akiongea kwa maumivu makali sana. Paka nikaisi kumonea huruma, ila bado nilifaa kuwa ngangari. Sio lazima nikumbushe makosa yako Gerard. Hebu fanya kuendelea mambo yako bwana. Na unisahau kabisa. Amina, unadhani rais hivyo? Eh? Kama ingekuwa rais hivyo basi ningekuacha muda mrefu tu. Huyo ndugu yako sijui Eliza sijui nani, amejaribu mara kadhaa ulipokuwa kwenu kunishawishi kwa kukusemea mambo mabaya na maovu juu yako. Lakini sikwaitia manani na kupenda wewe zaidi. Sijali historia yote ile juu yako. Ila wewe umechukua hatua kubwa hivyo. Gerard, nadhani ulifaa kumsikiliza Eliza. Huenda labda yeye ni mkweli zaidi yangu. Nilimwambia hivyo na kukata simu. Kwa hiyo ni kweli kwamba jifti sio binti yangu. Kwa kauli hiyo Gerard Lisi kama masikio yangu ya kiunguruma. Ina maana Eliza alifikia hatua hiyo ya kunigombanisha na Gerard. Gerard, unataka kusema Eliza alikwambia hivyo? Nilipigwa na butwa hata kama hatukuwahi kupatana lakini bado alikuwa ndugu yangu. Sasa kwa nini alinisingizia mambo makubwa kama hayo? Amina, ndo maana kuambia si sahihi kuadhibiwa hivi na wewe. Hivi naweza kuishi bila wewe. Na kumbe usinifanyie hivi. Mimi nakuamini wewe zaidi. Ila usithubutu kugawa moyo wangu. Hakuna mwanume anayekuelewa zaidi yangu katika dunia. Kiufupi sikuwa karibu naye ila nilitambua kabisa Gerard alikuwa akilia. Jamani, yalikuwa ni maigizo tu kwangu. 
Lakini maumivu na kilio cha Gerard ilibaki kidogo ni nyeme raha. Niliweza kukata simu yangu na kubaki na kushika moyo wangu. Simu ya Gerard iliingia tena nikaweza kuikata bila kongoja. Wakati huo sasa moyo wangu ulikuwa na uchungu uliozidi maumivu na mama mko aliingia chumbani na kuniona. Akanikumbatia baada ya kuona sipo sawa. Mbona unalia kipenzi changu? Mama, naumia. Naumia sana juu ya Gerard. Lakini naona ni sawa kwani namtengenezea njia. Lakini kinachonimiza zaidi ni juu ya ndugu yangu mwenyewe. Mama eti Eliza ni ndugu yangu mtoto wa mama yangu mkubwa. Ila amekuwa akinizunguka na kumpa Gerard taarifa za uongo kuhusu mimi. Kwa nini mama? Ah, usijali kipenzi. Ndugu wapo hivyo siku zote. Hata mimi najua juu ya hilo kabisa. Kuna wakati nilikuwa namtembelea mama yako na huyo binti. Alikuwa akipata nafasi basi anaiba muda kuniaeleza taarifa hasi juu yako. Ila mwishoni kagundua alikuwa akifanya yote hayo kwa sababu ya wivu tu. Mama mkwe alinituliza mwenyewe. Na kuhusu Gerard, usijali namfahamu vyema, atakuja hadi huko. Na kongoja mama. Nilimjibu mama na kumuomba kitu. Niliomba anikutanishe na Eliza ili nikampe somo kwa nini apende kunidharaulisha hivyo. Hapana mama mkwe. Kwa sasa ufai kujigamba mbele yake. Subiri wakati mzuri ufike kipenzi changu. Nitakusaidia kumpa somo kwa ni wakati huo tayari utakuwa ni Mrs. Gerald wa kweli. Mama mkwe aliniambia hivyo. Nilijivunia kuwa naye kama mama yangu mkwe. Siku zilisogea maandalizi yakazidi kuwa ya moto niliandaliwa kuwa mke wa Gerald kwa kuwa taratibu ulifahamika zaidi kuwa mtoto wa kike lazima atoke nyumbani kwao akitaka kuolewa. Kwa hiyo nililazimu kurejea nyumbani kwetu nikiwa na mtoto wangu. Nilipokelewa na mama pamoja na mama mkubwa, mama yake na Eliza kisha na Eliza mwenyewe. Hakika nilikuwa na hasira na huyu Eliza. Lakini sikuwa na namna zaidi ya kufunga mdomo kama nilivyoambiwa na mama mkwe. Nilikuwa ndani mara nyingi sana kuliko hapo awali kwani nilikuwa mwali. Siku moja majira ya saa nne asubuhi nilitoka chumbani kwangu baada ya kukaa muda mrefu bila kumuona binti yangu. Ikanilazimu sasa kutoka chumbani kwangu ili nikamtafute. Ile natoka chumbani kwangu na kutembea kidogo nilisikia sauti za mtu akizungumza na simu huku jina langu likisikika katika maongezi yao hayo. Yaani jina langu likisikika kama kichwa cha habari. Ni kweli shemu. Yaani kama ungeniamini hapo awali bila shaka usingejutia kama hivi leo. Simanishi kwamba eti ulimpenda mtu asiye sahihi ila ulizama kwenye penzi la Amina bahati mbaya tu. Mwanamke huyo hakuwahi kukupenda. Katu hakuwahi. Ona leo anafurahia na mwanume mwingine pamoja na yote bado mwanume huyo anakuja hapa nyumbani kumuona. Tena wanamuona kila wakati. Mm -hmm. Pole sana kukwambia hili lakini ndio mwanaume anayekwenda kumuoa. Kwa kuwa aliyekuwa akizungumza ni yeye, sikuweza kusikia mtu aliyezungumza naye upande wa pili. Basi sikujua hata aliongea nini. Hapana shemeji yangu. Sio rahisi kwa tamaa ila huyu mwanamke hakuwa fungu lako. Kifupi na kunia huruma, kibaa zaidi anapenda sana hela. Hata kile kishikwambi ulichomnulia jifti, yeye tayari kauza ili apate pesa. <laughs> Msikilizaji, I say. Hivi Eliza alikuwa na wazimu eh? Hivi kwa kuna sababu gani ya yeye kumdanganya Gerald vitu kama hivyo? Eti mwanaume anakuja kila siku, eh jamani, mwanaume yupi sasa? Na kishikwambi kukiuza, yeye na mhusu nini? Hmm. Shame, yani mimi nakwambia ninakuonea tu huruma. Na mi na kuomba tu. Tena nakuombea uachene na mawazo ya Amina tu. Umuvu na maisha yako. Yaani hata huyu mtoto sema basi tu huwa uniamini lakini ingekuwa bora iwapo ungemchunguza. <laughs> Ehe, upo sahihi kabisa. Alifaa kumchunguza vyema. Uvumilivu ulinishinda nikaingilia kati na kuongea mbele yake kwa sauti hadi Gerard akasikia. Kwani nimesema kitu kibaya au uongo wote? Eliza alitetemeka kwa kuogopa. Ah, hapana, hujasema uongo wote wala hujakosea. Upo sahihi kuongea kila unachojisikia juu yangu. Nilitabasamu kwa sura isiyoeleweka na kumsogelea kwa kishindo. Eliza aliyepata wasiwasi wa nguvu juu yangu. Amina, usithubutu kunifanya chochote. Aliongea kitetemeka huku akiwaza kama anaenda kumrarua vile. Na kweli jamani, nilimtolea macho hata angekuwa mtu mwingine bila shaka ngeniogopa. Nilimshika Eliza bega kwa nguvu na kunyosha mkono wangu nikiwa nimetandaza vidole vyangu kwa tishio nikitaka kuyatoboa macho yake. Amina usithubutu kunifanya kitu chochote. 
Alinungunika hapo na kuogopa nikawa simjali. Hatimaye nilihamisha mkono wangu na kupeleka sikioni. Nikafanikiwa kuchukua simu iliyokuwa kwenye sikio lake. Amina, nipe simu yangu. Ailalamika japo kwa uoga wake asingeweza kufanya kitu. Weshe meja yake mpenzi na Eliza, hujambo? Na uona watu mnapeana ushauri na mipango eh? Hakika mnaendana sana. Unafaa uje muoe ili umstiri huyu mwanamke. Atakufa na madanga kwa kutafuta kidonge cha mwanae. Nizunguza maneno hayo na kumwangalia Eliza aliyepandisha kifua chake kwa hasira sana pamoja na kukishosha. Amina, umo nisikilize basi. Mimi niko natafuta nafasi ya kuongea na wewe. Sasa kwa nini unazima simu yako daima? Eh? Hivi mimi naweza vipi kuongea na wewe? Nimekumisi sana. Maneno ya Gerard alifanya nihisi kama kwamba ni ananafikia tu. Kwani? Sali kwa kinisema na Eliza hapa ama japo sikusikia majibu yake lakini bila shaka alikuwa akijibu. Gerard, yeye mnamba wacha unafiki. Mimi sio mtoto. Kusema kwamba eti utanisemea vibaya hata kwamba nisielewe. Umeamua kushirikiana na kikaragosi wako ili kunisemea vibaya. Hivi nadhani mimi nitakuelewa mimi. Gerard, hata ile chembe ya kumbukumbu nzuri kati yangu na wewe niliyokuwa nimejiwekea juu yako. Hakika nitaifuta. Kwa kweli, nashukuru sana Mungu sikuwa nimeolewa na jinamizi kama wewe. Amina, hivi unajisikia unayoongea? Wewe ni mwanadamu wazimu eh? Hivi Amina unadhani mimi nitakuacha olewa na mwanamume mwingine? Kwani mimi nimekufa? Hiyo haiwezekani. Hata unichukie sawa tu, ila kuachana na mimi ni usahau kabisa. Aliniambia kwa kufoka. Takizo la Gerard alikuwa ni mtu wa kujisahau sana. Hata kama kakosea, huwa hataki jambo lake liende hovyo. <laughs> Gerard. Hivi bado na ujasiri wa kunifokia licha ya upumbavu wako uliofanya. Eh? Siwezi kusahau kwa lolote lile jambo ulionifanyia hadi ukanilelea mtoto wangu. Ila kwa hivi sasa mtoto huyu hatakuwa shida yako ndugu. Kwa sasa atakuwa chini ya usalama wa mikono ambayo ilifaa kumpokea tangu mwanzo. Kwa heri, Amina, hebu acha kunivuruga kichwa sasa. Jift ni binti yangu na atabaki kuwa binti yangu. Usifanye ni kuchukie na kuambia kama wasiara tu. Usifanye niamini kila anachoambiwa na huyo jini Eliza. Gerard aliongea kwa sauti kubwa na wakati huo sasa simu ilikuwa kwenye rodi. Eliza akasikia kabisa akiitwa jini na mtu aliyekuwa akimpa habari. Wow. <laughs> hii imeenda. Hii hii imekaa vizuri. Sikuacha kumpanikisha Gerard ili amtukane tena Eliza siku nyingine akome kuingilia sio moso. Unasema? <laughs> Hivi kuna sababu gani ya kuzuga kwamba humwamini? Eh? Ukweli ni kwamba unamwamini sana. Ndio maana umempa nafasi ya kuongea na wewe na ukasikiliza. Hebu acha kunisumbua akili yangu. Eliza akakueleza kila kitu juu yangu. Kuwa ni naye mwanaume tayari, sije huwa anakuja asubuhi na jioni kuniona pamoja na jifti. Kwamba siji jifti mwenyewe pia sio binti yako. Eh? Nimekosa pesa siji na nimeanza kuuza kishikwambi cha jifti. Yote hayo maisha kikubwa na amani na nipo mbali na jinamizi kama wewe. He, Amina, hebu naomba wacha kunitafuta ubaya. Nimekwambia acha. Wewe ndio mimi naweza kuelewa kwa hayo yote. Sidhani kama kuna mtu anahitajika kunielewesha juu ya hayo. Pumbavu kabisa. Hivyo ndio mpumbavu Eliza sijui nani? Eh? Yaani usifikiri kwamba simjui? Eh? Nilipiga simu kwake ili nipate kuwasiliana na wewe. Mimi sikuweza kumjibu vibaya zaidi ya kumsikiliza tu. Ili aweze kukupatia simu. Lakini mwisho umemkuta. Hivyo na mimi mimi ndio chanzo. Kahaba. Kwa hiyo Kwa hiyo shem mimi ni Kahaba. Eliza aliuliza kwa masono neko. Sasa kuna tofauti gani wewe katika kwenye hilo swala? Eh? Wapo kuona aibu kunivulia nguo kwa siku ya kwanza. Uliponiona tu, unataka nikuwekea hivi unajua ni vruge. Hivyo unataka mimi nikuweke kwenye fungu gani wewe? Eh? Unataka ni kuweke kwenye fungu gani labda? <laughs> Nilihisi kama masikio yangu yanaripuka. Jirad alipanga al, yani hasira zilimpanda mpaka ana hata kuongea akashindwa kuongea vizuri. Yani ise Hakika ilinivunja moyo. Yani Eliza kumbe ishe kumfanyia hivyo. Kwa hiyo mpaka hapo nilishea na wanawake wangapi? Mm. Hakika niyekata tamaa. Macho wangu alitoa kwa Eliza ambaye alinitazama kwa aibu. Yaani huyu mwanamke alikosa aibu kiasi gani mpaka kumvulia nguo shemeji yake? 
Gerard, wewe uli <laughs> Ulifanya hivyo naeleza? Ukweli nilipaniki hata kama nilikuwa najifanya kutokumjali kwa hilo alishtuka. Ami naomba unisikilize. Ilikuwa ni zamani nilitereza. Midomo pamoja na mwili wangu vilitetemeka. Nilisi kama nawaona vile kipindi wanafanya. Ai, I say. Nilipiga ukunga ese wa kelele. Eliza akaniogopa kabisa. Nilihisi kumtema Gerard. Aliwezaje kufanya hivyo na Eliza? Eliza alikuwa ni ndugu yangu kabisa. Alikuwa ni shemeji yake. Sasa kwa nini alikubali kulala naye? Ami, tafadhali Amina. Gerard nahisi huko alipokuwa alijuta zaidi kuropoka hayo mbele ya masikio yangu. Ni kwa sababu alipanic na ndio maana alisema hayo. Ile singe kwa kupanic, he bila shaka ingebaki kwa siri yao. Gerard Sikuwa nimesema hili lakini kwa leo acha niseme. Gerard rasimi achana na mimi. Niliongea na kukata simu huku jina Amina likitajwa kuwa la mwisho kwenye kinywa chake. Kisha nikamgeukia huyo Eliza. Wimpu mbavu wewe. Mbona kuna tabia za kikahaba hivyo? Uliweza vipi kulala na na mume wangu? Eh? Mimi naomba nikuulize vizuri wewe uliweza vipi kulala na Gerard? Niliuma midomo yangu na kuweka sura ya kazi. Hakika nisinge mwacha hivi hivi. Hivi aliwezaje kulala na mume wangu? Aliwezaje vipi kumvulia Gerard? Gerard alikuwa ni mume wangu. Sasa kwa nini lazimike kuchangia Gerard na kila mwanamke? Amina, kufupi shemeji shemeji ni mzuri. Hivi nadhani kuna mwanamke wote mkamilifu mwenye ujasiri wa kumkataa. Hakika mimi alinivutia. Mimi mi nisingeacha kumpa pensi. We Nilimshushia kofi. Nilimpa kofi zito Eliza. He, Eliza kabaki anatetemeka tu kwa uoga na kuangusha uso wake pembeni. Amina usifanye hivyo. Uwezi kuelewa hisia za kukaa muda mrefu bila mwanaume wapo shemeji ya kuwahi kukuacha. Kiufupi maneno yake alizidi kunichochea nimpige. Yaani bado nampiga afu bado anaongea pumba tu. Hakika nianza kumpiga Eliza. Eliza alikuwa na mwili mkubwa pamoja na mdomo lakini nguvu za kunipiga hakuwahi kuwa nazo kuanzia akiwa mtoto alinuka kutoka chini na kukimbilia nje akiamini mimi mwali kwamba sitoweza kutoka nje amina niache basi yote ni kwa sababu ya uchai wako na mama yako hadi mimi ni, ni, ni siolewi kwa nini bahati zote njema zio upande wako tu hata mimi natamani kuwa na hizo bahati njema nimesha kudhalilishwa tu na kutelekezwa mtaani sasa nimekuwa nyama ya wote Aliongea na mimi sikuweza kumjali japo alitoa sauti ya kutafuta huruma. Wewe Eliza. Yaani katika siku minikera ni leo. Hakika nilipanga ni kuache tangu nikusikie tu kwa kila kitu. Hata kwa maneno uliyowahi kumwambia mama yake Gerald pamoja na dada zake. Lakini kwa hili hakika siwezi kukuacha. Ulithubutu vipi kumvulia nguo mume wangu? Nilimkaba shingo yake tukiwa nje ya nyumba na kuanza kumnyonga. Mwanzo alihisi masihala lakini kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo alivyozidi kuhisi kama nitamuua. Alitamani kuongea atoe sauti apate msaada ili aweze kunusurika kwenye huo mnyongo lakini alikosa. Alifurukuta huko na kule ajisaidie lakini ilikuwa ni ngumu sana. Kwa nini ulilala na Gerard? Eliza, kwa nini ulilala naye? Mbona kwa hiku ni kunitakia furaha tokea mwanzo? Mimi ni ndugu yako lakini umesimama katika upande wa kuniangamiza tu. Ilikuwaaje wazazi wetu wakazaliwa na mama mmoja? Hakika kuna jambo aliko sawa Eliza. Kiufupi nijekuta na nashuku hata uzao wa mama zetu. Amina, unafanya nini? Sauti za wasichana wawili ambao waliwasili ghafla na kunivuta pembeni zilisikika. Hakika nilibaki kidogo tu ni muue mtoto wa dada yake na mama yangu. Yaani nilikuwa baki kidogo tu. Eliza angekata moto. Jamani, Eliza alinikera. Wewe Amina, umeruko na akili wewe? Hivi unataka kuua? Unataka kumua ndugu yako? Ilikuwa ni sauti ya Sami ambaye hata sikupata nafasi ya kumkumbatia baada ya kukaa mbali naye kwa muda mrefu. Amina, sikutarajia kabisa kuwa safari yangu yote kutoka Tabora mpaka Geita nitakuja kushuhudia upuzi kama huo kwa kufikia tu. Mimi tarajia kumbatana na tabasamu lako lakini naisha kukuta ukifanya mauaji ya kukusudia. Kwa nini Amina? Mirako aliongea nikainuka nikiwa nimevurugwa ese. Sikuchelewa kuangua kilio. 
na kuwafanya wanikumbatia kwa pamoja. Hakika niliweza kulia kwa sauti kubwa sana. Eliza aliyekuwa kainuka mwenyewe alianza kukohoa kwa maumivu akiwa hamini kama alisalimika. Aliogopa sana na kwa haraka alishika koo lake na kukimbilia ndani. Ami, kuna nini mamaangu kwani? Mirako alinibembeleza hapo sasa nikawa sina budi kuelezea kila kilichonisebu. Hakika walinsikitikia sana ila hawakuwa na njia kunipa msaada kabisa. Ami, kwa sasa tupo hapa mpaka kieleweke. Tutahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Pole kwa changamoto unazopitia lakini haina maana ya kwamba eti ndio tukate tamaa hapana na kwa sasa inabidi utulize akili na mwili ili upate nafasi ya kutafakari mambo mengine. Umeelewa Amina? Achana na hayo mambo sijaeleza Eliza, achana. Kwa ni Mira, huyo Eliza alikosa wanaume wote katika hii dunia akaamua kum, kumpa na Gerard. Eh? Alikuwa akifahamu kabisa huyu ni shemeji yake. Sasa kwa nini aliamua kumvulia nguo? Hmm. Amina ni sawa, tafadhali mtulia kwanza. Walindejesha ndani na kunituliza kisha wakaanza kujiandalia chochote kwani hawakunywa hata chai. Na mbaya zaidi walikuwa wageni. Ah, sema mama akuepo nyumbani. Sasa Sami na Mira kubwana walinituliza nikawa mtulivu hakika hakuna mtu aliyekuwa akinikera sana kama huyo Eliza angalau nilimaliza sila zangu kidogo kwake baada ya wao kunywa chai walianza kupigisha story na kunipa ushauri kana kwamba nilikuwa napotea njia Sami aliniambia ndugu yangu ami kwa sasa unakwenda kuolewa unaenda kuwa mke wa mtu lakini uzuri zaidi ni kwamba mtu anayekwenda kukooa ni mtu ambaye unamfahamu sana Unamfahamu sana 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 tena zaidi ya sana. Unachofaa kufanya wewe ni kutuliza akili yako na kuiweka imani moja kwenye nafsi yako, kwamba hakuna mwanamke anayependwa na mume wako zaidi yako wewe. Hata kama wakikwambia kwamba na wanawake wengine, ili uishi kwa furaha na amani, baki na imani yako moja tu. Unayependwa ni wewe. Kwa sababu licha wanawake wote aliyowahi kutoka nao kutembea nao, hakuna mwanamke ambaye aliwahi kumfikiria kwa mfumo huu ambao anakufikiria wewe. Hakuna mwanamke ambaye kawahi kutaka wala kutamani kuishi naye. Hata kitokea Gerard kakupa hadi ya milele leo na kesho kwamba eti siji hata kaa kusaliti. Tambua kwamba huo hauwezi kuwa ukweli lakini kwako wewe lazima ufanye kumwamini. Kikubwa zaidi unachofaa kujiepusha nacho ni kumchunguza na kumfuatilia mume wako. Hiyo inamaanisha kwamba wewe hujiamini. Asa kwani usijiamini mrembo wangu jamani? Kwa nini unabaki tu kumchunguza chunguza mwanaume? Utaumia wewe mwenyewe. Sami, wewe unasema tu nisimchunguze. Tambua kwamba kuna maradhi katika ulimwengu. Na mtu aingia hapo ndoani, huongeza familia. Kwa sasa naye gift hapo. Na baadaye nitakuwa na mwingine, wawili au zaidi. Sasa nani ajuai ya kesho? Kama Gerald akizidi kurukaruka kama chura, unadhani mimi nitaishi vipi? <laughs> Amina, ngoja nikupe tu kwa kipenzi changu. Hakika mwanaume mtulivu na mwaminifu kama wapo miongoni mwa kumi basi utakutana naye mmoja. Na katika mia moja wapo kumi na katika elfu moja wapo mia moja kasoro wanaume wote si watulivu na hiyo ni kutokana maumbile yao pamoja na utandawazi uliopo hivi sasa jamani kikubwa fata alichokuomba sami ishi kwa kujiamini zaidi na uamini ya kwamba Gerard ni wako wako peke yako hata mwingine kwenye moyo wake zaidi yako hakuna yani jichukulie tu kwamba wewe kwenye moyo wake upo peke yako hakuna mwingine hata kitokea labda umejua kuwa na kusaliti mueleze usimfiche na usimpe adhabu sije ya kumwacha au kuamua kuondoka kwenye maisha yake au sio maisha kwani hautapata unemtaka wewe miracle sasa unasema nisimpe adhabu ya kumwacha basi nimpe adhabu ipi ili aache huo puzi <laughs> itakuwa raha zaidi unanisikia itakuwa raha zaidi iwapo utampa adhabu ya nafsi Hivi unajua adhabu za nafsi yami? Sami alidakia nikabaki kumshangaa. Yaani ukijua muonyeshe kuwa umejua afu simwambie chochote. Achana kumwambia na usiache kumpa huduma zote kama mke. Usimnyime haki yake ya ndoa, kwani hiyo itamchochea yeye kuhamia huko alikokuwa ameenda. Wewe fikiria hivi, mwanume amechepuka. Umegundua, baada ya kugundua umemwambia kakuomba msamaha, hujaonyesha kumsamea. Alafu nafika wakati jogo wake anawika na we haupo tayari kwa sababu unasira naye. Ukifuuliza siku tatu bila kumpa haki yake ya ndoa, ukweli ni kwamba unamtengenezea mazingira ya kukusaidia zaidi. Yaani lazima arejee kule alikotoka ambapo anao uhakika wa kupata kila alichokikosa kwako. Hivyo jiadhari ndugu yangu. Amina, kama ulivyomsikia Sami. Sami amenena mvema tu. Acha mimi niongezee. 
Unisikize kwa umakini ya pashoga angu. Akirejia huko anaweza kwenda na asira hayupo sawa kwa sababu yako. Na michepuko hapo ndo huwa inapatia chansi ya kuonyesha dharau zao. Yani ata muendo, ata mpauduma zote, hata zile ambazo hakuwa ifunzo unyagoni. Utampoteza kama yule shangingi wa mboso. Na hiyo itapelekea mumio kukudharau na kikudharau atanza kumpelekea mambo enu mchepuko. Kila unachofanya, yani kila unachofanya nae, kita mfikia mchepuko. Na uo tonekana huna maana. Ndugu yangu, ukifikia atuwa hiyo, jiande kuachwa. Siso kama utachika, yani utachwa kabisa. Na ukiachwa hapo, ndo akili yako itagutuka. Usime kwa mba sijeti ujitume. Kumbe tayari huna maana. Kifatacho, utasingizia kurogwa tu. Wakati ulimfukuza mwenyewe, jiadhali sana kipenzi changu. Shoga, umenelewa? Jiadhali sana shoga etu. Mna nishauli lakini mkilenga kumtetea Gerard tu, hini nye ya mna maana. Wali ntazama kwa sababu wali amini kila lichongea kiminika vya makirini. Hakika nilichambua neno lao moja bada jingine na kupata maana kamili ya kila wichulmanisha. Kwa mana hiyo, siwezi mzuhi ya kuchepuka ila nao wezo wa kumpunguzia kasi. Kabisa! Yani ukimpunguzia kasi kwa kujua kwamba amichepuka. Yani umegundua. Achana na asira. Kikubwa zidisha hile mapenzi hale ya ni. Zidisha hile mahaba. Hadi ya kitaka kuchepuka nafsi msute. Mwona? Kwa nini mke wangu haja ni adhibu? Yani, awa na hile ya, yani, awa na hile ya ni kwa nini? Sijuu na nelewa? Awa wana baku tuna juuliza kwa nini kwa nini mkia wangu ajani adhibu? Kwa nini ya michukulia kama hamna kilichotokea? Kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Yani kwa nini ya jachukua mamzi yote? Mwone, kifupi nafsi itamsuta na ataanza kubadilika taratibu hata hakichepuka wakati mwingine kwa hakika atakuwa makini zaidi ya mwanzo. Ata chepuka kwa nidhamu na mipaka. Hiyo itasaidia kwa ipushia na maradhi. Hmm, uwe sami. Akiri hizo ulizitua hapi, mbuna ulikuwa mburura moja tu. <laughs> Sasa ndio na kueleza shogangu, elewa kabisa, sisi mamburura ndo huwa tunayongoza nchi. Uwezi di kujifanya mwelevu sasa we. Uwone kama utawai saidika. <laughs> Pote li ambari buwana, na dhani amina umetuelewa. Sasa wewe, uje unengeneke we. Uwanze Gerard O, sji ni nini, naondoka, Gerard O, nimechosha tabia zako, e, sji ni nini, kisha unasusa. Wewe, dunia siwa baba hako, hmm, kenge wewe. Fanya tu kumtunza na kumjari zaidi. Utakuja kunishukuru badai. Hmm, peke yako. Sami, alimtolea macho mirako ni kacheka. Hmm. Sami, utakuja kutushukuru. Mira ailazimika kusafisha. Hapo Sami akashusha pumzi. Tulicheka kwa pamoja. Sasa sauti za makofi ya kipigwa zilitokea nyuma yetu. Kwa ni tulika nje na tuligeukia upande moja. Kugeuka nyuma alikuwa ni mama pamoja na mama ake Gerard. Ndwa litupigia makofi jamani. Lakini na amini kabisa makofi hayo yalikuwa ni kwa jiri ya Sami na Mirako. Mwanangu amina. Hakika mungu amekupa baati kubwa. Acha tu uonye uivu katika dunia hii. Mungu amekupa kila kitu chenye uzuri indani yake. Amekupa marafiki ambao kamwe hawezi kukuacha. <laughs> Najivunia hilo mama mkwe. Nye itabasamu kisha, haka niangalia kwa makini, halituwa tabasamu la utamu. Gerard yupo njiani, anakuja kuzuhia ndo yake mwenyewe. Mama mkwe halipo angia hivo, tuyangua kicheko kwa pamoja. Kwa ni hakuna alie kuwa memuambia Gerard kuwa buwana harusi ni yae. Na hivyo Eliza sasa halimuaminisha kuwa ni na mwana ume, huwa nakuja kuniona asubui na jioni. Heee, mbona mambo halikuwa mazuri. Basi, siku mbili kabla ndoa, Gerard haliwasili nyumbani kwetu. Halikuja bila tarifa hivyo, halikutana na jifti nja nyumba, kabla ya watu wote. Jifti halimpokea kwa shangwe na bashasha marabada kumona. Kwa kuwa sasa sisi tulikuwa chumbani kwangu, na wageni walikuwa wengi wengi. Ulikuwa tu wengi wengi tu. Gerard hakuelewa ni vipi, ni wapi ya pite kuja nilipo mimi. Halimulizia jifti ampe merekezo wapi nipo. Uzuri, Gerard ye halikuwa kimuelewa sana jifti ya napongea. Sasa jifti mbea mwenye kinyo kirefu hakuweza kuchelewa kumleta Gerard moja kwa moja mpaka sebdeni. Mama alishtuka bada kumona Gerard. Alikuwa mkwe wake. Hivo alimkaribisha kwa nyenyekevu. Bibi, bajite hakuja. Nyumba yetu haikuwa na singboard. Hivo sauti kubu ya jifti ilioja shangwe. Itufanya sisi watatu tuliokuwa chumbani kumisikia jifti. Tukatambua ya kwamba 
tayari jirani amekuja tukabaki tu tumetumbua macho kwa pamoja mkwe karibu sana karibu asante mama sauti zao zilipenya vyema kwenye masikio yetu ina maana amefika hapa kimya kimya niliwaoji wenzangu ambao walicheka tu ami utamwelezea Gerard ukweli mwenyewe bila kupenda tu au utakuwa tayari kufanya naye mapenzi mchana kwa upe tena nyumbani kwenu Mira alientania hapo. We, thubutu, nitakuwa wazimu aise. Iwapo nitafanya naye tendo la ndoa nyumbani kwetu, hmm, nitakuwa na wazimu. Niliweka uso wa kudua, ni aibu gani hii? Hakikisha hmm. anatubia makosa yake, umesikia? Sami naye alinsistizia. Ah, bwana, lakini usimkazie sana. Mira alimtetea kidogo. Hmm. Wewe, hebu acha basi kuchukua upande wake. Mimi na Sami kwa pamoja tulimjia jua kaka kimya. Bajeti Mama yu, mama mama chumi, mama Mira. Jifti alikuwa akimpa udaku wote babake. Kuwa mama yake alikuwa na nani? Mhm. Mm Asante sana kimezi changu. Sauti ya Gerard ilikaribia kabisa mlangoni. Ikabidi tulie. Ndipo Gerard aliweza kugonga hodi na Sami akainuka kumfungulia. Gerard alitumbua macho baada ya kumuona Sami kupitia kioo cha miwani aliyokuwa kafaa. Shem Sami hata nyie mmekuja kumpa support ya ami kwa hili. Alipigwa na bumbuaze. Ah, si tunachojali zaidi ni furaha yake. Iwapo ulishindwa kumpa furaha kwa wakati upo naye, kwa nini tusimuunge mkono kwa mtu anayempa furaha? Sami alijibu bila kumonia huruma Gerard. Eh, maskini ya Mungu. Ni kweli ami sikwahi kukupa furaha? Gerard alielekeza macho yake ya huruma kwangu. Nilikaza na kugeuza uso wangu pembeni. Wakati wote huo Mira yupo kimya. Haina haja kujisafisha Gerard. Amina alikupenda na kuacha kila kitu chake ukaribu kama kafara tamu. Hmm? Lakini mwishowe badala ya mapenzi umempa maumivu aliyojaa vidonda. Tena mkolezo kwa usaliti wa kila mara. Ulitegemea yeye afanye nini kwako? Eh? Maskini Gerard hakuwa amewahi kuona upande wa pili wa Sami aliyekuwa na hasira juu yake. Sami, samani. Samani sana. Unajua sikuwa na sababu ya kuambia hili. Alisogea ndani ya chumba na kumfanya Sami apishe bila sababu. Alimwacha Sami nyuma na kusogelea mbele yangu. Alishuka chini na kuweka magoti yake chini kwa unyenyekevu. Kisha aliinua uso wake akiwa amefunga mikono yake. Ami, samani. Aliongea kimtazama huku nikifikiria kauli inaofuata. Hakika naomba unisamie sana kipenzi changu. Sijui ni kwambie nini. Ila ukweli nimejua makosa yangu. Nimejua tatizo langu. Nilikuwa mkosefu sana kwako. Nimekuhamisha sana kama mume na mpenzi wako. Sikufaa kuwa mbinafsi yami. Aliongea kwa hisia sana kana kwamba ilikuwa ni mara yake ya kwanza kupiga goti na kuomba samani. Amina. Kusema kweli, mimi ni mdhambi. Sina sababu ya kuficha chochote mbele yako kwa sababu siku zote huwa unanikamata. Hiyo ni kwa sababu mimi ni muoga sana wa kuishi bila uwepo wako Amina. Naomba unielewe. Usikubali kuolewa na mtu usiyemfahamu. Sami na Mira kwa alipoona anaongea kwa huruma na unyenyekevu waliondoka kimya kimya. Hawakuwa tayari kuendelea kukaa wakitazama namna Gerard anavyonyenyekea mbele yangu. Amina naomba unielewe. Mimi kifupi naweza fanya kila jambo mwenyewe ila sio bila uwepo wako. Ona jinsi nilivyokonda Amina kwa sababu yako jamani siwezi kule siwezi kunywa zaidi ya kila nikiwaza tu kwamba unaolewa na changanyikiwa kwa nini uolewe jamani mimi nime wako Gerard alinua mikono juu akiwa anashika kichwa huko kachanganyikiwa alishika mikono yangu kidogo kisha akasema Ami tafadhali na kuomba tafadhali sana ami baki kwa niaba yangu usikubali kuharibu ukamilifu wa Ami girl Hakuna haja. Amigel my foot. Hatukufunga ndoa kipenzi. Naomba tu niache huru na maisha yangu. Nilimwambia ili nimuone sura yake ya unyenyekevu itakavugeuka kuwa mbaya. Na kweli bwana, <laughs> Gerard hawezi kunyenyekea muda mrefu. Ngeje <laughs> mwana umeli. Sura yake niliyokuwa nimeizoea iligeuka kwenye uso wake na kujikunja kwa sera. Amina usiniudhi. Unanifahamu zaidi ya wengine wanavyonifahamu. Lakini bado nataka kuniona mbaya kwa kunipa maneno ya sofa. Hivi lini sikuwa nimekuoa? Eh? Ni lini sikuwa mme wako? Umeishi na mimi zaidi ya miezi sita kisheria. 
Wewe ni mke wangu? Mbali na hilo, tumizaa mtoto pamoja. Lakini bado huoni kama tayari wewe ni mke wangu. Eh? Umefanya maamuzi ya kuolewa na mtu mwingine? Hmm. Naolewa na mtu anaye nithamini Gerard. Mtu ambaye hato nitoa machozi kila siku. Mtu ambaye hata kaa awachukulie ndugu zangu kama kitoweo chake. Mtu ambaye atanipenda na kunithamini kupita wewe. Mtu ambaye nampenda pia Gerard. Nampenda zaidi kwa sababu amenikubali kama nilivyo. Nyamaza bwana. Gerard alikunja uso wake zaidi na kuinuka. Hivi unawakika Amina mwanume huyo anakupenda we? Hivi ni mwanume wa aina gani kwanza asiye na akili anataka kuoa mwanamke mwenye mtoto? Hivi ana hana aibu hata punje. Uso wa Gerard ulichanganyikiwa na kuwa baridi. Kimoyo moyo nilimcheka. Bila shaka mwanume huyu asiye na akili alikuwa yeye. Mwanaume mkoso wa aibu anakwenda kuoa mwanamke mwenye mtoto ni ye mwenyewe. Hmm. Kwa sababu na yeye na mtoto pia. Usingilie maisha yangu kwa sasa. Umeweza kudeti na ndugu yako na ukuona haya ndugu yangu pia. Hivi unadhani nina sababu ya kukupenda zaidi? Sina sababu Gerard. Sina hai. Ah. Rafla yani mdomo wangu ulifungamana vilivyo na mdomo wa Gerard. Hakuna uoga hata kidogo. Na alikuwa nyumbani kwetu. <coughs> Nijitahidi kumskuma akapisha kidogo. Nikapata upenyo wa kuongea. Gerard unafanya nini? Hebu nomba niache. Gerard alinibana tena lipsi zangu kisha kanibusu. Hakuwa na aibu kabisa kufanya hivyo nyumbani kwetu. Alianza kutembeza mkono wake kutoka hatua moja kwenda nyingine. Gerard, mwache basi una, unajua unachofanya watu ni wengi sana. Amina, wewe ni mke wangu. Bora kufumaniwa sio ukaolewa na mtu mwingine. Mimi sitaweza kuvumilia. Siwezi kuvumilia ese. Gerard, hata kama naolewa, ndio ufanye mapenzi na mimi. Hapana jamani. Usifanye hivi. Tupo nyumbani kwetu hapa. Afa hapa ni ukweli kwako. Ami, hapa sio ukweli kwangu tena. Iwapo unaolewa na mwanamume mwingine. Kwa nini nisijinufaishe tu na wewe hapa? Eh? Alianza kunitoa nguo zangu huko akinibusu. Tena alikuwa ananibusu kwa nguvu na kwa fujo. Uzalendo bwana ukanishinda. Nikamsukuma mbali. Gerard, mtoka hapa bwana. Nili msukuma akanivamia tena. Hakika Mira kona Sami walifaa kukaa ndani tu. Kulikuwa na haja gani ya wao kuondoka? Mwenzao alinisibu. Gerard, hapana bwana. Usifanye hivyo. Wewe si Gerard ndiye mzoea mimi. Mbona umekuwa katili hivi? Nilipata bumbuazi na kujichokea kwa vurugu zake. Hakuwa mtu wa kuelewa ese. Hakutaka kuelewa kabisa. Wewe usongee. Alinivua nguo yangu kabisa nikaisi anatania bwana. Nilibaki kwenye nguo ya ndani tu. Sikuwa na uwezo tena wa kumficha ukweli. Gerard sio hivyo. Gerard mwanume huyo ni wewe. Wewe ndio mwanume wangu mimi. Nilipoongea hivyo akaisi kama anajitetea tu. Aliingiza mkono wake ndani ya nguo yangu ya ndani. Wewe nikakosa ujasiri na kumfukuza. Ilibidi sasa nithibitishe ukweli jamani kwamba naolewa na yeye. Gerard mimi sikufichi. Huu ulikuwa ni mpango tu wa mama yako pamoja na dada zako. Sina ujanja zaidi ya kukwambia ukweli. Na ukweli ni kwamba wewe ndio utakayenioa mimi. Mimi sina kinyongo na wewe Gerard na sina nampenda mimi zaidi yako. Nungu nisikilize. Nilimshika vyema baada ya kumkumbatia. We, he, sio uzidi kufanya mapenzi siku mbili kabla ya ndoa. Sasa uso wa Gerard ulikakamaa bwana. Akabaki amini kabisa iwapo namwambia ukweli au la. Aliniangalia kwa makini kisha akaongea. Amina. Hivi unaniona mimi ni mjinga sana eh? Unaona mimi ni mjinga eti? uso wake wa kijeshi ulinitia majonzi. Kwa nini imemwambia ukweli? Nilifaa kunyamaza kama hakuna kinachoendelea. Oh, uso wangu ulifadhaika. Ni kweli Gerard, sijui hata mimi nisemeni nini ila mimi nilipata maumivu nilipojua umetembea na Anita ndani ya nyumba yetu. Uvumilivu ulinitoka nikaamua kuondoka lakini niliweza kuachana na wewe. Ni sawa tu na kufungua njia safi kwa wageni wenye usongo na mume wangu. Nikaona bora nifanye mpango tufunge ndoa. Ile ushika uso wangu mdogo usio na hatia kwa huruma. Gerard alinikumbatia akijaribu kunivisha kisha akasema, "Sio kama sikujua hilo ami wangu. Sema ndo hivyo, sikuwa na njia nyingine ya kulazimisha ukiri iwapo ni kweli mwanume wako ni mimi." Nilitumbua macho na kuhisi labda aniniongopea mwenyewe. Acha kudanganya <laughs> kweli. Najua nilimshika vyema sana mama. Akanieleza hivyo bila kungoja. Hakutaka kusema mwanzo lakini kutokana na tabia yangu ya kungania jambo. 
<laughs> Ubo sahi. Mama ilazimika kunieleza ukweli. Je, radio sio mtu mzuri? Ami ni same sana. Naomba tusahau yote yaliyopita. Na kwaidi mke wangu, sitakani ukosete na mke wangu sawe. Ustoe hadi ya uongo, sawa basi, sitakani kudanganye. Natamani tuwe na amani. Na usiwe fikiria kuniacha tena, sawa eh? Aliniambia akiweka umakini nikakubali kwa kichwa huku moyoni nikijua ni ngumu zaidi kumzuia mwanaume kuchepuka. Hatimaye mgogoro wetu ulisuluhishwa na mfumo huo na Gerard aliweza kuondoka akiwa na tabasamu tele usoni mwake. Ainiacha mimi nikiwa na tabasamu pia. He, bi shosti. Hmm. onayo, umempa nini? Eh? <laughs> eh, jamani Sami ni mkorofi nyie. Ah, nimpe nini Saidi weje? Mimi nipo kwetu alafu watu wengi bwana. Nitakuwa bi harusi gani asiye Hmm. <laughs> Punguza jazi bachi mama wake Gerard. Kwa sasa mambo yanaenda kuwa bulbul. Tujiandae na send off. Mira alimaliza kuzungumza hivyo. Basi kisha jioni ilikuwa ni siku yangu njema kabisa send off ilienda vema vile ambavyo iliandaliwa jamani. Kwa uwezo wa kaka zangu pamoja na roho nzuri ya mama yangu na namna alivyoishi na watu. Basi waliahikisha wanaifanya sherehe yangu ya kupendeza na kuvutia. Sami na Mira kwa pamoja na dada zangu wengine, yani ndugu zangu, hawakuwa nyuma kuifanya sherehe yangu iweze kufana. Eliza pia alikuwa miongoni mwa wanaofurahia, japo rohoni aliumia. Kwanza hakuelewa ilikuwaaje kwaaje. <laughs> Gerard ndo akawa bwana harusi, yani hakuelewa. Ilikuwaaje kwaaje wewe? Ukweli ni kwamba aliamini bwana harusi ni kijana mmoja hivi aliitwa Joseph. Alikuwa karibu sana na gift kipende hicho. Na ndo alikuwa alitumia jina lake kum, kumwaminisha Gerard ya kwamba ni mtoto wake. Kwa sasa yeye baada ya ili tukio kuendelea alikuwa haelewelewi imekuaje Gerard ndo amekuwa bwana harusi. Basi baada ya send off nilipumzika kwanza nikisubiri siku yenyewe sasa ambayo ni kesho yake. Nilikuwa na furaha sana wakati huo. Nilikuta na iwazia hiyo siku yenyewe namna itakavyokuwa. Mawazo yangu alisema mimi nitatokea kwenye bustani ya kupendeza maalum kwa ajili ya kufunga ndoa nikiwa nimeongozana na marafiki zangu nyuma. Nitavaa gauni langu jeupi ambalo limeandaliwa maalum kabisa kwa ajili yangu mwenyewe. Raha ilioje kisha Gerard atatokea mbele yangu akiwa amependeza zaidi ndani ya suti yake nzuri sana kuvutia. Nitamtazama kwa macho ya dhati kisha nitamuonea aibu. <laughs> Mimi mjinga kweli. Ataulizwa iwapo yupo tayari kunioa atakubali na mimi pia nitaulizwa nitakubali baada ya hapo watu watashangilia kwa shangwe. Wow. Kifuatacho sasa itakuwa ni fungati ya usiku wetu. Ai, jamani aibu. Nitakuwa kama mtu ambaye hakuwahi fanya chochote na yeyote wakati tunajua na zaidi. <laughs> Nilifumba uso na macho yangu kwa mikono kisha nikasikia sauti ikitokea dirishani kwangu. Unacheka nini sasa? Hm? Upo na wazo upuuzi tu tunaofanyaga mimi na wewe. Nilishtuka na kugeuka kuangalia anayeongea ni nani. <laughs> Mama we, alikuwa ni Gerard. Ya, jamani. Hivi alizaje kurudi wakati alifaa awe kwa wasubiri siku yenyewe ya ndoa kabisa? Ami, nimekumisi mda huu tu. Gerard, kwa nini siungesubiri kesho jamani? Hmm. Wewe kesho ni hadithi nyingine. Na we ni kipande cha uhai wangu. Sasa nakaje na uhai nusu. Hmm? Yali tabasamu kwa maina yake. Alishuka kutoka dirishani mpaka chumbani kwangu. Ami, na furahi kutana na wewe kwenye maisha haya sio tabirika. Angalau usiku ikitokea nimekufa. Sitakuwa na sababu ya kujutia wala kuandikwa kwenye orodha ya watu ambao hawakuwahi kupendwa. Alinieleza nikatabasamu, Gerard alijaliwa maneno ya uchochezi na hisi ndo sababu <laughs> alikuwa akiwaweza wanawake. Gerard, uko ni kwamba wewe ni mtamu zaidi ya maneno kama mtu akufahamu. Yaani anezamini kwamba moja kwa moja kwamba wewe ni muungwana. Ami kwa hiyo mimi sio muongo anao sio. Eh? Hmm? Ah, kiasi chake. <laughs> Ami. Kumbuka mimi nimekupa mbegu unayoringia kila sehemu. Gift wetu. <laughs> Hata mimi nimekupatia cuz nilimpokea kwenye tumbo langu. Kwa hiyo sijidai peke yako. <laughs> Sawa, lakini wewe kwa nini unapenda kunichokoza? Ili fauwe msarabu hata unibusu jamani. Midomo yangu imepasuka yani nafikiri labda nimechanika ni hata sehemu zangu za chini zinahisi kwa na kwamba yani labda nimekufa wakati nipo hai. <laughs> Gerard jamani mwache ujinga wako bwana. Unajua nafaa kuondoka. Usiniue mie bwana. Nilipomwambia hivyo alinikumbatia kwanza na kuniambia. Hakika naondoka. Sitaki kufumaniwa kabisa. 
mimi ni muungwa na mi wangu. Alinibusu uso wangu na kusogelea dirishani. Baya mi aliniaga ila akabaki amesimama tu. Bai jera diondoka sasa. Amina, unajua ni mrembo sana. Tambua hilo. <laughs> okay basi nenda basi. Okay. Po Amina enda. Naenda ami. Ila jua kabisa na kupenda we zaidi. Sawa chimami wangu e. Jera dinajua jama niondoka sasa utakutwa. Wakati naongea hivyo ghafla mlangu wa chumbani kwa funguliwa na mtu akaingia kwa kishindo. Gerard alipigwa na bumbuazi akashindwa kupanda dirisha au ndoki. Akabaki kutazama kama video huku uso wake ukijaa kuchanganyikiwa. Mimi ndo kabisa nilificha uso wangu kwa aibu. Hi, we Amina, ili ushindwe kuvimilia tu siku moja tu jamani, si kesho tu ujue. Sauti ya Mirako na Sami ilinifanya nipumue na kutoa mikono yangu usoni. Ah, sio kosa langu hata hivyo. Kwa nini nani aliwatuma mwache dirisha wazi? Niliongea kwa hisia mchanganyiko wakatucheka. <laughs> Sawa bidada, we bwana harusi unafaa kwenda kwenu. Mtu mwingine zaidi yetu asije kukuona. Mirako alimwambia Gerard aliyeinua mikono yake juu akiashiria kujisalimisha. Kisha akaondoka zake. Ami wangu nampenda sana jamani. Tunajua Gerard. Tena sio Gerard, tunajua Ami girl. Sami na Mira walimpa hilo jibu akiwa naondoka zake. Ami, hivyo huna hata hibu kipenzi wake Gerard. Ulimkaribisha vipi wakati ndio usiku wa mwisho kuwa tofauti? Sami alikuja mbio kunikumbatia na Mira pia. Hakikisha utusau rafiki zako hata kama umeolewa. Bila shaka tutakuwa sambamba na wewe katika hatua zote. Waliniambia nikalidhia maneno yao. Hatimaye tulipumzika usiku huo tukiwa na story nyingi sana. Maisha yanabadilika haraka sana jamani. Siku yenyewe maalum iliwadia siku ambayo kila mwanamke mwenye ndoto huwa haachi kuyorodhesha katika ndoto zake. Kila mwanamke mwenye upendo huwa haachi kuiweka kwenye orodha ya ratiba zake. Siku ambayo uhitimisha ahadi na dhamira za wapenda nao. Siku ambayo baadhi ya watu hawatamani kabisa iishe inapotendeka. Siku ya harusi yangu. Siku ya harusi yangu jamani. Sio siri nilipendeza zaidi ya vile nilivyokuwa nikiwaza mwenyewe. Wakati naandaliwa nilikuwa naongea na Gerard kwenye simu akiwa na binti yake gift kwani aliondoka naye siku alipowasili. Tulikuwa bize kuongea kana kwamba hatutaonana tena. Baada ya maandalizi ya muda mrefu hatimaye gari lifika kunichukua kutoka nyumbani kwa shango na vigiregere tulifika kwenye bustani maalum iliyoandaliwa kwa ajili yetu. Kaka aliushika mkono wangu na kunikabidhi kwa Gerard mbele ya kila mmoja. Baada ya Gerard kunipokea watu walipiga makofi na vigiregere. Niliona uso wa mama yangu ukibubujikwa na machozi ya furaha. Sikuacha kutoa machozi wakati wa kiapo na wakati wa kusaini cheti cha ndoa, hakika ilivutia zaidi kwetu sisi. Baada ya ndoa wakati maalum wa kwenda kusherekea uliwadia, niliona tabasamu la Gerard kwenye uso wake nikapagawa. Tabasamu ambalo linifanya jikwa siku ya kwanza na muona hadi kutengeneza hadithi hii ya mapenzi. Tena mapenzi ambayo mpaka leo hii yamehitimishwa na ndoa. Hadithi sio ileweka. Hakika mimi na Gerard tulikuwa mfano kamili wa kapo iliyoandaliwa mbinguni. Maana kila kitu kati yetu kilianza kama miujiza. Hakikisha usiku wa leo unampa mpaka vya urithi. Usifikirie kabisa kuhusu michepuko aliyowahi kuwa nao. Sawa mama. Sami alinikumbusha ukumbini. Nikatamani kumzaba kofi. <laughs> Alicheka baada ya kuona uso wangu huku akinielekezea kamera. Nilibaki kimya na kuendelea na shughuli. Baada ya shughuli ratiba ieleweka tulipewa nafasi ya kwenda kupumzika. Gerard alihisi kana kwamba ni gari ilikuwa inachelewa kufika hotelini. Katika hoteli ambayo ilichukuliwa chumba kwa ajili yetu siku kadhaa nyuma. Ami. Unaweza nipa nafasi nikawa dereva? Na muone dereva yupo serious eh? Hmm. Gerard mjinga kweli. Kwa sababu akili yake ilikuwa inaweza tu tendo la ndoa zaidi kuliko ndoa yenyewe. Kwende kamwambia wewe tuliza mshono. Nilimwambia akabaki na uso usioeleweka. Usijali. Wendi leva moyo wangu tu. Basi nikalala begani kwake. Sasa kwa ajili ya kazi nyingi na namna nilivyokuwa nimechoka sikuweza kabisa kusubiri kupata usingizi nikiwa nimelala kwenye bega lake. Nilikuja kushtuka tukiwa hotelini tayari na Gerard akiwa kanibeba mikononi mwake. Nilimwangalia vyema kisha nikajifanya kusenzia. 
Amiguel. Sauti za marafiki zangu wawili zilimfanya asimame na mimi nikaacha kuigiza kulala nikafumbua macho yangu. Hawa ni Sami na Mira. Sasa hmm, nilishangaa sana kuona hapo. Akanishusha walifika karibu yetu wakiwa wana hema kisha wakatuliza pumzi zao. Amina, uh afadhali tumekufikia. Jamani, kuna nini kwani? Eh, mpenzi sisi kesho bwana kwa kweli tunaondoka. Ilikuwa tuondoke kesho kutwa kama unavyojua ila ndio hivyo mambo yameingiliana. Tunaondoka kesho asubuhi. Mira, ndo nini sasa? Mimi nijua kesho tunaongea vyema zaidi. Hapa nauni wakati wa wewe kumfanya Gerard akuwaze peke yako. Na wewe muwaze peke yake. Au na haja kufikiria kuhusu mambo mengine. Sawa ndugu eh? Hatuna budi kukuacha jamani. Tutakuombea dua njema pamoja na heri nyingi sawe. Mungu akusimamie sana kipenzi katika ndoa yako. Umesikia? Sami aliongea hivyo. Gerard. Naomba ni kuombe kitu kwa mara nyingine tena. Naomba sana unitunzie mdoli wangu. Tanzania hii inaelewa vyema sana. Sitaona shida kuja kumchukua kwa nguvu. Nikipata malalamiko yoyote. Gerard alicheka kwa kitisho cha Sami. Ah, weche tu. Ila siku yenyewe utasema kumbe Sami sio akutania. <coughs> Sawa mami. Nimekuelewa kabisa shemeji yangu. Gerard alikubali hatimaye. Hakikisha unaandaa usia wa maandishi ili tudumu zaidi kwenye ndoa yetu. Sawa dada mwandishi. Sami alitabasamu na kunikumbatia kisha akasema Ah, usisahau kumpia na vya kwenye kibubu eh. <laughs> Sami mpumbavu kweli jamani. Hao mashabiki zake wanaomuonaga serious na wa maana kumbe kichwa box. Nitabasamu tu na kuachiana. Amina, tumeongea sana. Nadhani hakuna hata moja ambalo umesahau ndugu yangu. Hakikisha unailinda ndoa yako kwa maujuzi yako mwenyewe. Huu Gerard ni wa kwako kuanzia leo hivi sasa mpaka milele. Asitokie mtu akayaingilia maisha yenu kwa jicho la husda. Sawa mami. Ainiambia nikatabasamu na kuitikia kwa kichwa. Sasikia shoga yangu. La muhimu zaidi na kuombea baraka tele ya na utulivu kwenye ndoa yako. Hakikisha unamchangulia Mungu zaidi kabla ya chochote. Usiwe kufanya maamuzi yasiyo busara unapochanganyikiwa na kukosa namna bila kwa shirikisho aliyokutangulia. Sawa mami tu eh. Mirako alikuwa na maneno ya busara sana kuliko huyo katuni wangu. Gerard, wewe ni mtu mzima kiasi. Ila Amina anajielewa zaidi. Hakikisha unamlinda. Unamtunza na unampa kila anachokihitaji. Ukiwa na uwezekano wa kupata na kutoa, mfanye hivyo. Lakini ukikosa, usilazimishe shemu wangu, sawa eh? Gerard ni alitikia bila tatizo. Kikubwa tu simnyanyapae. Ami ana jeshi lake matata sana. Hatuta kuacha salama, wallahi. Mira pia alimuonyesha utata. <laughs> na waidi, amewenu atakuwa salama kabisa. Baada ya kuongea nao mengi hatimaye waliniaga na kondoka. Hakika walikuwa ni marafiki zangu ambao kamwe sitakani waache wala kuwasahau kwenye hii dunia. Baada ya wao kuondoka, mimi na Gerard tulijipata katika chumba cha hoteli. Tuliufurahia usiku wetu wa kwanza wa ndoa. Ni kweli kabisa mawazo yangu yalikuwa sahihi. Tendo la ndoa kabla ya ndoa na baada ya ndoa vilikuwa vitu vili tofauti kabisa. Gerard alikuwa mtaratibu kana kwamba hakuwa na hofu yoyote. Na hivi nilikuwa namuelewa. Hmm, wacha tu. Nilifata ushauri wa Sami kumpa hadi vya urithi. <laughs> so baada ya wiki moja hatimaye tuliwaga wazazi wetu kwa ajili ya kurejea Mbeya. Eliza alitabasamu baada ya mimi kumwaga. Kifupi sikuwa na haja kugombana naye. Sana sana tu niliweza tu kumwambia kwa sasa unafaa kubadilika Eliza. Huna sababu ya kukaa kupigana na maisha yangu mimi. Niliyepiga hatua licha changamoto nyingi nilizopitia. Huni wakati wako sahihi wa kujituliza kabisa. Na ukishatulia Liza, ni nao uhakika wa kutosha kabisa kwamba utapata mtu sahihi kwa ajili yako. Acha kuruka ruka. Umecherewesha sana riziki yako. Amina, kwanza kabla yote naomba nisamee. Najua msama wangu utaona hauna maana ila kikweli nimekukwaza sana. Mimi nifaa kujifunza kupitia wewe na sio kungania hatimaye isiyo ya kwangu. Eliza na mimi tuliongea mambo mengi sana. Na aliniahidi kubadilika na kuacha wivu usieleweka. Na hatimaye hatukuendelea kubaki ndani ya geita. Safari ilikuwa kamili kwa ajili ya kuelekea Mbeya tayari tulikuwa familia iliyokamilika. Baba, mama na binti yao. Tulipendeza jamani. Wakati tunawasili tu ndani ya jiji la Mbeya. Ah, hey, asalala. Tulipokelewa kwa shango na wafanyakazi wenzake na Gerard pamoja na wake zao akiwemo Anita. Walituandalia sherehe moja kubwa ya mapokezi. 
huku akisema ilikuwa lazima tufanywe pati ya pongezi. Sasa nilibaki na shanga tu. Eh jamani shosti, najua umechoka ni muda wa kukuandaa na uwe safi kwa ajili ya sherehe. Mama Adija alikuja mbiombio kwangu na kunipokea baada ya Anita kumchukua jifti aliyekuwa kasinzia kwa ajili ya mchoko wa safari. Nitamlaza sawe, Anita aliangalia kwa macho fulani hivi yaliyojatia. Mimi sikuwa na tatizo juu yake, nilimkubalia. Okay, usiwazi, kamlaze tu. Nilimjibu kisha nikaongozana na mama Adija ambaye alinikaribisha bafu kwa kuoga. Hakika nilichoka na safari. Nikatamani kupumzika ila ndo hivyo uwezi wa zuia watu kufurahia jambo lako. Ilikuwa lazima tuwape nafasi majirani zetu kuifurahia ndoa yetu. Baada ya maandalizi, Gerard alionekana wa kuvutia mno. Kifupi alikuwa vyema ji wangu. Tulipata kusherekea na marafiki zake pamoja na majirani. Zawadi za ujirani mwema hazikuwa mbali. Nye, he. tulikuwa kama watu waliojuana muda mrefu sana. Baada ya mambo mengi kufanyika hatimaye tulipata wasaa wa kupumzika. Hakika nilikuwa nimechoka sana. Nilikuja kuamka yalikuwa ni majira ya saa 5 na nusu asubuhi. Ah, I say, macho yangu alivimba. Nilipotazama kando yangu nilimwona Gerard na binti yake wakipiga story tu. Huku jifti akimlazimisha baba yake amweke game. Ami, umeamka? Gerard, kwani sasa sana ngapi? Nilimuuliza kwani jua liliingia ndani sana. <laughs> Ami umelala sana. Ni saa sita kasoro hivi sasa. Aliniambia nikakurupuka moja kwa moja toka kitandani. Eh, Gerard, mimi na wazimu. Nilinuka ili nishuke kitandani, Gerard akawa ameniwahi kunidaka. Mhm, -mm, usishuke hivyo bwana. Kwa nini una haraka? Una haraka gani sasa? Gerard, si, sijapika hata chai. <laughs> Gerard yupo. Kwa nini sasa unawaza sana? Aliniweka chini taratibu akaniongoza bafuni. Nye, Gerard kasoro yake ilikuwa ni kuchepuka tu. Ile inapokuja swala la mahaba na kujali uwe yupo mstari wa kwanza jamani. Sio kujifanya ilikuwa ni asili yake. Ami, unaniamini sana, si ndio? Kwa nini unaniuliza maswali kama hayo? Mh? Hmm? Ilikuwa ni bahati mbaya tu nikatereza na kisha ulitereza wewe lakini mimi ndo nilianguka ami wangu. Actually I fall for you. Nipo tayari kwa zezeta kwa ajili yako. Nilitabasamu na kumkumbatia kabla sijaingia kuoga. Mimi pia Gerard nimeangukia kwako. Mama na bajiti nye yeah, anguka chini. Jifti aliuliza kwani akuelewa ni lini tulianguka hadi tuongee maneno hayo. Tulicheka kwa pamoja, Jifti akaamua kimya na kunyonya zake vidole maana hakuweza hata kutuelewa. Baada ya kuoga na kupata kula maana nilikuwa na njaa. Anita alikuja kuongea na mimi kulingana na hali ilivyokuwa hapo nyuma. Nilimwambia sijali wala kuwaza kuhusu hilo, kwani tayari nimesahau na kulidhika na maisha yangu na muamini Gerard wangu. Hivyo hata wakichiti kimya kimya sitaki nijue ila haina maana ya kwamba ndo niliwapa ruksa ya kunichiti. No. Baada ya miaka mitatu maisha yangu na Gerard yaliendelea kuzuri zaidi, mapenzi ya maana tulivyo alishamiri zaidi, kwani tuliaminiana. Japo migogoro huwa haikosi kwenye ndoa, kwani ni kipande cha muhimu cha mafunzo katika maisha. Okay msikilizaji, nilikuwa na somo wakati huo maana nirejea masomoni ili kutimiza ndoto na malengo nilikuwa nimejiwekea na Gerard aliniunga mkono. Sikuweza kuachana na kile nilicho kidhamiria. Jifti wangu alikuwa akisoma baby class na Gerard aliendelea na kazi yake kama kawaida. Kuhusu Anita alipata mume akaolewa naye na hivi sasa ana mtoto mmoja wa mwaka mmoja. Na dada yangu Eliza hakukaa muda sana baada ya ndoa yetu nilipata taarifa ya kwamba kaolewa japo sio kwa sherehe na harusi lakini angalau alipata mstiri. Siku moja katika pita pita zangu nikakutana na Sami alikuwa anangaika kusajili kazi zake ili akomeshe wezi wanaomuibia mtandaoni kwa kuwa alikuwa rafiki yangu ilikuwa lazima kupeana wakati. Eh jamani ami nimevurugwa sana jamani. Japo sio mbaya kwa sasa nitajua kucheza na karata zangu za bahati. Aliniambia nikamhoji kwa nini? Akuandika sio kazi rahisi lakini Kiwepesi tu mtu yani anaiba kazi zangu na kwenda kuuza kwa bei ya sara kwa maisha gani jamani? Hao ndo watu wanaofanya maisha waandishi kwa hota miguu. Mhm. Mm Usijali Sami. Nipo pamoja na wewe hata ukihitaji msaada wangu hivi sasa. Tulikumbatiana hapo na mimi nikaweza kumsaidia palipohitajika ili kukamilisha usajili wa kazi zake. 
Ami, asante sana kwa ajili ya juhudi ulizozifanya kuandamana nami hakika nahitaji kurejesha fadhila zangu. Kiaje Sami? Kwani wewe umenifanyia mangapi? Na siko hii rejesha fadhila yote. Ah, kwa sababu gani sasa hujarejesha? Si ndio kama hivi kusaidiana kila tukiwa na uhitaji. Nahitaji kuandika mkasa wako na Gerard. Ha? <laughs> wewe Sami wewe? Nilipigwa na butwa, hivi kweli ilikuwa inawezekana. Nilimtolea macho tu. Akasema hakika inawezekana na kwa ajili hiyo atawafanya watu wengi wajifunze kupitia mkasa huu wa kwangu Ami. Siku na budi kukaa kitako na kuungana naye kumpa neno na neno nukta na nukta ili aweze kuapa mkasa wa maisha yangu na Gerard. Mkasa ambao ailazimika kuupa jina la Amigel. Kama kuna lolote limekuvutia katika simulizi hii basi acha komenti yako hapo ili basi mimi Amina Gerard kina Sami na wengine wengi tuje kuona kile ambacho kimekupendeza sana katika simulizi hii nzuri. Nilie kusimulia simulizi hii nzuri kabisa kutokea part 1 mpaka hii sehemu ya mwisho ambayo ni part 2. Si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Bye bye.